Allô Oui, bonsoir, le conquérant. Oui, bonsoir, cher frère Claire. Oui, comment allez-vous Oui, je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Dieu merci. Okay. Donc, vous avez la parole. Je vous remercie beaucoup. Mm -hmm. Oui, je vous remercie de me donner la parole. Mm -hmm. euh, L'actualité de l'heure est, est connue. Hein. Donc, euh, on ne va pas faire exception à la règle. Les lignes ont bougé et nos soldats sont en route pour Abidjan. Si par le passé, parfois, leur libération a été annoncée et nous nous sommes rendus compte que euh, vers la fin, ça n'avait pas été le cas, cette fois-ci, Alhamdulillah, nous pensons qu'elle est la bonne. Et au moment où nous parlons, les lignes bougent et les soldats y vont arriver de façon imminente à l'aéroport international d'Abidjan. Alors, pourquoi ils ont été libérés? Ne soyons pas dupes. Soyons assez réalistes. L'ultimatum donné par la CDAO après la dernière réunion a vraiment permis de faire bouger les lignes. Voyez-vous que par le passé, des balais diplomatiques des chefs d'État, des diplomates, des anciens chefs d'État se déplaçaient pour aller voir Asmi Goïta. Et l'homme pensait que le Mali était devenu le cœur du monde au point où il se sentait un roi dans cette affaire et l'homme vraiment pensait qu'il était intouchable et qu'après lui, il n'y a rien. Alors, il faut rappeler qu'il y a déjà eu des sanctions contre cette jeune. Et la situation avait été déjà très difficile pour la jeune malienne, y compris pour les Maliens. Là où les choses partaient, voilà, c'est bien, tout le monde sait. Que si les lignes n'avaient pas bougé, dans les semaines à venir, les sanctions allaient tomber. Et si les sanctions tombaient, c'est là les couchistes de Bamako, ils allaient comprendre que le Mali ne vaut absolument rien du tout. Les Maliens, parfois, on se demande s'ils sont vraiment assez conscients des réalités de leur pays. Plus précisément la jeune Malienne. Un pays qui dépend à la fois en ressources énergétiques de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Sénégal. C'est-à-dire que le courant et le carburant, ça, ça vient de ces pays-là. Il suffit de couper et il n'y aura même plus de vie à Bamako et sur toute l'étendue du territoire malien. S'il n'y a pas de transport de marchandises depuis les ports de Dakar et d'Afrique par des pseudo-souverainistes et certains opposants ivoiriens, peut-être qu'ils pensaient qu'ils pouvaient gagner quelque chose. Sinon, vraiment, à y voir les choses. Donc, du coup, il fallait vraiment trouver un échappatoire. Et vous avez vu quest ce qui a été fait. C'est une partie du comité club qui a été mise en place pour pouvoir dire qu'on a jugé les soldats et puis après, bon, on dit qu'on a gracié. Voilà. Donc le chef Kouchis, il est, il est gentil, il a usé de sa magnanimité pour gracier les soldats ivoiriens, donc il rentre dans l'histoire. Voilà. Voilà la stratégie tout trouvée. Même au soir même euh, de la condamnation de 20 ans, moi j'ai dit, hein, j'ai dit, attendons de voir entre le 2 et le 10 janvier ce qui allait se passer. Mais on n'est même pas allé loin. On n'est pas allé loin. Hein. Aujourd'hui, il 
se sont exécutés parce qu'ils ont compris ce qui allait se passer. Il est toujours euh, intéressant de prendre le pouvoir dans les débuts et puis dire des choses. Mais vous voyez même au Burkina, le soldat qui est arrivé là, il commence à être mis en face de ces réalités et il comprend que ce, ce n'est plus amusement. Donc, Assimi, il sait que ça commence à être chaud et ça commence à être très chaud. Donc, si rien n'était fait, ça allait chauffer. Donc, ils ont tout simplement usé d'une stratégie de distraction pour, selon eux, avoir une porte honorable de sortie et puis libérer les gens. Mais tout le monde sait, tout le monde sait, ils ont vu venir les dangers. Donc, il fallait libérer le soldat. Alors, s'ils ont traîné pendant plusieurs mois avant de les libérer, on va dire que c'est tant mieux qu'on qu qu ne soit pas arrivé à vraiment une guerre ou bien à un bras de fer ou aux violences. Voilà. Parce qu'on sait, hein, si c'était quelqu'un comme Babo qui était au pouvoir, nous tous on sait ce qui allait se passer ici à Bidjan. Dieu merci, avec euh, la vision et la sagesse du président, bon, les sanctions même qu'on avait suggérées, à savoir... Euh, l'interruption de l'électricité, la fermeture des frontières, hein, l'interruption de la fourniture des, des, des produits euh, hydrocarbures et carburants, bon, ces sanctions-là n'ont pas été appliquées. Bon, on va dire que c'est de bonnes guerres. Sinon, moi, je le répète ici, si les lignes n'avaient pas bougé, il allait falloir arrêter définitivement de donner les produits euh, pétroliers et l'électricité et fermer les frontières. Comme ça, on allait voir ce qui allait se passer. Mais si aujourd'hui, les lignes ont bougé et que nos soldats sont libres, on va dire c'est tant mieux. C'est le moment vraiment de remercier les chefs de l'État, de remercier le gouvernement, de remercier le ministre de la Défense et tous ceux et toutes celles qui ont eu à contribuer de près ou de loin à cette libération. Et surtout, nous allons dire aux soldats de tenir bon. Quand on est dans l'armée, il y a des risques, hein? tout métier a ses risques. Voilà. Vous partez euh, pour des missions de sécurité, tout peut arriver. Voilà, c'est une mission. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé C'est la prison qui est arrivée au bout du compte. Voilà, il faut euh, tenir compte de ces expériences-là et puis sortir la tête haute. Parce que dans tous les cas de figure, quelqu'un qui travaille dans l'appareil sécuritaire déjà, voilà. Vous êtes euh, soumis au risque. Hein. À tout moment, tout peut arriver. Tout peut arriver, même on ne le souhaite pas, mais la mort même peut arriver. Voilà. On a vu euh, des opérations de casse bleue où des soldats de certains pays ont, ont trouvé la mort, malheureusement. Même, même au plan local ici, il arrive parfois où même un des corps trouve la mort dans les missions de sécurité. Malheureusement, ça arrive. Mais euh, quand ça arrive, c'est malheureux, mais. Ça fait partie aussi des risques du métier. Donc, pour nos 49 soldats, ils n'ont pas trouvé la mort, mais ça a été la prison. On va leur dire de tenir bon. Il faut tenir bon et continuer son travail euh, comme il le faisait avant. Parce qu'après tout, un militaire, il est toujours là pour la cause nationale. Donc, euh, nous leur demandons de tenir bon. Nous les remercions, nous les soutenons. Et euh, nous remercions aussi les différentes familles hein, qui ont compris, les différentes familles de ces soldats-là qui ne sont pas tombés dans les travers et la manipulation de certains opposants sur place ici. Voilà. Donc aujourd'hui, la situation est décantée. Nous demandons à tout le monde euh, de rester serein et, et que aujourd'hui, en tout cas, les nouvelles sont bonnes. Ensemble, nous devons continuer à travailler pour rehausser ces pays-là. Donc, euh, voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Je voudrais vous dire merci, euh, Seigneur Tal Conquérant. Est-ce que vous dites c'est la même chose que je le dirais, mais sous d'autres formes Pour dire qu'en fait, euh, cela devrait interpeller tous nos États africains à mettre euh, à la tête de nos États des, des gens qui ne font que dans, dans l'improvisation. Je veux dire quoi S'il faut juste chasser X, 
Ôte-toi de là que je m'y mette alors que je n'ai pas les compétences. Quel serait réellement le destin de nos pays si on est toujours dans le perpétuel recommencement Quand un poutiste quitte, un autre vient. Quand un autre va, un autre vient. À un moment, il faudrait que nous autres Africains, on prenne de la graine, surtout la bonne, pour se demander quel destin on veut donner à nos peuples. Parce que tout ce temps qui s'est qui passé là au Mali, là, c'est un temps qui ne sera plus jamais rattrapé. Et que de malheur que le peuple ne connaîtra. Mais malheureusement, tant qu'on peut jouer sur l'ignorance des peuples, les détourner des vrais problèmes, des vraies questions, les mêmes choses vont toujours se reproduire. Heureusement pour nous, la force du droit, la force de la reconnaissance internationale a toujours été de notre côté. Et nous nous sommes toujours sentis à l'aise dans ce dossier-là. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'a absolument rien à cacher, et dont le discours est resté constant, et que les 195 pays du monde ont dit « nous sommes avec vous », c'est la Côte d'Ivoire. C'est ce que le monde retiendra. Mais est-ce que 195 pays que constitue le monde peuvent être avec un pays qui est sur le faux c'est cette question-là que tout le monde doit se poser. Si tous les autres pays du monde disent que c'est le Mali qui n'a pas raison, là, si vous dites que tout le monde entier s'est trompé, on va vous demander donc sur quelle planète fonctionne euh, le Mali. Est-ce que tout le monde peut supporter quelqu'un sur le mensonge Je crois que non. Mais tout le monde peut supporter quelqu'un sur le vrai. Et là, c'est la Côte d'Ivoire qui était dans le vrai. Au-delà de tout ce que les uns et les autres pourraient dire, Aujourd'hui, j'aurais bien aimé que ceux qui disaient que c'était des mercenaires, que c'était ceci, cela, qui ont inventé mille et une histoires. Aujourd'hui, dans quel état vous êtes aujourd'hui Et si vous avez un peu de dignité, vous devrez la fermer définitivement. Vous avez été payé pour un sale boulot, mais vous n'avez même pas réussi votre boulot. Parce que ça ne pouvait pas prospérer. Parce qu'en face de vous, il y a la réalité du droit international. Parce qu'en face de vous, il y a la réalité des relations internationales. Et c'est ce qui a prévalu. Le président ne s'est même pas fatigué pour se battre avec vous. La CDAO doit être saluée parce que c'est effectivement l'ultimatum de la CDAO, avec les conséquences qui étaient dans cet ultimatum-là, qui ont fini par faire comprendre à ce régime-là. Et quand vous lisez leur communiqué d'hier, quand ils insultent ou un ballot, c'est pour dire, mais tu as gâté notre affaire. Parce que ce sont effectivement les menaces là qui ont fait qu'ils ont laissé les militaires là. Et c'est pourquoi, dans, le, dans la dernière partie du discours, ils s'attaquent à un ballot pour dire, non, c'est pas comme ça. Que... Non, mais c'est justement ces menaces là aussi. Et ça, c'est la menace du droit international. Parce que les dirigeants maliens actuels savent mieux que quiconque la nature de ces sanctions là. Mais, de toutes les manières, même s'ils avaient gardé ces soldats éternellement, Qu'est-ce que ça aurait résolu dans le problème malien Ce n'était pas en maintenant nos soldats que vous allez détourner les Maliens. On peut détourner les Maliens de Bamako, mais vous ne pouvez pas détourner les Maliens du nord de la Côte d'Ivoire qui se font liquider. Vous ne pouvez pas détourner l'attention des Maliens qui sont en train, dans cette année 2023 jusqu'en mars 2023, plus de 4 millions de Maliens vont connaître ce que c'est que la famine. Et ça, ce sont des problèmes auxquels vous devez faire face. Et je crains même de vous le dire, entre vous-même là-bas, vous ne vous entendez pas. Malheureusement, Assimi, tu risques de faire un coup. Et un coup risque d'être fait contre toi pour t'enlever. Et ceux qui nous suivent et qui le peuvent, on va vous demander humblement de continuer à mettre les cœurs. Ça participe à sécuriser l'émission. C'est le sacrifice qu'on peut demander aux uns aux autres. Et... Il ne faudrait pas qu'on fasse une émission en 10 000 morceaux. Euh, ça fatigue aussi et ça casse la dynamique aussi. Si on aime l'émission, on doit être capable de mettre les cœurs. On ne met pas les cœurs parce qu'on a besoin de vendre nos émissions. On ne met pas les cœurs parce qu'on en a besoin pour autre chose. C'est pour que vous puissiez entendre ce message que vous dites que vous aimez. Et si on arrive à le faire, c'est comme si chacun aura joué sa partition. Ça peut beaucoup nous aider à pouvoir aussi faire passer le message. Et donc, euh, ce n'est pas le concurrent. Je crois que c'est à nous d'être fiers de nos dirigeants et du bon travail qui a été fait. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Face à la forfaiture, le droit international a pu s'imposer et c'est ça le plus important. C'est ce que j'allais ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Mm -hmm. 
Donc aujourd'hui, on peut constater que tous ceux qui étaient en train de dire que ce sont des mercenaires, certains mains sont fâchés, certains mains ne peuvent plus parler. Donc la vérité est connue au grand jour. Grand merci beaucoup à tout le monde. Excellente émission. Merci à vous et je vous souhaite un excellent week-end. Merci bien. Bonsoir, éclairé pour vérité. Bonsoir, le cyclone puissance 1000. Comment allez-vous Alhamdoulilah, ça va et chez vous Dieu merci, tout va très bien. Et la famille La famille va très bien. Et que Dieu nous protège Amen. tous. Amen, amen, amen. Moi, je suis resté en veille jusqu'à 6 h du matin en pensant que les gens ils allaient faire venir nos soldats la nuit. Non, éclairé, hum. en, en toute sincérité, hum -hum. moi-même, je sais que. Ils n'allaient pas venir très tôt, mais mmh. moi, je n'ai pas dormi comme je vous ai dit hier. Mmh, mmh, mmh. Franchement, c'est la journée, j'ai pu dormir un peu. <rire> je suis resté à l'écoute. <rire> je ne vais pas faire trop de commentaires, comme toi-même, tu le sais. Mmh, mmh. Et les familles sont en joie. Mmh, mmh, mmh. Ça fait que moi, nous-mêmes, vraiment, je suis fier de tous les Ivoiriens. Mmh. Je, nous, nous nous retrouvons encore un, les nouveaux Ivoiriens. Mmh. Voilà la vérité qui vient d'éclater devant les bonnes entiers. Commandant Yakoum Bakou, comment tu vas Il y a mon corps, 55 côtés paralysés morts. Excuse-moi pour le retard parce que j'avais appuyé 10 pour mieux, pour appuyer sur mieux. Non, raison pour laquelle je n'aime pas pire réponse. Non, il dit trop à papa. D'accord. Prochainement, c'est Pio Mi. <rire> 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 non, je ne suis pas. Non, commandant, je ne suis pas à tard parce qu'il y a le commandant qui est là qui nous observe. Monsieur Walter Otto, je suis le chef de patrie. Il faut que tout soit en ordre, comme le programme de papa Ado. Ok, bon, je me voilà. prends la force. Prends la force sur là. En nous, si nous, on dit qu'il n'y a pas match mis au cimetière, c'est deux choses. Bon, on enterre ou bien toi-même, ils vont t'enterrer. En tout cas, c'est vrai. Elle va rester là-bas. Ouais. C'est vrai, c'est pourquoi les malais sont restés là, papa. Eh, ça c'est bon, bon. Eh, Gérard, je vous dis bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les morts, bonsoir à tous les chaos. Bonsoir à toute la famille. D'accord, il voit un jour. Je dis, il voit rien. Il voit rien là. Et tu nous a dépassé ce temps-là. T'es au Kounouri. C'est changé à un faux problème là. Nous, on n'est plus dedans. Parce que nous sommes éclairés. Et on est un guide bien éclairé. Qui tape jamais pour tout. Eh, papa, ado. Je vais chanter un petit chanson de Mayen, vraiment qui fait le buzz à tout le monde. Il dit, comme ici de l'île de Wallalo, à Bakoro Baba, dans un bon, à Donitchi, dans un bon, à Panitchi, et il n'y a pas pour tout. Et je reste vraiment, à tous ces, ce qui est ici, on est en maillot. Tant que nos parents sont à l'aise au pays, nos familles sont à l'aise au pays, tant qu'ils sont en joie, nous, en dehors de Côte d'Ivoire, nous, on est heureux. Oui, on sait ça. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir à les ennemis de Côte d'Ivoire. Et qui est On vous dit merci. Merci beaucoup. Ce qui vient de se passer, tous les élèves de la classe éclairée pour vérité, tous les EPV, tous les sympathisants qui suivent très la télévision, personne n'est étonné. Personne. Et il y a d'autres même qui disaient que Babo est fini, il ne peut rien faire. Oui, c'est quand on dit il est fini là. Voilà ce qu'il préparait. Le plus dangereux coup d'état d'Afrique. Le plus dernier, dernier, dernier coup d'état d'Afrique. C'est ce que le président vient de déjouer. Et sauver l'Afrique en même temps. Tout le monde est resté bouche bée. 
Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, et notre père à tous, cher papa, on vous dit bonsoir. Bonsoir depuis vos positions. Monsieur le Président, nous ne disons rien. On n'a pas le choix. On est obligé. On serait obligé de vous comprendre. Oui, on serait obligé. Nous ne pouvons pas plus au comment dire pressé. On est serré. On va vous suivre. Et c'est vous qui devez sauver la Côte d'Ivoire. Vous avez déjà sauvé la vie. La Côte d'Ivoire, c'est petit. Mes chers parents, je vais dire quelque chose. Peut-être qu'il va déranger d'autres. Il y a d'autres qui ne vont pas prendre. Mais on regarde, regardez. Pour dire qu'on on, s'en fout des malides. C'est vrai, en tout nous, ce qui nous est fait pendant six mois. Éclairé. Nous sommes là, vous combien de mots Depuis le 10 juillet 2022. Oui. Aujourd'hui, c'est le combien Aujourd'hui, c'est le 7 janvier 2023. Ça fait combien de mois Donc 10 juillet, euh, euh, on va partir à août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. On peut dire déjà six mois. Merci beaucoup, six mois. Éclairez bien les détails. Tellement c'était un programme bien planifié. Mais papa Ado, il est resté serré, tranquille, un peu tout bas. Il a dévié ça. Hein, papa Et ce sont les six mois oui. que ce m'a demandé aussi. Merci beaucoup. L'un des premiers solo show en 2021. Prenez. Et c'est le programme qui se suivait. Et il ne veut pas renier à l'époque coup d'État. Dépiécez nos premiers gars. Assassinez nos présidents. Ça a été dit. On dit merci, monsieur le président de la République, pour sa patience, pour sa foi, degré de foi. Et ce qu'il passe pour les Ivoiriens. Chers parents, quand on veut ou pas, que vous acceptez que la Côte d'Ivoire est dirigée. Et nous devons encourager les présidents à travailler. Et tous les membres du gouvernement, les dire la vérité, parce qu'on n'a pas le droit à gérer. Chers parents, Papa Ado, a train de faire ce qu'il il, il, il fait, ce qu'il a programmé. Il a besoin de nous et veiller sur nos pays. Et il nous a dit en 2023, la Côte d'Ivoire nous appartient. Et les cadeaux, lui, papa Ado, les mamans Loutouro, Kandia Kamarao, et tous nous appartient, nous, la population. C'est ce qu'il a dit. C'est qu'on dit, c'est ce qui va se passer. C'est la voie de la vérité. Et on n'a pas autre pays. On a plein de parents qui ne peuvent même pas prendre. Car pour aller à Bidjan, après, il faut ressort. Prends pour aller à Dero. Mais c'est là. Et il peut fuir avec tous les, tous les familles. Familles complètes avec notre argent. Donc, il ne peut pas venir jouer avec notre esprit. Et nous allons accompagner les cas à travailler. Je dis bonsoir, monsieur le président de la République, son excellent monsieur Alassane Ouattara, qui est notre père à tous. Bonsoir, madame la première dame, madame Dominique Ouattara, qui est notre père à tous. Cher Mao, on vous dit merci. Oui, moi, franchement, en gros, on dit, on a des gagnants. Des gagnants, je ne sais pas comment il faut dire en français, c'est qu'il est sûr. Elle est très ça pour la première dame. Non, Mao, c'est qu'elle est sûr, moi. Ouais. Le travail était propre avec une équipe serrée. Papa Ado, nous on a confiance. Il n'y a personne qui peut nous tromper. On comprend. Je dis bonsoir, à monsieur le vice-président, monsieur Timo, mais il le connaît. Bonsoir, madame la vice-présidente, madame Maïmouna, vous êtes salué. Bonsoir, ministre, euh, chef de gouvernement, monsieur Patrick Hachi, vous êtes salué. Bonsoir, ministre de la Défense, M. Tene Ibrahim Ouattara, vous êtes salué. Bonsoir, ministre de l'Intérieur, M. Barolo Tomandé, vous êtes salué. Et dit, bonsoir au général Apalo Touré, vous êtes salué. Bonsoir au général Lassina Doumia, vous êtes salué. Bonsoir au général Youssouf Kouyaté, vous êtes salué. Je salue tous les généraux, tous les officiers et tous les soldats d'Iran. Je vous dis bonsoir. Respect à vous. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Oui, la Côte d'Ivoire. La tranquillité, l'inquiétude des Ivoiriens. Le président, il a pris ça, il a fait ça, son affaire personnelle. Ouais, il dit, je m'occupe de ça. Et il nous a dit de lui faire confiance. Il ne nous a jamais trahi. Et, et après, il a dit que lui, allô, lui, il est indéboulonnable. Qui dit mieux C'est papa qui a parlé. Vous avez dit dans ce pays qu'il ne va pas devenir quelqu'un. Vous avez dit dans ce pays qu'il ne va pas diriger la Côte d'Ivoire. Vous avez dit que c'est un Chinois, c'est un Japonais. Il veut le Tokyo, il veut le Gambi. Vous avez tout dit. Et allez déterrer notre grand-mère. Traîner sur la place publique. Pendant ce temps, tant que vous êtes là, vous êtes là pour faire ça.
ça. Les Ivoiriens ne mangeaient pas, habitaient que sale, on n'était pas protégé. Il y avait des assassinats, escadrons de la mort, assassinés partout. En Côte d'Ivoire, on voyait. Mes chers parents, il s'agit de nos pays. Pour aller pays là, on va te rester en prix. Parce que nous, on a décidé de rester avec le président. Car la vérité, et on a perdu beaucoup de parents. À chaque fois, on se rappelle des. On ne peut pas les oublier. Et pour les malfrats, vous n'avez rien donné à les Ivoiriens. Et vous venez avec un programme de coup d'État. Malgré que nous avons fait 10 ans à la haie. Toi, Babo, toi, tu peux faire ça Tu es un bâtard. Tu es un maudit là. Et tu es un chômage. Et tu ne passes pas. Parce que toi, tu ne pourrais jamais changer. Le président t'a donné sa main, tu veux, tu veux, il t'a donné son, euh, son doigt, tu veux sa main complète. Tu ne peux pas. C'est un papa béni. Toi, tu es un maudit. Et fais plus sur vous, mais t'as un maudit devant le monde entier. Parce que tu as menti sur lui. Tout le problème de Côte d'Ivoire, c'est toi qui vas avoir un C'est toi qui as fait sortir. Les Seigneurs, tu as gâté l'école de Côte d'Ivoire. Tu as gâté la génération des. La génération ivoirienne et nos générations là, tu nous as fait perdre de temps pour rien. Tu n'as rien produit. C'est pas parce qu'on est contre toi, c'est parce que tu ne veux rien. Et toi, en tant que chef d'État, tu t'es arrêté devant ton peuple, tu as pleuré deux fois. Tu es lâche. Et tu as besoin de ça pour vivre. Il n'y aura pas de moi en Côte d'Ivoire. C'est pour cela. Tu es fétiche, tu es babadi. Ce sont la, les sœurs de ta famille qui vont sucer. Toi, Babo, ils vont t'apporter. Mais le président va pas te toucher. Parce que vous êtes déjà en prison à sel ouvert. Vous êtes en prison à sel ouvert. Avec vos consciences. Toi, Babo, toi, ton ministre de, euh, ministre de la Défense, et comment est euh, 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 l'autre, j'ai oublié son nom. Lui qui était à faire avec la bouquet, le, euh, le nom de la femme de Sourodium. J'ai oublié son nom. Oh. Désiré Tagoro. Désiré Tagoro, tu l'as liquidé. Parce que tu sais pourquoi tu as fait. Tu as fait sortir. Elle sera en profiter. Elle a assassiné le, le monsieur. Et pourquoi tu dis que tu l'as assassiné T'es une mille qui a assassiné. H qui a assassiné. Et je connais près de 40 chauffeurs. Que toi, Babo, tu as assassiné. Et tu as attrapé les enfants des enfants vivants. À côté de leurs parents. Pour aller les faire charner. Mais nous, on a tous ces mal-là dans nous. Le pouvoir a changé. Tu ne voulais pas. Tu as détruit la Côte d'Ivoire. Et tu as pillé la Côte d'Ivoire. Vous êtes sortis. Mais avec tout ça, le président, il a réussi à relever le défi. Et je, comment dire, il a poussé la Côte d'Ivoire. Mais nous, on dit Dieu merci. Vous avez tout, tout contre le président de la République. Vous avez imaginé tout contre lui. Mais aujourd'hui, la réalité en face, il s'agit de questions de bilan, d'idées. On va parler de bilan. Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu peux nous envoyer Maintenant, c'est ça. Coup d'État, à pas coup d'État, à pas coup d'État, et à pas coup d'État. Parce que vous n'avez rien dans, le dans la tête, et vous n'avez pas étudié, on ne vous connaît pas. Bravo vos derniers derby, ça vient de prendre pour toi. Tu dis quoi Tu dis quoi Ado est toujours président. Et nous, les Ivoiriens, ça a renforcé encore nos liens avec le président de la République. Et la confiance vient d'être très doublée. Parce que vous avez les mauvais foi envers lui. On peut être pas bien de vous. Benjamin. Et Bélier. Toi, quand tu dis prêcher Barry, tu es pressé. Toi, tu es pressé. Toi, il faut t'occuper de tes couches là. Couche que tu perds, tu portes la toi, bédié. Tu es maudit, tu es malhonnête, tu es sorcier. Guilou, qui a pris l'argent des Ivoiriens, à les placer dans ces pressés comme carreau. Toi, 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 tu as un coup de fusil, toi, tu as pas. Toi. Donc nous, on salue la, 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 la détermination. Des soldats tombés, que ce soit le général Ibé et Baron 
Et on va passer la parole au commandant et après ça sera euh, le frère Kone Adema. Et donc euh, le commandant, vous avez la parole et après donc on va donner la parole euh, à Kone Adema. Merci beaucoup mon général, une fois encore d'avoir me donné la parole. D'ailleurs, frère, soeur et soeur, moi je me sens à l'aise ici de prendre la parole. Et il y a tout mon respect, vu moi, en rentrant en nous, si pour rendre la chose sous canard. Enfin, si on dit en, à, à, à partir en intellectuel, là. Enfin, on a besoin de les intros ici et ils viennent pas. Donc, en passer nos messages en nous, si ça va. Même celui qui est pas. Il sait que ça va, même si c'est toi, il pour lui là. Il va ramasser ça et puis il va charger ça d'une manière à l'autre. Il va se côté. Les Chao, je vous remercie, les Mao, je vous remercie. Merci à Maman Blanchard pour, la, pour le, le test qu'elle a. Elle vient de nous, vraiment. Elle, moi, j'apprécie beaucoup les sorties de Maman. C'est ça, vraiment. Ça nous donne la force aussi de venir s'exprimer avec nos cœurs. Donc, je vais essayer de. Ça peut le faire lorsque c'est chaud. C'est au niveau de passer un message sain à l'armée nationale que nous adorons, nous aimons beaucoup d'ailleurs. Mais ce n'est pas le fait de dire que nous les aimons, qu'on ne peut pas les passer le, nos messages tels qu'ils sont. Pour bien faire même passer le message, il faut le faire passer au bon moment. Et moi, j'ai choisi ce moment de faire passer le message. à travers la libération de nos 49 soldats. Eh les mono, vous me vous avez su que vraiment, aujourd'hui, le peuple ivoirien, les nouveaux ivoiriens ont compris que, sans vous là, nous n'en est rien. Je répète, la nation ivoirienne, savent très bien aujourd'hui que sans vous là, nous on n'est rien. Donc comme nous le savons ça, tous d'ailleurs, nous on va vous dire en retour que nous vous aimons, mais le message que je veux faire passer, ça, vous, on vous a démontré aussi qu'en Côte d'Ivoire, comme on le sait très bien que l'armée est cruciale, on s'appuie sur vous, ça veut dire pour faire n'importe quoi, pour servir n'importe quoi, en Afrique d'ailleurs, parce que ce n'est pas en Côte d'Ivoire que je vais dire. Mais on dit la charité bien organisée commence par toi-même. Raison pour laquelle que je m'adresse à la nation, ça veut dire que ceux qui gèrent la sécurité de la Côte d'Ivoire, à travers vos forces que les, les politiciens là, ils s'appuient sur vous pour pouvoir mettre toutes les stratégies en marche. Et aujourd'hui, je vous remercie ça veut dire d'avoir compris ce, ce jeu-là pour dire que l'armée est faite pour, pour développer un pays-là. La première des choses, d'abord, c'est l'armée. Et c'est ce que le, 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 le papa a compris pour dire d'abord, il faut l'armée d'abord qui est moderne, qui est, ça veut dire qu'il doit envoyer lui-même son propre expérience. Quand tu regardes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, hmm. ça veut dire que les drones même qu'on vient de fabriquer là, il y a des Ivoiriens qui savent manipuler ça. Il y a voir. Et les pays qui sont à, à, aux alentours de Côte d'Ivoire, que ça vous déplaise ou pas, ce sont les choses qui sont claires claires. Nous là, nous on n'est pas à voir. Et puis on ne fait rien à vous. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc le message, c'est pour dire que mettez-vous au travail. 
sans vous là, il n'y a pas Côte d'Ivoire. Et nous, on va tout faire pour vous aider. Parce que le papa, il a mené la balle au bout. Nous, on ne t'applique pas trop. On peut tracer même les nouveaux pas de danse. Parce que le papa a couru à nous. Père, mon président, Abdo Kuputa, Halimi te fait cadeau, Bado, bien. Et t'as dit, avec Dolé, papa, merci, oh, merci. Ah, père des pères. Mais moi, je dis ça aux Maliens. Je les ai dit que nous, là, on prend coup. <rire> Que c'est eux qui n'ont pas encore compris le film. C'est que si nos idées sont toujours chargées contre nous. Après nos soldats, là, en fait, en fait, en fait les nouveaux pas qu'on a fabriqués là, en danser ça d'abord, et après maintenant, en revenir maintenant à eux. Et c'est nous, on est pressé. Il dit, c'est le mot qui est là, ça va vous dégoûter. Et les autres, sociaux, ça sera vous encore. Parce que tellement qu'il y a un coup de finir. C'est pas, c'est pas brillant de taper là où il faut taper. Parce que quand tu es avec, es avec les incultes là. Je m'en fous que c'est lui que ça déplaît. En tout cas, il y a des, il y a des, partout il y a intelligent. Donc les intelligents savent très bien qu'il y a une autre manière de faire passer le message. Même celui qui ne veut pas attendre là, il va comprendre même en prime. Vous avez fini. Mais s'il y a un match, allez là. C'est qu'il y a un coup. Ah, mais on va, on, on, on va, et puis c'est. <rire> c'est nous-mêmes, on sera arbitre même dans ça. Vous avez dit que vous, on décide où on doit s'arrêter. Et on pourrait vous, on pourrait vous, mais vous allez l'apprécier. Mais là, je voulais venir sur un point. Ça, c'est pour montrer à tous les pays qui sont en Afrique d'ailleurs, pour dire que le temps où nous sommes arrivés au Yéti là, au bas, au bas, il n'y a rien dedans. Voyons les choses, apprécions les choses, juste à leur juste valeur, mes frères. Regardez, quand vous regardez le Côte d'Ivoire au Yéti, que celui qui peut ou pas, nous, on a un président qui ne parle pas, mais qui vous interpelle pour dire que. Il y a au moins 60 ans de bombes qu'ils ont essayé de placer en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour désamorcer ces bombes de 60 ans, là, ça veut dire les matalités qui sont où on va. Ça veut dire que nous, on est là, on... nos directions fait toujours coin, coin. Alors qu'on sait très bien que nous-mêmes, là, si on se met au travail, là, on nous apprécie même. Mais quand tu attends même que non, que ah, ce n'est ni bois rien, hein. le mot même sait que, ouais, c'est un mot qui est là, il n'y a pas rien dedans, même si mon ramène même des jours, il n'y a pas de travail. Toi, tu sais, tu as tous ces valeurs-là, et c'est toi qui te laisse traîner. Dans quoi Que non nous, on vient, on reconnaît vraiment qu'on vient des libériens. Mais, comme nous, on est fort que eux là. Et puis, les maudits vont aller nous saboter au finish pour dire que, ainsi ah, qu'eux-mêmes, ils s'en détrichent eux là-bas. Nous, on va en profiter. Et je vois certains idiots qui pensent que non, ils connaissent au moins le problème ivoirien. Ils viennent essayer de venir faire débat avec les, les, ceux-mêmes qui ont vécu. Eh, hey, mes frères, il est temps pour prendre les choses. Ça veut dire, il est temps pour dire les choses telles qu'elles sont. Et nous, on va vous dire ça. Quand j'imagine aujourd'hui, Bago, tu es là, tu es là, traîner. Père, si nous, on dit dans le bagage, c'est que nous, on a là. Toi-même, tu as apprécié. Il y a des dit quelque chose de simple d'abord. 
ton coup que tu as monté avec euh, Do Félix. Le bombardement des temps venu le vendredi là. Le massacre a été bombardé là. Je suis vivant là, c'est moi. J'ai été faire appeler ça. J'étais l'apprenti de ce massacre. C'est tellement tu me dégoûtes. Ton APO, ils sont allés prendre mon grand frère qui, est, qui s'occupait de toute ma famille. Et ce, ce qui me fait mal ce jour-là, ils l'ont assassiné devant moi. Donc quand j'imagine tout ça, on me dit que nous aussi, on voit que tiens, on pouvait faire politique là autrement là. Ça nous amène à réfléchir. Raison pour laquelle que aujourd'hui, là, on va de que pour, 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 après mon commandant. On a un bout de... On va rien lâcher. Je retombe. C'est pour toi qui est grave, hein. Comme ça, tu es quitté dans Otivi. On dit, on quitte au bout. On veut, tout le monde veut aller dans le paradis. Mais moi, il ne sait pas qu'on quitte dans le paradis, là, pour aller dans l'enfer. Et c'est ton cas, d'ailleurs. Mais le prix, tu vas payer ça, là. Parce qu'aujourd'hui, là, hein, nous, on ne veut pas être utilisé à faire des copies. Pour voir quoi de voir là, c'est fini, ça. On dit les Ivoiriens au travail. Si tu te sens ivoirien là, mon frère, mets-toi au travail, hein, pour laisser au bas, au bas là. En tout cas, tu viens où, c'est ton problème. Tu te mets au travail où, c'est ton problème. Tu te mets pas au travail où, c'est ton problème. En tout cas, qui vivra, verra. Ciao. Oui. Je vous laisse la parole d'abord. Ok. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et donc, on va donner la parole à Kone Adama. Mais entre-temps, si la technologie nous le permet, et si vous nous le permettez aussi, on va, on va jouer quelques morceaux, un peu, quelques secondes de musique, pour dire merci à la Sam Ouattara. Ce n'est pas tous les jours qu'on le fait, mais aussi quand on est heureux, il faut accompagner cela un peu de musique. Donc, avant de donner la parole à Adama, on va écouter ceci. Et que ça nous plaît, ça nous plaît. Pour jouer musique, du coup, c'est demain matin à 6h. Ok. Ok, et donc c'était une petite note musicale de nos mères. Il y en a encore d'autres, au fur et à mesure on va continuer, quand Abel aura fini de parler, on va encore jouer d'autres musiques pour dire vraiment merci au président de la République. Et donc, euh, cher frère, vous avez la parole. Ok. Merci, cher frère, éclaireur pour vérité. Merci à tous les intervenants qui ont eu à dire, à se prononcer pour cet événement spécial aujourd'hui. Merci au président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Merci, son excellence Alassane Ouattara. Merci, Son Excellence, le Président de la République, Alassane Ouattara. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus si tu n'es pas dit encore une fois merci au Président de la République? Voilà encore une fois la Côte d'Ivoire qui vient d'éviter 
une catastrophe sans précédent. Voyez-vous, ce président, c'est un modèle, c'est un exemple. Quand vous avez un président comme Alassane Ouattara, vous pouvez dormir tranquille. Il vient de le démontrer. Mais il n'y a pas qu'à lui seul qu'on va dire merci. On va dire merci à la CDAO. Merci à tous les présidents okay. qui ont Alassane, pris Alassane. leur temps pour, re, pour, en tout cas, intervenir dans ce problème. Merci à tous nos partenaires internationaux. Je veux parler de l'Union européenne, de l'ONU. Oui, c'est tout cela qu'il faut à la salle. C'est pour dire que Alassane n'est pas n'importe qui. On l'a déjà dit ici. C'est une puissance en lui-même. Et son couple, avec notre fantasme, Madame Dominique Ouattara, vous comprenez que s'attaquer à un couple pareil, c'est vraiment perdre votre temps. C'est vous fatiguer parce que vous n'arriverez vous n'arriverez jamais, jamais, jamais. Il faut que les uns et les autres le comprennent. Chers frères et clairs, merci aussi à Facebook. Parce que l'information aujourd'hui, la télévision, c'est garde de dire un certain nombre de choses. Que nous avons cette facilité-là de dire. Et donc, les choses doivent être connu, si c'est vérifié, si on a tout ce qu'il y a comme preuve, les choses ne se, re, ne se cacheront plus. Toutes les informations seront dites. Aïcha connais, si tu as honte là, normalement quand tu vois demain là, tu ne devrais plus rester. Je m'adresse à elle parce qu'elle n'est pas politicienne. Elle ne elle comprend pas la politique. Elle s'est jetée dedans. En temps normal, nous devons entendre demain que Aïcha Kone a quitté définitivement la Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas que elle. Il y a tous ces cyberactivistes, que ce soit Soroïs ou bien PPACI ou bien autres, qui ont pensé que, oui, en bourrant la tête de ce jeune homme que je vais nommer Asimi Goïta, puisqu'il est assez très jeune. Il ne comprend pas le fonctionnement du monde. C'est cyberactivistes qui pensaient que oui, c'est une façon pour eux de faire leur propre publicité, mais c'est la mauvaise manière qu'ils ont choisi. Dieu crée des gens. Dieu nous a créés tous, mais nous ne sommes pas. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais nous n'avons pas tous la même protection de Dieu. Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, est un enfant béni de Dieu. Il faut que nous le répétons encore une fois à tous ceux qui vont essayer, puisque ils ont déjà, beaucoup ont déjà tenté. Ils ont vu les résultats. Malheureusement, d'autres Tant toujours. Mais c'est le lieu de leur dire qu'il est temps, grand temps qu'ils se ressaisissent. Nous allons remercier le peuple ivoirien dans cette épreuve difficile à encaisser. On pouvait, d'une manière ou d'une autre, donner nous-mêmes notre propre limite d'attente. On ne l'a pas fait. On est resté serein. Tout simplement parce que nous faisons confiance à un président qui s'appelle Alassane Ouattara. Ça n'a pas arrêté la Côte d'Ivoire de travailler et c'est les Maliens eux-mêmes, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, sinon d'hier, doivent commencer à réfléchir profondément. Est-ce que ça vaudrait la peine de perdre six mois Parce que pendant les six mois, vous savez très bien que 
Ils ont vendu l'image de, de, du Mali de la mauvaise manière. Et donc, par ricochet, ils ont terni l'image de l'Afrique. Et quelle Afrique L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique noire. C'est comme ça le peuple noir est, oui, et c'est dommage. Nous remercions particulièrement tous nos soutiens qui nous ont accompagnés dans cette tâche. Nous remercions tous les élèves de cette classe parce que nous savons que nous sommes ici très catégoriques dans nos positions. Mais on n'a pas suscité, on n'a pas invité, on n'a pas révolté les Ivoiriens. Et ça, je remercie infiniment tous les élèves de Bébé, de partout dans le monde entier, qui sont restés calmes, très intelligents de leur part. Nulle part nous avons prononcé un soulèvement. On pouvait le faire, mais nous avons beaucoup à protéger parce que notre président a beaucoup travaillé et c'est cela qui nous a retenus. S'il y a un pays qui a choisi d'être ennemi de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est un pays de paix et de l'hospitalité, qui n'a pas d'ennemi, mais il y en a un qui voulait forcer parce qu'il a été on m'a dit mal conseillé, parce que c'est un peu cela aussi. Sinon, tout le monde s'en souvient en début de cette crise au Mali. Il y avait une entente, il y avait... En tout cas, les relations bilatérales n'étaient pas rompues, elles ne sont pas rompues, mais elles ont été profondément affectées par cette euh, symphonie, par cette... Euh, ça euh, pas cette je ne sais pas comment qualifier mais j'avoue combien de fois on a été blessé ceux qui disent oui ils ont maintenant leur souveraineté bon s'ils le pensent on espère que encore les mariés qui sont au nord qui sont sous occupation djihadiste, peut-être que ce n'est pas deux de ceux-là qui parlent, parce que si c'est Bamako, peut-être oui, mais tout le monde le sait ce qui se passe au nord. Alors, cette souveraineté, je pense que si les Maliens eux-mêmes réfléchissent beaucoup plus euh, ardemment, ils comprendront que cette souveraineté, ce n'est pas pour maintenant. La puissance sur laquelle il comptait, notamment la Russie. Tout le monde voit aujourd'hui toute la limite, les limites, pardon, de cette puissance. Qui, on sait que c'est les muscles qui va faire qu'elle va s'étendre. Elle s'est permise de faire, d'aller attaquer un autre pays, mais elle a mordu la poussière. Et donc, les Maliens devraient comprendre que en tissant les, les relations avec euh, Poutine, je pense que le peuple a besoin d'autre chose. Cette guerre que Poutine même a provoquée, tout le monde en ressent aujourd'hui. Mais ça fait pitié pour l'Afrique, parce que nous, ça devrait servir de leçon pour nous, pour voir Qu'est-ce qui ne va pas Est-ce que la Russie est un modèle Si la guerre provoquée par la Russie, déjà nous avons été, a été, nous avons été affectés tous, si je dis nous, c'est le monde entier, y compris l'Afrique, par le COVID-19. De, de COVID Une guerre n'est jamais un av à l'avantage de quelqu'un. Tout le monde sort perdant. Et donc, copier sur la Russie, s'ils pensent que la Russie va venir sauver l'Afrique, mais nous laisserons ceux qui veulent aller avec la, euh, la Russie. Et donc, nous allons continuer notre marche du progrès. Euh, 
monsieur l'éclaireur, je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que j'attends toujours que nos soldats foulent le sol ivoirien. Mm -hmm. Et je pense qu'ils sont très nombreux sur cette plateforme qui veulent dire merci au président. Ça, certainement, ça sera pour demain, pour une édition aussi, une seconde édition spéciale, euh, nos 49. Mm -hmm. Je laisse la parole aux deux autres. Si vous avez quelque chose à ajouter, je reste à l'écoute. Merci beaucoup pour tout ce que vous venez de dire. Et ce que j'allais ajouter, c'est de rappeler aux uns aux autres que ceux qui savent observer et qui comprennent bien les choses, la grandeur de toutes choses s'observe et se voit dans les symboles. Figurez-vous que toute cette mascarade a été orchestrée afin de tuer la dignité de la Côte d'Ivoire, à commencer par son premier chef, le président Hassan Ouattara. Mais aujourd'hui, lorsque Alassane Ouattara reçoit la reconnaissance mondiale, il reçoit le soutien de toutes les institutions mondiales pour lui dire « tu as raison » et nous sommes à tes côtés, ça a été l'effet contraire. Là où on a voulu noyer Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire, cette situation a permis de ramener le Mali dans le gouffre de l'humiliation avec tous ceux qui étaient derrière lui comme pays, c'est-à-dire les opposants ivoiriens, et ça a relevé la cote de popularité du président Alassane Ouattara. Chers frères, que vous le voulez ou pas, pour tout observateur international ou extérieur à cette situation-là, on fait vite de comprendre qu'Alassane Ouattara, en tant que président chef d'État, a fait preuve d'une bonne connaissance du monde, en étant capable, dans une situation où on voulait le salir, d'utiliser la situation pour redorer son blason, pour essayer de relancer son image. Aujourd'hui, le monde entier retiendra qu'Alassane Ouattara est un dirigeant très sobre, très équilibré, mais surtout très intelligent dans la prise des décisions parce qu'on ne mène pas tous les combats. Ça, tous ceux qui sont euh, des chefs militaires le savent. Un bon chef militaire n'est pas celui qui mène tous les combats. Il y a des combats inutiles. Et là, Alassane Ouattara a fini par faire comprendre que lui, il est quelqu'un qui connaît bien le monde et qui sait comment le monde fonctionne. Et il l'a démontré. Et ça fait aujourd'hui même que, quoi que vous diriez, les gens seraient même tentés de se dire est-ce qu'il ne faut pas lui accorder le prix Nobel de la paix C'est aussi important grâce à sa maîtrise de ce dossier-là. Parce que si ça aurait été un amateur, on aurait vu beaucoup de réactions brutales et surtout, surtout, improvisées. Mais tout a été bien calculé par l'homme. Toutes les choses sont au, au bon moment. Et là, il faut dire vraiment merci au président Lassane Ouattara. C'est ce que j'allais ajouter. Et avant de donner la parole euh, au cyclone, on allait écouter cette, euh, je crois que c'est une note vocale. On va l'écouter ensemble rapidement. Ancien premier ministre du président Félix Soufouet Boigny, son excellence Alassane Ouattara s'emploie à donner un visage nouveau et reluisant à notre pays. Le constat est clair et sans appel. Le président de la République de Côte d'Ivoire, a permis aux Ivoiriens de se réapproprier leur fierté légendaire d'être Ivoirien. Avec Alassane Ouattara, c'est la politique du concret. Alassane Ouattara, c'est l'oufetisme par les œuvres et non dans le bavardage. J'ai été personnellement séduit par le pragmatisme et les travaux d'Hercule, engagés par cet homme exceptionnel. Un homme exceptionnel qui, au milieu des critiques dirigées contre sa personne et, et sa famille, n'a jamais perdu de vue sa vision. C'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent.
Et donc, mesdames et messieurs, c'était quelques notes musicales. Après cela, euh, le cyclone et son commandant avaient parlé de Goumbé. C'est un style musical très en vogue et qui était très en vogue même dans le pays mandingue et qui est en train de reconnaître un renouveau. Et donc, le cyclone, vous avez la parole. Ok, éclairé, je vous dis merci. Merci à tous les auditeurs, merci à tous les chao, merci à tous les mao, merci à Kevin Kone, merci à tous les commandants Nyakou Pakou. Je vous dis merci. Merci à tous les ouvriers. Éclairé, vraiment, je vais écouter la musique. Ça m'a fait, euh, ça m'a fait, franchement, franchement, ça m'a lancé. Oui, ça m'a lancé. Et en même temps, j'ai pensé à beaucoup de personnes qui les reposaient en paix, qui les reposaient en paix. On a vu 2002, 2003, 2004 à Boaké, comment le coron, vraiment, ils étaient enjaillés. Quand ils sortaient la musique. Allô? Oui, ceux qui ne parlent pas, mettez sur le mien. Ceux qui ne parlent pas, mettez sur le mien, s'il vous plaît. Ceux qui ne parlent pas, mettez sur le mien. Soro la Moussa, mettez sur le mien. Mettez sur le mien, mettez sur le mien, s'il vous plaît. Mettez sur le mien. Quand vous ne parlez pas, voilà, mettez automatiquement sur le mien. Voilà, maintenant c'est propre comme le programme de Papa Ado. Ouais. C'est propre. Mm -hmm. Frère Lamsa Soro, je vous dis bonsoir. On a répété. Merci. Aujourd'hui, il élève le pilat. C'est le pilat qu'on appelle le père. Ce qui s'est passé et ce qu'on a vu, c'est qu'on peut témoigner. Pas pour mentir. On va appeler les choses par les noms. Éclairé, je vous dis merci. Ce musique m'a lancé. Franchement, je me suis rappelé de beaucoup de personnes en même temps. Et on demande à Dieu que Dieu pardonne tous les disparus, tous ceux qui sont tombés, pour la libération de nos pays, pour les Ivoiriens, sans dissension, sans différence de terrain, sans différence de parti. Vraiment, qu'il repose en paix. Que Dieu, Dieu le pardon, que Dieu le donne son paradis pire d'Aus, que Dieu pardonne tous les défaits. Les Ivoiriens, on n'a qu'un seul pays, un seul président, on n'a qu'un seul drapeau. C'est un passeport vert. Notre président, c'est Papa Alassane, son excellent monsieur Alassane Draman Ouattara, et les membres du gouvernement. Nous sommes tous citoyens. Le programme de l'État et le président et tout le gouvernement sont là pour nous les Ivoiriens, pas pour les partis, pas pour RHDP, pas pour RDR, pas pour PDCI, pas pour un pays. Gouvernement qui peut servir les enfants des Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, pour qu'on se sente bien, pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse travailler. Chers Ivoiriens, qu'on veut ou pas, la Côte d'Ivoire est à un nouveau. C'est fort. C'est osé. Oui, c'est osé. Et c'est bien calculé. Le président, il a un programme pour nous bien chargé. Il nous demande de faire passer le message à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, d'être vrais, d'être dans la vérité et de soutenir son pays sur la base de la vérité. Oui, le président nous donne ce message. C'est pourquoi on lance un appel à tous les Ivoiriens. Essayez de comprendre. Ce qui ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. Il y a tout qui a été dit. Il y a beaucoup qui a été fait. Et nous sommes tous témoins. Et le président, il est toujours là. Et c'est vrai, il n'a jamais changé de position. Voilà un vrai homme qui ne parle pas beaucoup, qui réassure à chaque jour, à chaque seconde, à chaque minute ses militants, ses, euh, ses, comment dire, ses enfants de Côte d'Ivoire, même ceux qui sont étrangers en Côte d'Ivoire. Tout le monde est fier de Côte d'Ivoire. C'est pas là. Vous qui êtes resté contre, vous qui avez dénoncé, dénigré l'image de nos pays, ça sont les autres gardés. On peut se tromper, on peut être voyou, mais il faut accepter les conseils. Il faut te mettre en cause. Pose-toi la question. À part ton propre intérêt, c'est quoi tu gagnes dedans? Si vous envoyez, vous avez envoyé les enfants à l'abattoir en 2020, on a vu, nous étions tous témoins. À un moment donné, chacun d'entre nous arrivera à un moment, on a vu que vraiment la Côte d'Ivoire était en danger. Chers parents, ces Ivoiriens, 
tous les habitants de Côte d'Ivoire on n'a qu'à témoigner ça est-ce que le président a divagué non il est resté serré et il est sorti on ne l'a pas le meeting oui présent la paix parce qu'il est en quoi il sait quel poste il occupe il sait à quel moment vous parlez. Il sait à quel moment vous écoutez. Le président ne nous parle pas directement, mais il nous parle à tout moment avec les gestes, avec les communications qu'il nous parle. Et c'est le point essentiel qui touche. Monsieur le président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, qui est notre père à tous. Il va défendre tous les Ivoiriens, même les voyous, il va les défendre. Je ne sais pas, pas, ça va vous étonner. C'est ce qui fait sa force. Et nous devons parler à nos frères et à nos sœurs qui refusent de comprendre, d'accepter la vérité. Sur nos conclusion, vous allez disparaître. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons remarqué, depuis le président a commencé, qu'ils ont combattu, ils étaient tous combattus, tous ceux qui ont tenté, ils ont tapé pour tout. Et toi, tu peux réussir, tu es celui de cette affaire, tu ne peux pas, tu ne rien, on ne te connaît pas. Quand on parle de l'ONU, on parle de l'Union Européenne, on parle de l'Europe, on parle de grandes hommes, on parle de décider les pays, le président est là. Où on cherche Partout, vous voyez, il est là-bas en même état. C'est parce qu'il se fait respecter. Il respecte. Et les règles de jouer, il les respecte. Le président, il est là pour nous tous. Chers Ivoiriens, à tous les habitants de Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont étrangers sur le sol de Côte d'Ivoire, tous vous avez vu que tous nous tous, on doit se mettre ensemble, prier pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde voit. On n'a pas besoin de faire attention de ça. Parce que c'est un pays béni qui accepte tout le monde, qui n'a jamais refusé quelqu'un. Et la Côte d'Ivoire supporte tout le monde. Mais les Ivoiriens, les Ivoiriens n'aiment pas parler. Les Ivoiriens aiment s'amuser. Mais nous, on a nos limites. Mais Dieu merci. Tellement les cas des Ivoiriens, on se connaît, on sait quel degré. Euh, non, euh, la force de nos forces de frappe, tellement on connaît. C'est pourquoi Dieu nous a donné un grand monsieur qui s'appelle son Islam, M. Alassane Ouattara. Quand il parle, tous les Ivoiriens, sa vie, c'est parce que lui aussi, il est très puissant. Il respecte sa femme. Vous êtes prêts, vous êtes...
qui était plus pressé que la musique, qui a mal dansé, qui a soutenu le faux, et ton souhait, dès qu'il dit la vérité au Mali, tu veux que les gars viennent les assassiner, et tu as, tu as cité les noms, les Rashman, les Boubafane, pourquoi on les assassine Pourquoi Pourquoi Tu veux quoi C'est quoi tu cherches Parce que tu veux être ambassadeur aux États-Unis Toi, ambassadeur de Mali aux États-Unis Mali, qui va prendre son, son, euh, son, sa souveraineté Non, c'est que c'est un peu perdu, c'est un peu nul. Et Mali n'a pas d'avenir sans la Côte d'Ivoire. Nous, on va vous regarder en face, on va vous dire. Parce qu'on n'a rien à vie envers vous. Rien du tout. Je dis rien du tout. Mali ne tient pas de Côte d'Ivoire. C'est vérité, il faut qu'on se regarde. Ah, t'es un frère, ah, t'es français, vous se dire ça. Oui et je rappelle, il y a 10 millions, je dis bien 10 millions de Maliens vivant en Côte d'Ivoire. Si vous voulez, renseignez-vous. Mais c'est pas dit, peut venir gâter quelque chose qui existe depuis qu'ils sont parlés. Mais Dieu merci pour nous, Dieu merci pour l'Afrique, Dieu merci pour tout le monde. Le président connaît l'Afrique et il connaît l'histoire de Mali. Lui-même, il est né à Bobo. Et hein. Il a pitié des Maliens. Lui-même, il est né à Bobo. C'est quoi ton cara? Ah, mais il y a un là, on dit Oumar Koïta là. On dit son papa, son papa faisait, son papa faisait 20 publics à Nyama. Rose de Kerensky est là. Si elle m'a, il va parler. Il le connaît très bien. C'est par terre là, c'est celle-là qui te soutient dans la Mais c'est très bien, très 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 bien. Ouais. C'est Oumar Koïta, je le connais très bien. Je connais sa famille de A à Z. Ah. On a fait plein de choses ensemble. Plein de choses ensemble. Oumar Koïta. Voilà, toute la richesse de sa famille, ils ont eu ça à Niamat grâce à la Côte d'Ivoire. Tous ces animaux-là le connaissent. C'est le beaucoup. plus nul des personnes que je connaisse. Merci. Vous Merci dit, beaucoup, Le plus fou rien, le plus lâche, le plus lâche, c'est un lâche. Il a abandonné une famille là-bas avant de partir aux États-Unis. Une femme et son enfant, que je connais très bien, nous sommes voisins, nous sommes voisins à Keita. C'est un homme de peu de foi. C'est ce que je, je voulais ajouter à ce que euh, euh, le cyclone disait. Mmh. Merci beaucoup, frère Ronde Kereski. Et puis, c'est un, un opportuniste. C'est un opportuniste. Merci beaucoup. Mais la Côte d'Ivoire vous est tout donné. La Côte d'Ivoire a soutenu le Mali dans les moments difficiles. Mais le président de la République, il reconnaît, il est gentil, il est aimé. Il aime son prochain. Vous ne pouvez rien contre lui. Vous avez fait tout ça. Des et kidnappé nos carnefs. Vous avez kidnappé les carnefs. Vous avez libéré le nord. Depuis, vous avez arrêté les militaires, les soldats euh, ivoiriens. Vous avez libéré quel côté de Mali Vous. Vous avez tout. Vous avez des avions qui font 10 minutes. Bamako, Abidjan, eh, Bamako, les États-Unis. Vous allez envoyer la mer de la Guinée au Mali. Et il n'y a plus de diamants qui est assez où. Et il y a des marabouts, comme les Ségoules à la côte, et c'est des colons, ils se sont levés. Et moi j'ai parlé, vous êtes tous des maudits. Parce que vous avez dit que vous allez tuer. Le président allait mourir et vous allez donner une semaine. Le président, il fait que. Et depuis vous avez dit cela, il a doublé les fonds. Maintenant, il ne fait pas un pont. Il peut être 3, 3, 4, 4. À deux heures, il y a quoi au Mali Mais vous avez mis ça entre nous. Oui Allô Allô Rudy Kerensky, vous pouvez prendre la parole Oui, allô Oui. 
Ah, d'accord. Mmh. Mmh. Merci beaucoup, éclairé. Bonsoir mmh. à tout le monde. Bonsoir à toute la classe. Mmh. Comment ça Oui, on vous entend. Ouais, je... mmh. bon, ben, ouais, je... Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. C'est avec joie, satisfaction et fierté que je prends euh, cette parole ce soir. Et que le Berthe a déjà tout dit. Le cyclone Berthe a déjà tout dit. Mais quand même, il, va, il fallait sortir pour pouvoir manifester sa satisfaction, sa fierté. À la tête de ce pays. J'aimerais commencer, monsieur, ce grand homme. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, nous sommes plus que fiers de vous. Merci pour tout ce combat. Malgré nos doutes, malgré nos désespoirs, vous n'aviez jamais douté de ce que vous faisiez. Vous avez foncé de toi vers vos objectifs. Aujourd'hui, tout le monde vous donne sans exception. Vous êtes un maestro de la politique, je dirais mondial. Merci beaucoup, président de la République. Merci beaucoup au ministre de la Défense. Merci à tout le gouvernement de ce grand monsieur-là. Merci pour le boulot abattu. Et nous serons continuer sans remercier aussi toutes nos forces de l'ordre pour leur patience, pour leur courage. Merci à vous. Sachez que nous vous avons toujours soutenu. Nous vous soutenons. Et nous vous soutiendrons toujours, vaille que vaille, quoi qu'il en soit. Prenez courage, nous sommes avec vous. Toute la Côte d'Ivoire est avec vous, tant que vous serez dans le vrai. Merci à vous. Et que le je reviens à tous les élèves EPV de cette classe. Merci. Merci pour le combat que nous avons commencé à mener. Nous ne sommes pas encore arrivés à atteindre nos objectifs, peut-être. Mais nous avons fait énormément de bien à toute la Côte d'Ivoire. Soyez fiers de vous-même, chers EPV. Merci à vous. Éclaireur, j'aimerais que vous vous alliez à moi pour dire merci à une dame, à une mao particulière, Foudado. Aujourd'hui, je suis en direct. Elle m'a fait un magnifique cadeau qui ne serait pas sous silence. Un téléphone avec le je suis en de communiquer. C'est même un manipulateur que je n'ai pas vu les différences de l'appel tout à l'heure. Poudado, merci beaucoup. Que Dieu te le au sang. Que Dieu te bénisse, comme le dit chez nous, à la Innocent. Merci vraiment à toute la Continuez, j'aimerais poser une série de questions pour, pour, pour que beaucoup de choses. Si vous êtes dispo, éclaireur. Ah, il a bougé Non, je suis là. Ah, d'accord. Je disais donc que je vais contribuer par une série de questions. Il n'y a pas de problème. Pour que, voilà, beaucoup de personnes puissent être éclairées. Il n'y a pas de problème. Mmh. Je commence d'abord par la vitesse avec laquelle le jugement a été fait. Mmh. Éclaireur, pensez-vous que c'est légal non. Fait un juge. Voilà. Mm -hmm. Surtout que c'était dans un cadre international. Et avec la célérité avec laquelle ils ont eu affaire, tout le monde comprend que c'est sous la pression de la CDAO pour éviter les pressions de la CDAO. Ça a été une parodie de justice, je dirais même une comédie à ciel ouvert pour essayer de se donner bonne conscience. Mais à la réalité, tout le monde sait que c'était de la pure comédie. Merci beaucoup, éclaireur. Mmh. Mais est-ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire ne pourrait pas retourner la situation en posant plein de... euh, euh, cette jeune bien Oui, mais c'est justement ce que nous réclamons maintenant. Parce qu'il va falloir que un tribunal régional ou international vienne à déclarer la vérité pour qu'on comprenne les tenants et les aboutissants. Parce qu'on ne va pas se contenter de ce que les autorités ivoiriennes nous disent. Comme on ne va pas aussi se contenter de ce que les ouais. Maliens nous ont dit. Il va falloir qu'un tribunal sous-régional parce que si c'est la CDAO, à travers ces pressions qui ont amené Bamako à faire une parodie de justice, si on laisse les choses en l'état, demain ils peuvent traverser l'histoire pour dire que non, on les a jugés, on les a graciés. Et donc ça pourrait prêter à interprétation que ces gens-là, certainement on leur reprocherait quelque chose. Donc il va falloir qu'il y ait un tribunal, soit la cour de la CDAO, soit le tribunal africain, ou bien même un tribunal international. Et ça, il faut que nous, 
en tant que des contemporains, on puisse faire situer la vérité en dehors des Ivoiriens et des Maliens, que la vérité soit sûre. Pourquoi le monde entier a soutenu Alassane Ouattara Était-ce sur la base du faux Sur quelle base ont-ils soutenu Alassane Ouattara Il va falloir que des instances internationales nous le prouvent clairement pour que cette histoire-là, on sache que... Parce que si on ne le fait pas, ça va créer des incidents. Parce que ce qui s'est passé là, c'est un mélange de terrorisme de la gestion des États. Et beaucoup de personnes pensent que c'est un amusement. Non, 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 non. C'est une manière d'officialiser le terrorisme de la gestion d'un État. Parce que les terroristes, ça fait partie de leur moyen que de kidnapper et de demander des rançons. Et c'est ça. Comment on veut amener le terrorisme qui est un mal mondial à la tête des différents États Et le Mali a voulu s'essayer à ce jeu. Est-ce qu'il faut l'encourager ouais. dans ce jeu-là Je dis non, pas du tout. Et donc, il faut utiliser les mécanismes du droit international pour décourager d'autres États. Aujourd'hui, c'est des soldats qui ont été arrêtés. Demain, on peut voir un État djihadiste annexer un autre État et faire de cela une monnaie d'échange. Demain, ça peut être d'autres situations. Et donc, c'est un incident qui a pour mérite de réveiller le monde entier, de dire « Ah, faisons attention, des gens peuvent se cacher derrière le terrorisme pour essayer de nous ramener les méthodes terroristes en face dans la gestion des différents États. » Et ça, ça bouleverse l'ordre international de la diplomatie et des droits entre les États. Et ça, le monde entier a pour devoir et pour responsabilité de mettre frein à cela en faisant éclater la vérité de la ah. manière la plus euh, palpitante possible. Allô Oui, j'ai déjà répondu. Ok, oui, oui je vous ai entendu. Voilà, une continue. fois que je finis de parler, que je m'arrête, euh... c'est que j'ai déjà répondu. Oui, oui. Ok, il n'y a mmh. pas de souci. J'ai suivi bien la réponse. Mmh. Et je continue pour dire... Euh, lors du jugement éclaireur, nos soldats n'avaient-ils pas d'avocat à Bamako lors du jugement Je crois que les autorités ivoiriennes ayant compris euh, la parodie, à quoi aurait-il été nécessaire que de partir euh, perdre du temps et surtout de se fourvoyer Parce que eux mêmes n'ont pas été capables de prouver les, chefs de, euh, les accusations qu'ils ont portées. C'est facile d'accuser, mais quand on vous demande les preuves, ils ont demandé aux différentes personnes, les 49, s'ils reconnaissaient les faits. Ils disent, on ne reconnaît absolument rien. Ça, le monde entier est témoin de cela. Ils n'avaient même pas besoin d'un juge ou d'un avocat. C'est vrai que la partie ivoirienne, c'était donné pour droit. On sait que c'était du mensonge et on ne voulait pas les accompagner et les encourager là-dedans. Ils se sont réservés de laisser les Maliens. En fait, eux-mêmes se sont pris dans leur propre piège. Ils se sont dit et ils se sont dédits. Voilà ce que les praticiens du droit retiendront. Une justice expéditive qui dit quelque chose et en 48 heures qui se dédie elle-même. Parce que vous avez des dirigeants qui ont fait un mélange de gens. Et je crois que tous ceux qui pratiquent le droit au Mali aujourd'hui ont extrêmement honte de ce qui est arrivé. La justice ici, dans ce cas particulier des Ivoiriens, a été utilisée au Mali pour essayer de protéger l'image d'un pouvoir qui est en déclin. C'était tout. Sinon, en réalité, ces gens-là, toutes les preuves qui ont été, toutes les accusations qui ont été portées sur la base de la CEDA, euh, de l'Union africaine, la définition même du mot mercenaire, ça ne tient pas. Sur la définition internationale, ça ne tient pas. Quand on en arrive même dans l'aspect juridique des choses, quand tu accuses quelqu'un et que la personne dit ne pas reconnaître les faits, qu'est-ce que ça implique ça implique que toi qui accuses là, tu dois montrer de façon évidente que ce que tu dis est la vérité, de sorte que la personne là, ce qu'elle a dit, je ne suis pas coupable là, tu puisses la confondre. Or, ils n'ont jamais pu confondre les Ivoiriens qui ont dit, nous ne sommes pas coupables de tout ce que vous nous reprochez. Mais eux n'ont jamais été capables de le prouver. Voilà. Ok, la, la question suivante, mm -hmm. si ça ne me dérange pas, éclaireur. Non, 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 c'est avec plaisir même. C'est avec plaisir. Oh. Ok. Mm -hmm. Ok. okay. Euh, le communiqué malien, mm -hmm. lu par, je sais pas, le général, je sais pas, le commandant là, My God. Mm -hmm. il y a une phrase qui a retenu mon attention. Mm -hmm. On dit Assimi Goïza a gracié mm -hmm. euh, les soldats ivoiriens mm -hmm. avec remise tant des faits qui leur sont reprochés. Mm -hmm. Je pense bien que c'est la phrase. Et qu'est-ce que ça exactement 
comme je ne suis pas droitier, okay. bon, c'est comme ça que j'appelle les hommes des droits. Okay. Oui. <rire> voilà. Moi-même, je ne suis pas droitier si on veut se, se prêter à ce néologisme. Mais quand tu vas payer, <rire> quand tu vas payer, je vais faire comprendre ça facilement aux parents. Il y a Black qui veut qu'on l'ajoute, on va l'ajouter. Quand tu vas payer, okay. par exemple, du pain, que tu as demandé pain 25, et qu'on te fait une remise exacte de la monnaie, est-ce que tu as perdu quelque chose si on te remet 75 francs, ça veut dire que tu n'as rien perdu. Effectivement. Donc, grâce avec remise totale des peines, ça veut dire, non seulement ils ont été graciés, mais les peines qui étaient sur eux, c'est comme si on leur retournait leurs droits. Oui. Je ne sais pas si on se comprend. Or, leurs droits, c'est qu'ils n'ont pas fait Je ce qui a été dit. Leurs droits... C'est que ce qu'on a dit sur eux là, ils n'ont jamais fait, ils n'ont jamais, jamais eux-mêmes ils disent ne pas reconnaître cela, mais les Maliens même n'ont pas été capables de prouver, et donc eux, les Maliens étaient dans l'obligation à travers ce que Assimi a dit là, ils étaient obligés de leur remettre leurs droits. Donc ça veut dire, en français simple là, les gens là, c'est nous les Maliens, on a fait faute. Mais comme on a honte, on ne sait pas comment on va reculer, reculer, revenir en arrière, on a utilisé une parodie de justice pour essayer de dire que c'est la justice qui a, dit, qui a tranché. Et après moi, à Simi, j'ai utilisé le droit que j'ai en tant que président du Mali pour essayer de gracier les Ivoiriens. Mais à la réalité, c'est un peu plus profond que ça. Je leur fais une remise de toutes les accusations qui ont été accusées. Ça veut dire, les accusations, là, non seulement elles sont fausses, mais il faut leur ramener dans leur dignité. C'est qu'ils n'ont jamais été mercenaires. Ils n'ont jamais voulu faire coup d'État. Ils n'ont jamais eu l'intention de déstabiliser le Mali. Et ils n'ont jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit qui soit illégal au Mali. Et je crois que comme ça, c'est bien compris. Ah. Mm -hmm. Vraiment. En d'autres termes, nous, le gouvernement malien, on reconnaît avoir menti sur ces soldats ivoiriens. En bon français, effectivement. On reconnaît avoir menti sur eux et abusé d'eux parce qu'ils étaient sur notre territoire et avoir fabriqué tout un tas de mensonges. Et donc aujourd'hui, on essaye de les remettre dans leurs droits. D'accord, je comprends de mes amours. Vraiment, merci beaucoup, éclaireur. Il n'y a pas de problème. Euh, ces questions, je les pose pour que les uns et les autres fassent très attention à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Parce que les. C'est très important. C'est ce que j'attendais même des personnes. Les réseaux sociaux. C'est ce que même j'attendais des uns et des autres. Chose... Ok, ok. Je disais que c'est ce que j'attendais même aujourd'hui, que les gens posent des questions sur les faits et qu'on donne notre avis. Effectivement. Sinon, venir ressasser bon. les mêmes choses, on connaît. Ça même. Mais il faut, il faut qu'on clarifie ces détails-là pour que demain, ceux qui savent mieux que nous puissent ça. venir dire que c'est faux. C'est ça aussi qui est important. C'est ça. Voilà. Effectivement. Mm -hmm. Maintenant, la dernière question. Mm -hmm. euh, ces deux jours-là, depuis ce matin, je ne fais qu'écouter ces cyberactivistes maliens dont je parle, mm -hmm. qui profitent de la situation pour appeler à une paix entre Soro Guillaume et le président de la République, Alassane Ouattara. Mm -hmm. Éclairé, camp. Effectivement, à votre question de savoir, vous parlez des cyberactivistes ivoiriens ou maliens Les cyberactivistes maliens, parce okay. que j'ai écouté l'homme des États-Unis, laquelle je n'aimerais pas nommer. Ok, ok. Euh, je, ben, ben, ce je comprends déjà. Mais c'est là que vous comprenez que ce que j'ai dit, si vous avez suivi le début de l'émission, c'est parce qu'ils savent oui. qu'eux, en complicité avec Sorogion, ont fait quelque chose d'extrêmement grave. Sinon, pourquoi lui, il ne dit pas que Assimi doit pardonner au fils de Ibeka Parce que lui, il est malien, il connaît les maliens mieux que nous. Moi, je ne me vois pas en train de dire à Ibeka, au fils d'Ibeka, de demander pardon à Assimi. Pourquoi J'ai quel intérêt là-dedans mais justement, c'est parce que eux, ils ont été payés et ils connaissent l'intensité de l'ampleur du mal qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, ils veulent détourner le front. Sinon, lui, il connaît la Côte d'Ivoire plus que nous autres pour, pour, pour demander pardon à la place des Ivoiriens. Soro Guillaume, là, qui l'a obligé à insulter la Sanou Ouattara C'est eux qui ont obligé Soro Guillaume, c'est eux qui ont obligé Soro Guillaume à, à, à manquer de respect à Ouattara. C'est eux qui vont venir dire à Ouattara de faire la paix avec Soro Guillaume. Quand le palabre entre les deux ont commencé là, ils étaient là-bas. Quand le palabre non. entre Ibeka et le fils de et, et, le fils d'Ibeka et les personnes que Asimi dit rechercher là, quand ça a commencé, nous on était là-bas. C'est nous on va aller demander pardon pour eux ou pour l'autre. Donc, ils savent très bien ce qu'ils ont fait. En fait, ils parlent comme ça pour essayer de cacher le mal qu'ils ont fait, les complots qu'ils avaient fait, 
Et aujourd'hui, maintenant, chacun cherche sa tête. Et donc, la meilleure manière pour eux de s'en sortir, c'est de dire non, il faut que le président Ouattara pardonne euh, à Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume a fait quoi Et il a fait quoi avec qui Dites-nous aussi pourquoi on doit lui pardonner. Pourquoi maintenant, vous les Maliens, là, vous voulez qu'on pardonne à Soro Guillaume Il y a eu quoi et puis vous voulez qu'on le pardonne Il a fait quoi et puis on doit lui pardonner Ça aussi, venez d'abord nous dire ça. Peut-être que, peut que dans le cas contraire, c'est Ouattara qui doit demander pardon à Soro Guillaume. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut ah qu'il oui. oui, oui. suffit pas de dire qu'il faut qu'il fasse la paix. Mais quand Soro Guillaume fait tuer des soldats ivoiriens à Kafolo et il en est fier et il met les cyberactivistes pour le dire. Quand Soro Guillaume s'allie à des mercenaires des djihadistes pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir avec le Mali. Quand Soro Guillaume manipule le gouvernement actuel du Mali et paye ces cyberactivistes-là pour faire du sale boulot, eux-mêmes sont aujourd'hui à craindre leur destin. Parce que si la Côte d'Ivoire ficelle un dossier, ces gens-là risquent d'être poursuivis par la justice. Les Sekou Sungara et autres peuvent être poursuivis par la justice internationale. Parce qu'il est citoyen américain, il a encouragé un état à la déstabilisation d'un état extérieur sur le sol des États-Unis. Et au nom de la loi américaine de la naturalisation, dans l'article euh, 14, qui interdit à tout citoyen naturalisé américain de déstabiliser un état extérieur à partir du sol américain, Sekou Sungara peut être extradé et déchu de sa nationalité américaine. Si les autorités ivoiriennes savent et si elles veulent pousser le dossier, ça c'est quelque chose que je leur donne comme un cadeau. Vraiment, merci beaucoup l'éclaireur. Mm -hmm. Et pour finir, mm -hmm. euh, je rappelle aux uns et aux autres mm -hmm. que nous avons notre euh, réunion mensuelle mm -hmm. la semaine prochaine, le 15. Mm -hmm. Ils sont en train donc pour finir, pour finir les différentes convocations. Mm -hmm. Au plus tard demain, Martin, ce sera lancé. Il n'y a pas de problème. Voilà, ah, c'était là mon intervention. Mm -hmm. Je suis vraiment très fier de mon gouvernement, mm -hmm. très, très fier d'être ivoirien. Mm -hmm. Et à vous aussi, surtout, merci beaucoup, éclaireur. Mm -hmm. Merci pour le combat. Mm -hmm. Vraiment, nous n'allons jamais vous lâcher. Mm -hmm. Tant que vous tiendrez, nous serons là. Merci beaucoup. Pour le cœur, merci. on y va. Je suis 49. Merci, merci beaucoup, beaucoup Nous sommes tous 49. Et ce que j'allais vous dire, c'est surtout merci à vous-même. Tu n'es ménagé aucun effort pour essayer de faire le combat de la justice. Les remerciements vous reviennent autant que tous les EPV d'Abidjan. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Et surtout, merci pour les questions que vous avez posées. Parce que, vous savez, c'est la vraie histoire des hommes qu'on est en train de faire. Il y a ce que nous on dit, il y a les faits, mais il y a l'histoire qui va nous juger. Si on prend le temps de se taire pour ne pas dire la vérité, là, demain, là, il y a beaucoup de choses qui seront dénaturées. Et c'est pourquoi j'avais dit aux gens de poser beaucoup de questions. Souvent, à travers une question, on peut dire plusieurs choses. Mais c'est ce que moi-même, je dois dire là. Je dis ça simplement, selon ce que je veux. C'est pourquoi on demande aux gens de poser les questions. Là où vous ne comprenez pas poser les questions, on va vous les éclairer et puis donner le peu qu'on sait aussi. C'est important. Et je vous annonce aussi la présence du grand maître. C'est lui-même qu'on appelle le gardien et le maître du temple. Il est parmi nous ici. C'est son excellence, Black Samouraï, à qui nous disons bonsoir et bonne arrivée. Et... Cher grand maître, vous avez la parole. Assalamu alaikum, talam, brakat, la famille. On se pas après, le ça m'a répété. Tout le respect. Non, avec lui. Éclairé. Oui. Il a dit que c'est deux modèles qui ne se connaissent pas. Dieu merci, aujourd'hui on se croise. Effectivement. Effectivement. Bien, ça m'a Ouais. On a payé quoi pour t'attacher, tu es au courant, non eh, hey, Aïssa Marie, je ah, vais vous dire la cause de mon silence. Euh, non, 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 non. On dit qu'il t'a attaqué aux gens de Il n'y a pas d'explication ici. Il n'y a pas d'explication. Il y a chose là, comment on appelle Les gens de Jenny. Il n'y a pas de problème. 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 Il n'y Allez, tu as la parole. Je vais excuser parce que euh, depuis le, la nuit du 30 il y a votre fille et notre mère qui ne se sentait pas bien. On était hospitalisés. Okay, okay. Oh là là. Donc, euh, Alondoulou, là, aujourd'hui, on a pu réveiller la maison. Ok, ok, ok. Et elle va se faire bien. Je tiens d'abord à remercier toujours nos followers. Hein. Et tous ces frères et sœurs hommes qui continuent toujours d'intervenir sur nos différents directs. Mm -hmm. 
ça y est que nous devons d'abord dire merci. Et à mon avis, je ne serai pas trop long. Euh, les Maliens s'étaient obligés de forcément faire passer nos soldats par leur tribunal. Mais si j'aimerais interpeller le peuple malien, que ça n'existe nulle part, à ma petite connaissance, que des poussus puissent gracier, que des poussus puissent gracier, et ça n'existe dans aucune constitution d'aucun pays, des prisonniers. Car il n'est pas un président légitime choisi par le peuple. Donc depuis là, depuis là, le peuple malien doit déjà savoir que ils sont mal partis et les justices ou ceux même qui sont en train de les gouverner sont dans le faux. Et de deux, le Mali est obligé de monter toutes ces scènes théâtrales car c'est le Mali qui devrait dédommager ces 46 soldats ou bien la Côte d'Ivoire. Mais hélas, comment il faut s'en sortir C'est ce que j'avais dit la fois dernière. J'ai dit, l'araignée a tissé la toile et la toile a enfilé, a emprisonné, a emprisonné l'araignée. Donc, il ne peut se faire qu'aider par sa propre salive. En fait, il savoir glisser pour sortir. Mais c'est quelqu'un soi-disant du roman malien qui commence à vivre n'importe quoi. Mais qu'ils ne mettent pas la terre. Et à quoi va encore en nos 46 À quoi va aujourd'hui À quoi va demain Et merci infiniment à notre Père de la nation. Les gens disent toujours que, aidez-moi, hein, parce que moi, ma langue française, ce n'est pas, pas toujours ça, les gens disent toujours que la perfection n'est pas de ce monde, que seul Dieu est parfait. Donc, si Dieu est parfait, ça veut dire que Dieu est complet. Et on dit encore, pour nous d'autres qui sommes devenus aujourd'hui des musulmans, même dans le Tarabou-Korob là, que le nom de Dieu est 99, c'est qu'il y a un problème. 99 n'est pas complet, elle est incomplète. Mais vous n'avez à la droite d'Afaka que ça y est. Tant que Amoli ni le corps le sang, amène à se Car le nom de Dieu n'est pas 99. Quel est le bâton Quel est le faillot de l'ennemi Quel est le mot de Sabari Ali Moulou Sabari Ali Moulou. Il n'y a pas de personne plus tolérante aujourd'hui en Afrique que moi je connais que le Père de la Nation. Il n'y a pas plus pardonneur aujourd'hui que le Père de la Nation. Peut-être qu'il reste de ses rancunes en bas, hein, mais ce que nous voit, c'est de ça qu'on parle. Mon dit ça va là à la vie à Téléké. Mon dit Mouluna à la vie à Téléké. Donc pour moi, si Dieu même qui nous dit de pardonner, c'est que le cinquième nom de Dieu, c'est le pardon. Et en dehors de ça, j'ai un grand frère qui a intervenu sur ce soi-disant fils de porte à porte de Agnaman, qui est chef Omar Keïta. Je l'ai connu, ce gars. On a fréquenté le lycée, le lycée Saint-Michel d'Agnaman ensemble. Alors là-bas, on m'a dit Bella Jenima. Si les Maliens sont conscients, je vais dire ça ici, si les Maliens sont conscients, si les Maliens connaissent les histoires, ils allaient partir attacher chef Omar Keïta. Parce que le père de Cheikh Mar Keïta était le conseiller de Modibo Keïta. Après avoir été le conseiller de Modibo Keïta, son père était encore le mercenaire, celui donc qui exécutait les gens pour Modibo Keïta. Et quand il y a eu le push, il a fui les ministres se réfugier à Nyama. Il y a même une semaine de cela, ce l'homme qui est venu, il est venu se réfugier, il est venu se réfugier chez Yakuba Sila. C'est une grande histoire, je suis en train de vous raconter. Les gens qui ne savent pas, il est venu se réfugier chez Yakuba Sila. Et alors, Yakuba Sila, le mandat à Ayama, 
il, est, il envoie chez le vieux Jacquet. Et il le gère non loin de la cour du vieux Jacquet. Et ça partit de là-bas. Ce vieux est là a commencé à faire ses babouilles. Parce que tous ses biens étaient, tous ses biens étaient bloqués. Il a l'aide de ses enfants qui a fait un accident. Je pense que lui-même, il est plus âgé que, il est plus âgé que Cheikh Omar Keita, qui boite jusqu'à présent. J'espère qu'il est encore en vie. C'est cet argent que le vieux, il a pris pour commencer à acheter les terrains. Et s'il achète un terrain, il va faire plus de 10, il va, il va revendre ça à plus de, à plus de 10 personnes. Mmh. Mais comme chez nous, on le dit toujours, nos portes sont ouvertes à tout le monde. Et parmi nos, nos vieux, lui qui venait de l'autre côté, il était instruit. On lui a fait rentrer à la mairie d'Agnama avec Michel Kofi, étant euh, vice, vice, le vice-maire d'Agnama de Michel Kofi. Ce vieux-là, je l'ai dit ici, il vient à moi, là, il me doit 300 000 francs, c'est pas. Parce qu'il m'a vendu terrain. Et ce terrain-là, aujourd'hui, c'est là-bas qu'ils ont construit le stade olympique d'Agnama. Mmh. Je vous parle des années 93. <rire> Kobe, il est. Effectivement. Kobe, ce vieux-là, moi, il me doit des jetons. Tant que son fils va continuer à dénigrer le père de la nation, le jour qu'on va arriver à Yomal Kiamat, là, son vieux va pas passer tant qu'il ne met pas mon dieu. Et ils sont partis me donner un terrain. D'ailleurs, pour un gamin là-bas qu'on appelle Michel Bougou au bafon. Mon père, père à son âme, il dit non, si tu achètes ici, ça fera ici, tu acceptes ici. Un jour, tôt ou tard, l'eau va venir ici et ça va faire dégâts. Mm -hmm. De 93, l'année passée, l'eau n'a pas fait dégâts à un gamin où la raille est tombée. Il y a eu. Vous les voyez mm -hmm. C'est de là-bas qu'ils sont en train de vous parler. Mais le père de Chapman Keita était l'un des vieux. Ça dit, moi, le commandant, en fait, en ta famille, non, non. Ça dit, son tépan à tes mouvements, son vieux était un marmaillère, c'était un faux. Le vieux, excuse-moi, si je vais te réveiller, enlève la tête à soi, à ton. Parce que ton fils a continué à dénigrer d'autres pères ici. Donc, on ne peut pas te laisser te battre en air. Vous lui mettez ce qui est, lui comment Donc, s'il pense à ça, il doit lui-même se saisir, il faut dire que lui-même, il Il sait ce qu'il a fait à Nyama, puis il est sorti d'Agnama. Le maire, le, 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 le maire d'Agnama, c'est lui qui l'a envoyé aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, qu'est-ce qu'il a fait Étant un musulman, il est, il, il, il est devenu catholique ou bien quoi, là, même comme un protestant. Il a pris l'argent des gens, on lui a mis en tonne. Après sa détention, on voulait le rapatrier en Côte d'Ivoire, il a préféré être rapatrié au Mali. Depuis le jour que j'ai vu que ce gars-là, il est sorti, il est en train de faire des vidéos, il dit, ah, lui, il est depuis aux états unis lui, il n'est pas aux états unis hein. On lui est pachoko jusqu'au Mali. Mali, on est à l'eau, selon nous, mais nous, on l'eau. Voilà, on est dans l'eau, on est Voilà, on est dans l'eau, on Donc, comment l'eau, on est dans l'eau, on est dans l'eau, on est dans Et j'espère, je prie le bon Dieu, parce que de la manière que le français est difficile pour moi, le français aussi, la langue française aussi est difficile à prononcer aussi pour ces Maliens. J'espère qu'ils ont dit gracier, ils n'ont pas dit glacier. Il ne faut pas qu'ils vont venir s'arrêter devant nous ici encore pour dire ils ont dit glacier, ils n'ont pas dit gracier. <rire> ah oui, ça va aller, parce qu'au Dach, non. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Il n'y a pas un maudit que chef Marc est à. Alors, il y a un maudit. Il a enceinté la fille, là, je ne vais pas dire le nom parce que je vais, je, je, je vais garder la privacité de la petite. Hein? Madou Maraka, 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 Madou C'est moi, ma mère, qui prenait les vêtements qu'on appelle les vêtements Kita. Je ne sais pas si vous vous rappelez. 
À l'époque, quand les femmes se mariaient, nos mamans, ils mettaient un kita dans la maison avec des... des, des, des comment on appelle Galama la même On appelle Galama comme un moi On peut appeler ça soupière. Mm -hmm. Voilà, à soupière. C'était le maquillage des maisons à l'époque. Mm -hmm, mm -hmm. C'est moi, ma mère, qui commercialisait ça. Et c'est ma mère qui donnait ça à sa mère afin qu'elle puisse aller vendre pour venir les nourrir. Je le connais de A jusqu'à Z. Moi, je vais m'arrêter ici. Non, mon vrai, comment tu as Et donc, on va laisser la parole. Euh, qui voudrait prendre la parole oh, Moi, je ne peux pas dire si à personne. Ok, à personne. Euh, 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 Frère Black Samouraï, je te dis merci. Merci à Rodi Kirensky. Merci à Frère Touré. Merci à vous éclairer et à vous la nuit. Vous savez, vous savez, vous êtes trop en tas là. Calmez-vous, 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 calmez-vous. Tout le monde en tas. Tout le monde. Allô, mon frère. Mettez-vous, mettez-vous si vous êtes là. Vous êtes en bas. 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 Allô, mon grand maître. On arrête de parler, s'il vous plaît, on arrête de parler, on arrête de parler ensemble, on arrête de parler ensemble. Voilà. On va... Je crois que le côté est chez Jacques Samouraï. Non, c'est pas chez moi ici. Ok, donc eh, tous ceux qui ne parlent pas, mettez sur mieux et Bertie, vous avez la parole. Il y a un problème. 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 Il y a Ce qui va se passer, 
Nous, on ne peut pas diriger le président de la République parce que nous, on sait de quoi il est capable. C'est quoi il peut faire. C'est quoi il est capable de faire. On sait qu'il a pitié. Il ne peut pas faire mal à un mouche. Voilà sa force. Mais sur les réseaux sociaux, vous avez insulté le pays. Vous avez insulté le président. Ainsi que tous les Ivoiriens, c'est sur les réseaux sociaux, c'est laissé. Nous, on s'en fout. Et puis, il n'y a rien derrière. Nous, on dit, on aime tout le monde. Mais les bouquets, on ne m'aime pas. Ivoirien, c'est la joie. Oui. Et nous, nous espérons tous que l'Afrique soit comme ça. Acceptez-nous. On va se diviser pourquoi C'est quoi on gagne dedans Et c'est ceux qui sont au devant, qui veulent faire le coup d'État, qui veulent prendre le, euh, le pouvoir en force. C'est eux. La limite, les bénéfices. Ce n'est que eux et puis les familles. Pour la population, vous gagnez quoi dedans Mais quand je m'assois aujourd'hui, si je veux faire un bilan entre les deux pays, ce qui se passe au Mali, il n'y a pas un Africain qui peut souhaiter. Parce qu'il y a des morts, il y a des familles déplacées, il y a des vies, il y a des villes détruites. Et il y a des peu de gens qui sont pris partout, on ne sait pas quoi. Mais c'est des innocents qui meurent. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, personne ne peut me dire de ne pas parler de Mali. Non, non, non. De la monnaie, vous êtes libre de parler de Côte d'Ivoire, mais c'est la vérité dont on va venir dire à la population et à tous les habitants africains. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, je lance un appel à tous les artistes. Si la terre des hommes, de sauver ces pays, parce qu'on n'aurait pas le choix. Ça va faire mal, c'est pas beau à atteindre ou tôt, mais chers parents, on n'aura pas le choix de soutenir nos présidents. Et on sait, son intention, c'est de développer la paix. Aider ses amis, aider ses projets. Et le président l'a dit, il est nécessaire, il était ouvert. Le dernier débat, on lui a posé la question, le journaliste, il a dit, quand il y a eu un problème en Côte d'Ivoire, lui, il allait se réfugier au Mali. Avec nos mémés, père à son enquête, les le Mali l'a accueilli. Il n'est pas un ingrat. Et puis, il connaît l'histoire du Mali. Apprenons l'histoire de nos pays. Ça peut nous aider, ça va nous sauver. Et ne reste pas là à prendre l'exemple si les anciens qui ont pris le, le pied allaient délapider pour dire que vous êtes les, euh, les descendants de temps. Arrêtez ça. Le monde a évolué. Le monde a évolué. Et à l'état, est-ce qu'il y avait l'argent Mais aujourd'hui, il y a l'argent. À l'état, est-ce qu'il y avait les immeubles Mais aujourd'hui, il y a les immeubles. La réalité est en face. Et on doit faire face à ce problème. On doit être unis, s'aimer comme un seul peuple. Pour se faire avancer. Quand on se lève, on lit les blancs. Les blancs, les blancs quoi Nous-mêmes, on est chez les blancs ici. Quand on travaille, quand le mois finit, et ils nous payent ce qu'ils ont dit. Mais vous voulez débuter l'Afrique. Ce qui peut aider l'Afrique pour avancer, vous ne voulez pas les voir. Nous les habitants, nous les militants, nous les Ivoiriens, nous les Maliens, nous les Guinéens, et nous les Burkinabés, nous les Stranénais, nous les Sénégalais, on devient quoi Oh putain, vous êtes là pour vous battre pour nous, pour nous survivre. Pourquoi on soit à l'aise mais on voit, l'Afrique ne peut pas évoluer. Il n'y a qu'un prétexte d'accuser les occidentaux. Pendant ce temps, si on laisse les avions tout de suite là, tous les Africains vont se rendre ici. Par exemple, les Égyptiens. Pourquoi on vient Posez-nous ces questions. Est-ce que le travail qu'on fait ici, on fait ça chez nous Est-ce que ce qu'ils arrivent à nous montrer, à nous former, à nous éduquer, est-ce qu'on fait ça chez nous nos dirigeants ont pris les responsabilités. Ils n'ont pas cette expérience parce qu'ils n'ont rien appris. Ils ne sont pas connus, ils n'ont pas étudié. Et Dieu a donné sa voix déjà des présidents, comme ce récent, c'est Alassane Ouattara et tant d'autres. Ils sont bien les bâtis sales qui veulent développer l'Afrique. Soutenez-les. On accuse le peuple. Pourquoi Chers parents, chers Africains, prenons conscience. Évoluons avec l'État. Le bon a changé. Et ça s'impose à nous. On est obligé d'accepter. 
Nous, on peut faire que donner le conseil. Mais une chose est sûre, la Côte d'Ivoire, nous, on sait, nous, les Ivoiriens, on a changé de mentalité. Tout le monde se connaît entre nous. Ça, là, si c'était avant, depuis ce quartier il y a longtemps. Mais ça a été affronté avec l'expérience, l'intelligence, avec calcul. Et le pan qu'on devait prendre pour tuer les éléphants, on a gardé la balle et on a nos soldats. Tout le monde est sorti vainqueur. Et vous avez déjà insulté. On vous a vu, on vous a entendu. Et on a ce direct-là. On fait quoi maintenant Arrêtez les jours de mer. Arrêtez les jours de paix. Arrêtez d'insulter les catégories de mon papa. Respectez les gens. La grande gueule, là, ça ne paye pas. Tout le monde est lion. Et tout le monde est roi. Personne ne nourrit quelqu'un. Mais on doit se respecter. Les règles qui entre nous, il faut respecter. Ne soyez pas bandits. Souvent tous les Mali et le peuple malien. Parce que ce n'est pas tout le monde qui voit la vérité. Mais la majorité ont vu clair dedans. Et c'est des bandits qui détiennent ce pays. Ça c'est clair. Vous avez pris, vous avez dit que c'est des mercenaires. C'est ce que vous avez dit. À la fin, conclusion, c'est de quoi Vous avez menti à tout un peuple. Et ceux qui disent la vérité, ils sont devenus des fans de Dieu chez vous. Nous, on peut intervenir, on ne peut pas se mettre dedans. Mais la bonne voie, nous, on va parler. Et la vérité, on va dire. Parce que la Côte d'Ivoire a vécu ces gens de situation par Laurent Babo. Ils ont assassiné les gens, fait des chalets. On a perdu beaucoup de frères. C'est pourquoi on a accepté de prendre les armes, de faire tomber comme un fruit pourri. Ça a été clair devant tout le monde. On n'a pas à cacher. Et si ça arrive, on a mais nous, les Ivoiriens, nous conscients, et avec les papas ados, ça ne va plus jamais se répéter en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est venu avec une nouvelle stratégie. Il voulait un nouveau, changer de mentalité. Et en même temps, il a accompagné avec le travail. C'est clair devant tout le monde. Papa Ado, là, président de la République de Côte d'Ivoire, catégorie champion, poids lourd. Il n'y a pas son thé en Côte d'Ivoire. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. C'est ton problème. Mais la vérité, c'est en face. Et la politique en Côte d'Ivoire, ça va changer et ça a changé. C'est le débat d'idées, programme de société. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous Nous, on a évolué. Et puis, la majorité des Ivoiriens ont vu dans les grands pays. On sait comment le développement vient. Donc, on se met à fond pour travailler. Papa Ado, nous, on est avec toi, les biens. Ambico, oui. Ambico, Tchagassa. Il n'y a pas de manga en Côte d'Ivoire. Et nous, on parle bien. Tant qu'à là, il n'y a pas de mandat. Il peut pousser du cas de l'équipe. Parce que lui qui donne, on ne change pas une équipe qui gagne. Bilan des Babo, on n'a rien vu. Si on veut compter, on a perdu nos parents pour rien. On ne veut pas de lui. Et c'est celle-là qui vous a manipulé. Je vais vous dire la vérité, on ne vous a pas manipulé. Vous étiez pour ça. La haine, c'est Dieu qui a voulu que ça sort. Et le président, sa décision, c'est de soigner. Tout problème d'Afrique, là, on voit clair dedans. C'est vous qui êtes à la base. Vous ne devez jamais aimer ce pays. La vérité, là, ça rougit les gens, c'est dit les pères. Il y a 10 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Et il y a des Ivoiriens qui viennent au Mali. Mais pour un petit bout, et vous avez pris, vous avez chassé tous les présidents. Insultez-vous, tous vos grands hommes. Ça peut rester chez vous. Nous, on n'en a rien à voir dedans. Mais pourquoi vous touchez nos pays L'intérêt, c'est quoi et l'attentat de 2013 à Bassam, qui sont les auteurs Et vous les cherchez les dialyses où C'est vous Et vous êtes des menteurs. Et tout ce qui veut dire la vérité, sont pour chasser. C'est la politique de Mali. Moi, laissez la Côte d'Ivoire en dehors de tout ce que vous allez faire. Votre politique, nous, ça vous. Mais ce qui s'est passé ces réseaux là nous, on va vous montrer que nous, on est là. Et ce nous, on fait. On donne nos gens sur nous. On n'a pas peur. On ne va pas laisser ça là. Vous savez, mieux on peut ça cache. Il faut que ça soit clair. Éclairé, mm -hmm. je m'arrête là d'abord. Okay. Je passe la parole à. à, 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 à ok. On a, on a enregistré. Ah, euh, pardon, pardon. Euh, pardon, pardon euh, comment on a pardon, euh, Non, mettez voilà. sur mieux. Mettez sur mieux. Mettez sur mieux. Voilà. Et donc, euh, ceux qui ne parlent pas, mettez sur mieux. Sinon, ça, dé ça déconcentre gravement. Et je vais distribuer la parole sans problème. Comme on vous aurez la parole, on enregistre ici deux invités. Il y a une mère, mère Sali, connaît, et il y a le B52 qui est là, qui était là. Ce sont nos invités. On doit d'abord leur donner la parole et après on va passer à vos commandants, si vous nous le permettez. Et donc B52, 
Bonsoir chers aînés et bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Oui, oui. Bonsoir, bonsoir mon frère Éclaireur Pro Vérité. Bonsoir à toute la classe. Salut, Kone là. Elle est au laboratoire. Elle est venue se voir ici. Ok, de toute façon. Donc, cher maire, vous pouvez répondre directement. Je vais regarder.
qui seront euh, la relève montante. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, je vais parler des gens comme M. Rubion, je vais parler des gens comme ça, le Bon, écoutez, est-ce qu'aujourd'hui, mon frère est ignoré Mais dites-moi, est-ce que quand vous voyez la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, un gars comme le Bleu Boudé, qu'est-ce que Bleu Boudé viendra dire à cette nouvelle génération aujourd'hui, à partir de 20 ans, à partir de 22 ans, que le PH dit, qui sont les pions de doctorat, en tout cas qui, 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 en tout cas, qui ont des diplômes honorables Pendant ce temps, mais vous, vous voyez, il faudrait que les gens fassent très attention parce que le président de Ouattara est en train de construire la Côte d'Ivoire. Notre inquiétude aujourd'hui, c'est qu'après le président Félix Boboigny, nous n'avons pas eu un, un homme capable, visionnaire, de continuer sur la lancée du président Félix Boboigny. Et c'est ce que nous sommes en train de rechercher. Et lorsque le président Félix Boboigny est arrivé et qu'il a commencé des travaux, nous avons dit oui, il a fallu un homme valable, intelligent, visionnaire. Non seulement qu'il y a un réseau international, mais qui met à profit eh, toutes ces connaissances <rire> qu'il a acquises à travers ses expériences dans les institutions financières et venir mettre au profit de cette population qui était désorientée. Alors aujourd'hui, nous disons à cette nouvelle classe, ceux aujourd'hui qui aspirent à, 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 à diriger la Côte d'Ivoire, les frères et les, nos enfants, ce que nous vous demandons, Allez-y à l'école. Continuez à aller à l'école. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des diplômes que ce Guillaume n'a pas. Aujourd'hui, vous avez des diplômes que Charles Bleu Goudet n'a pas. Alors, comment un analphabète, une personne mal élevée, une personne mal éduquée, qui n'a aucune vision, qui n'a travaillé nulle part, peut venir vous diriger Ce serait le monde à l'envers. C'est comme si tous les investissements que vos parents ont souffert pour pouvoir vous donner une éducation meilleure. Si vous réfléchissez de cette manière, que ma mère s'est réveillée à 4 heures du matin, soit pour aller vendre de, de la bouillie, soit pour aller vendre à le au bord de la route, pour aller vendre de la tchèque au marché, attraper la pluie, le soleil, et vous, en finançant vos études, vous avez un doctorat, vous avez le PhD, et encore et encore, vous avez travaillé dans les grandes institutions financières. Oh, ça vaut rien là, comme des gens comme le faire de côté, nos mêmes travaux un pic de plantons, et ça aujourd'hui pense que c'est eux qui doivent venir diriger la Côte d'Ivoire. Ce sera le monde à l'envers. Et je vous dis, si ça le veut vous devient le président de la, de la Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble de toute la classe intellectuelle, y compris tous nos enfants, tous nos frères qui sont aujourd'hui dans les bureaux, à, au palais de la présidente, à la présidente, avec le président Asselin Ouattara, à la primature, avec le premier, euh, le premier ministre Patrick Hachy, à la vice-présidente, avec Okone Maïdé, et tous ces jeunes cadres aujourd'hui qui sont en train d'être formés dans le silence, dans l'efficacité, pour que demain, s'il y a une vacance de pouvoir, je veux dire, si jamais le président Asselin Ouattara accroche sa veste politique, il faudrait que nous ayons, nous ayons des personnes capable comme les Patrick Hachy, des milliers de personnes, des millions de personnes comme les Patrick Hachy, comme le Kone Maïdé, et ils sont pleins comme ça, que le président, le premier ministre et le vice-président sont en train de former pour la relève. Mais comment on aurait à avoir tout ce capital humain, toute cette ressource humaine formée pour faire face au nouveau défi que nous allons laisser pour aller écouter, écouter même des gens comme Charles Bleu mais c'est la charité qui se fout, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, parce que vous ne pouvez pas avoir tous ces bagages intellectuels et puis être inquiété par des voilous, par des minables, comme des sérieux, comme des charles bleus boudés, et ils sont nombreux comme ça en Côte d'Ivoire. Qui n'ont pas travaillé et, et qui ne pourront pas travailler, parce que si aujourd'hui on demande à Charles Bleu Boudé de faire un, un CV, c'est une expérience, d'ailleurs il n'a pas de diplôme. Parce que la seule licence où il a passé tout son temps en train de marcheter ce jeune verabe, ce jeune intellectuel qui l'a assassiné parce que tout simplement ne partageait pas sa voyousie, ne partageait pas sa médiocrité, ne partageait pas tout ce qui était négatif pour que une société soit développée, il a assassiné ces personnes-là. Mais comment il, il s'arrête à être perdu que ce voyou-là rentre en Côte d'Ivoire et qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont diplômés plus que ces voyous-là vont aller l'applaudir. Je vous dis les frères. Nous sommes
en Occident. Et des jeunes qui sont ici, des étudiants qui ont des diplômes, ils, sont, ils se comptent par des millions de personnes. Pourquoi Parce qu'on prépare la relève. Et la Côte d'Ivoire n'a pas été, depuis le, la mort du président Philippe Boigny, il n'y a pas eu un président qui a préparé la relève. Ce qui veut dire que les cas qui avaient été préparés au temps du, du, au temps du Philippe Boigny, nous, avons, nous sommes arrivés à l'épuisement de cette classe politique formée par le PDG. Et là encore, si le président Félix le président Alfred Ouattara n'était pas venu aujourd'hui recréer encore ces infrastructures abîmées par Pétier, abîmées par Babo Laurent, nous serons aujourd'hui au bas de l'échelle, mais grâce au président Alfred Ouattara, grâce au Nangama, grâce aux visionnaires, ce grand type, ce grand monsieur, aujourd'hui, qui fait la fierté, même pas de la Côte d'Ivoire, mais de l'ensemble de l'Afrique. Partout où ce monsieur passe, c'est les honneurs. Partout où ce monsieur passe, c'est les doléances. Mais malheureusement, et heureusement pour nous, et malheureusement pour ces voyous qui sont arrivés au pouvoir par accident. Je vais parler de Bago Laurent. Écoutez bien, Bédier n'a jamais fait un effort pour avoir un poste électif en Côte d'Ivoire. Tout lui a été donné. Tout avait été préparé et donné à Bédier sur un plateau d'or. Un moment donné, Babo Laurent, qui faisait graver les gens, mais écoutez, mais des voyous comme ça, est-ce qu'aujourd'hui Babo, comme il est né après la ronde, normalement des gens comme Babo Laurent, Simone Babo, Pascal Afinguesa, Charles Plein Goudé, et tous ces clics des opposants, ne devait pas être encore sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Et je le dis, quand le président Alassane Ouattara met pas la terre et que ses voyous aujourd'hui se promènent en Côte d'Ivoire, c'est pour qu'il y ait l'apaisement. C'est pour que la classe politique, pour ne pas dire le terrain politique, soit assaini. Et je vous le jure et je vous en conjure. Le président Alassane Ouattara a tellement assaini le terrain politique et que si ses voyous demain Essayez de répéter les mêmes bêtises qu'ils ont commis il y a dix ans. Lorsqu'ils seront anéantis, personne ne l'a arrêté. Parce qu'aujourd'hui, aucune institution internationale ou bien nationale ne peut traiter le président Alassane Ouattara de dictateur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a créé l'environnement, un, un environnement sain sur le plan politique où il n'y aura que des débats d'idées. Mais entre nous les frères, vous qui êtes sur live, vous que nous écoutez, est-ce qu'aujourd'hui, si on doit faire des débats d'idées, des débats de développement, des orientations politiques, de l'avenir, de la Côte d'Ivoire, est-ce que Charles Blain Coudé, ou bien ce Rebion, ou bien Paco Laurent, encore Simone Bago, cette mécréante, cette vipère, peut vous s'asseoir aujourd'hui, même avec le dernier planton dans le cabinet du, pré du président, je ne dirais même pas du président, mais je vais parler du premier ministre Patrick Hachi. Est-ce qu'aujourd'hui, le dernier planton du cabinet du premier ministre Patrick Hachi, est-ce que si on le, on le met en face de tous ces voyous que je viens de citer, est-ce qu'il n'y aura, aura, aura pas de débat Parce qu'évidemment, ils n'ont rien appris. Ils ont été là accidentellement. Ils n'ont jamais eu une vision. Mais c'est pourquoi je ne veux pas et je ne pourrai jamais. Écoutez-moi très bien. Ce voyou de Charles Bécoudé, mais je vous suis. Et je l'ai déjà dit et je l'ai entendu. Je vais le combattre, l'anéantir, parce que je ne vais jamais pardonner à ces voyous-là qui sont venus me diviser, qui sont venus nous diviser avec nos frères des autres régions. Parce que si vous regardez aujourd'hui, c'est pourquoi j'appelle toujours à la solidarité de la diaspora. Parce que vous, je ne vais jamais pardonner ces voyous comme Charles de Moi, je ne vais jamais voir quel que soit aujourd'hui. Un jeune bêté, une jeune bêté, une femme en train de souffrir quelque part dans les quatre coins des États-Unis et que j'ai la possibilité de l'aider, je lui donnerai un coup de main. Il est là pour toutes les autres États-Unis en Côte d'Ivoire. Que tu sois bêté, que tu sois baoulé, que tu sois ami, que tu sois, je ne sais pas qui, que tu sois guéri, je demande à l'ensemble de la diaspora de nous la main parce que pour finir, ces voyous de vos ans sont venus pour nous diviser alors qu'en réalité, eux-mêmes sont les premiers mendiants du pouvoir en place. Mais comment ça aurait pu être autrement Et que nous qui sommes des citoyens d'Abda, nous qui sommes des Ivoiriens, nous qui sommes des frères, le président Félix Boigny nous a appris la paix, 
nous a appris l'amour, la, la, nous a appris à nous côtoyer, nous a appris comment il fallait vivre. Et que ces voyous sont venus mettre tout ça à l'eau. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pensent que quand tu dis que tu es pété, quand tu penses tu dis que tu es tout là, les gens pensent directement à des connotations politiques. Oh, il n'en est rien. Les frères, moi, je suis un exemple. Je vous jure et je vous en conjure, mes meilleurs partenaires, mes meilleurs amis aux États-Unis ici, ce sont les petits, ce sont les amis, ce sont les datiers. Et je vous jure, tant que nous-mêmes, nous n'allons nous pas essayer de nous mettre ensemble, nous mettre au-dessus de cette voie de politiciens, je vous jure que l'ensemble des Ivoiriens, malgré tous les grands travaux que le président de votre est en train de faire aujourd'hui, mais si nous avons la haine, les chefs contre les autres, nous n'allons pas en profiter parce que tout simplement, nous avons la haine, la haine des uns contre les autres. Mon frère, je m'arrête à pour le moment en donnant la parole à quelqu'un d'autre. Okay. Je vous remercie. Avant de donner la parole à notre mère, j'allais dire merci beaucoup au B52 pour cette intervention qui est même magistrale parce qu'elle est remplie de sagesse, mais c'est aussi une exhortation, une invitation à prendre conscience vis-à-vis -vis de notre propre humanité, à savoir que notre vie est importante et de ne pas la sacrifier, notre vie, à ces politiciens-là. Et à travers ce que l'aîné B52 vient de dire, il nous met en face de nos responsabilités. Quand vous prenez Blé Boudé, vous prenez Simone, celle-là même qui est la dernière représentante des Philistins sur la terre. Simone, je ne t'attaque pas trop, mais il ne faut pas penser que c'est... Non, quand je vais venir là, ça sera grave. On dit tu mets en prison, mais moi là, tu ne peux pas me mettre en prison. Moi, je te dis ça. Mais ton tour arrive. Et donc, comme je disais, quand vous prenez toute cette clique de politiciens, en homme intelligent, en, en humain sensé, c'est-à-dire ceux qui savent évaluer, est-ce que ce qu'ils ont apporté à la Côte d'Ivoire, là, c'est du bien ou bien c'est du mauvais En des termes simples, prenez Bédier, Babo, Bédier, euh, Blé Boudier, Sorogu, tous ceux-là, mettez-les d'un côté et faites un calcul. Ce qu'ils ont apporté à la Côte d'Ivoire, là, dites-nous ce qu'il y a de bien dedans. Vous ne trouverez nullement un seul aspect de bonté humaine là-dedans. Par contre, quand on prend Alassane Ouattara seul ou on prend Félix Soufoboigny seul, Allez voir ce qu'ils ont apporté à leur pays. À part de fausses accusations que la scène serait étranger. Bon, même s'il est étranger, en quoi est-ce que moi cela me gêne En quoi est-ce que Alassane Ouattara étranger me gênerait Moi-même, je suis étranger aux États-Unis ici. On a une de nos sœurs BT qui vient d'être nommée au Parlement français. Mais quand elle parle là, c'est le français de chez nous parle. Voilà des gens qui sont dans un mélange de gens. Quand eux sont à l'extérieur, ils veulent tous les droits. Mais quand eux sont en Côte d'Ivoire, ils ne veulent de droits pour personne. Et c'est à croire que c'est eux. C'est à eux que Dieu a demandé l'ordre de créer la terre. Et que c'est eux qui doivent décider du sort des autres. Aucun Ivoirien n'est mieux qu'un autre. Et aucun Ivoirien ne se laissera faire. C'est pourquoi votre Laurent Babo. Il a été fatalement ramassé par la rébellion. Oui, c'était des bouviers, c'était des gens que vous ne considérez pas. Mais chaque fois que Dieu doit punir un dirigeant, un tyran, un despote, c'est les petites gens qu'il prend pour les punir. Et c'est ce qui est arrivé à Laurent Babo. Et c'est ce que l'aîné Bess est en train de nous rappeler. Si, chers Ivoiriens, si vous permettez à des gens comme les Sorogio, si vous permettez à des gens comme les Blegoudé, si vous permettez à des gens comme les Afi, les Simon, d'arriver à la tête de ce pays-là, c'est que vous n'aurez rien compris parce que vous n'avez pas de respect pour votre propre vie, parce que vous n'avez pas de respect pour la vie de vos enfants. Ces gens-là ne peuvent rien apporter. Ils en sont conscients. C'est pourquoi ils vous ramènent dans le débat identitaire, dans le débat de poubelle, pour essayer de vous distraire. En réalité, toute la force physique, toute la violence, le courage malsain et l'intelligence surnoise d'un criminel ne seront jamais des vertus. Ces qualités-là, si elles en sont une, seront toujours des vices. Et ils vont toujours les utiliser contre vous, le peuple. Et donc, il faut s'en méfier comme l'on se méfierait de la peste. Et donc, chère mère, Salikone, vous avez la parole. Ok, euh, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mm -hmm. 
Bonsoir, chère. Ça peut paraître pour euh, la première fois pour certaines personnes, mais je sais que j'ai déjà intervenu à vos débuts. Mm -hmm. Mais euh, après, je m'étais un peu retirée parce que je, il fallait que quand tu arrives dans un village, il faut chercher à savoir comment les habitants de ce village marche avant de lui intégrer. Donc je m'étais mis dans les cas et euh, aussi j'étais amie à toi et après je t'ai perdu de vue. Mm -hmm. Donc je me suis dit que peut-être que tu n'étais plus, mais après je t'ai retrouvé et je vous suivais depuis, ce, depuis lors. Mm -hmm. Et vraiment, je vais vous dire d'abord merci. Merci à toi l'éclaireur et merci à tous les élèves de, de cette plateforme. Franchement, vous êtes sur la vérité. Voilà, il faut, il faut ne pas aimer le bien de son pays pour ne pas comprendre ce que vous dites sur cette plateforme. Cette plateforme, comme les gens, certains le disent, c'est que ça pour dénigrer les cadres, non. Cette plateforme doit être en train d'aider les cadres à savoir, à se conduire, à faire le travail qu'il faut pour, pour pouvoir être encore plus aimé par son propre peuple. Donc, moi, je trouve que cette plateforme que, que vous avez euh, déclarée, c'est pour vraiment aider nos cadres. Voilà, ils ne vont pas voir ça en mal, mais ça en bien au contraire. Pour... En tout cas, moi, je vous suis depuis... Mais j'ai trouvé que ça me prend tellement que chaque fois que je me lève matin, je cherche si l'éclairé a fait une émission ou pas. Mais après, je me suis dit, non, pourquoi ne pas venir you know, essayer d'intégrer Et je, je vous ai suivi, j'ai compris tous les, les règles. Et c'est maintenant que je m'intègre dans le groupe. Vraiment, je vous remercie tous. Toutes les mamans, toutes les mamans, et les chao. Vous voyez, je comprends là. Les mamans, et les chao. Je vous dis vraiment merci. Voilà, je suis devenue une de, de, de vous. Voilà. Ok, maintenant côté politique, je vais dire que vraiment vous avez tellement bien parlé que moi-même je vais certainement faire une répétition. Nous qui avons connu les années 90, les années blanches voilà, de la Côte d'Ivoire, quand nous regardions la politique aujourd'hui, depuis la disparition de notre père Oufé Boigny, qui a pu mettre la Côte d'Ivoire au pied comme le président Alassane Ouattara Moi, à ma qualité, je ne vois pas. Donc, quand je vois Ivoirien, des Ivoiriens aujourd'hui qui se dressent contre leur propre pays, je me demande est-ce qu'ils aiment vraiment la Côte d'Ivoire. Parce que Papa Ado est venu reprendre la politique de la Côte d'Ivoire pour dire aux Ivoiriens voilà comment nous devions marcher, comment ce pays doit être, comment nous devions marcher dans ce pays. Il faut travailler. Un cas doit travailler pour son, pour son peuple. Il est venu mettre la barre tellement haute que je me demande, est-ce que les prochains qui vont venir, franchement, ils ont du pain sur la planche. Parce que pour la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, je ne crois pas que l'Ivoirien accepterait voir encore la Côte d'Ivoire aller en deçà. Et je me dis que c'est sur ce plan, par exemple, Bleu Boudé, il serait qu'il a compris que les bras de fer et autres ne peuvent plus marcher avec l'Ivoirien. Je ne vais pas dire pas des Ivoiriens, il y a certains qui aiment ça. Mais je veux dire, la majorité des Ivoiriens aujourd'hui, quand ils regardent le développement de la Côte d'Ivoire, quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu es fier. La première des choses que moi j'ai mis en Côte d'Ivoire, c'est la sécurité. Ça, je ne caché pas. Développement, tout ça, là, là ça ne m'a pas, c'est la sécurité. Regardez le Fougon, par exemple. Aujourd'hui, les gens, les gens de l'extérieur, quand ils veulent investir dans un quartier, là, le dernier des quartiers qu'on va quitter, c'est le Fougon. Parce qu'on sait que ça, le Fougon, quand il y a petit, tout c'est les magasins des gens en casse, c'est les dieux des gens en casse. Personne ne va là à Yopougon pour investir. Pourquoi Parce qu'on s'est dit que c'est la base où tout commence. Mais il faut que Yopougon change d'image. Yopougon doit montrer que là-bas, on peut venir investir et être en sécurité. Et la sécurité que le président, le président donne à la population ivoirienne est déjà quelque chose de beaucoup, hormis le développement. Tu comprends Donc maintenant, je vais dire, l'éclairage, moi j'ai une question à te poser. Oui, oui. Et j'aimerais que... Tu, tu éclaires la lanterne de certaines personnes peut-être qui n'ont pas trop compris. Nous, quand on quittait le pays, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mm -hmm. Donc, on était beaucoup dépaysés de la Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont passées derrière que nous, on n'a pas su. Mm -hmm. C'est avec les réseaux maintenant qu'on apprend beaucoup, surtout avec vous et autres, on apprend beaucoup. Mm -hmm. Voilà. Donc, moi, j'aimerais que tu me dises, euh, l'Ivoirien exactement recherche quoi en Côte d'Ivoire Qu'est-ce que l'Ivoirien attend d'un président Ok. Parce que... Mm -hmm. Oui. Non, non. Finissez d'abord votre question. Mm -hmm. Parce que quand je regarde que la diaspora même qui doit amener les gens à comprendre, c'est cette diaspora même qui est torsée le pays. Donc je me demande qu'est-ce qu'on attend d'un président en Côte d'Ivoire au fait. Okay. Je n'arrive pas à comprendre. Ok. 
Euh, à la vérité, il faut euh, faire un peu d'histoire pour vous amener à comprendre en situant le contexte. Voyez-vous, lorsque nous sortions des époques de la colonisation, il y avait très peu d'intellectuels en Côte d'Ivoire et l'année B52 est un témoin vivant de ce que je dis. À l'époque, c'était les Daoméens, ceux qu'on appelle aujourd'hui les Béninois, qui étaient dans l'enseignement. C'était les Burkinabés et les Maliens qui venaient faire l'agriculture. Et au sein même des administrations, c'était les Français, les coopérants français qui étaient au poste clé. On va en arriver à l'ivoirisation des cartes, si j'ai pu appeler ça ainsi, où Oufre progressivement va faire détacher des Ivoiriens qui vont apprendre. C'est là que vous allez remarquer que dans le gouvernement, quand on prend les anges Barry, Batesti et autres, tout le monde sait que originellement, on ne peut pas dire qu'ils sont Ivoiriens. Mais ils sont Ivoiriens parce que c'est des gens qui ont beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. Et donc, à la vérité, pour vous dire la vérité, aux indépendances, les Ivoiriens même partaient faire Jossi au Ghana que vous connaissez là. Si je rentre dans ce contexte-là, c'est pour que les gens sachent qu'il y a eu hier, qu'il y a aujourd'hui, mais qu'il y aura aussi demain. Et que l'homme qui veut appréhender l'histoire dans toute sa grandeur doit connaître les différentes époques pour pouvoir mieux se situer. Mais au fouet, ayant une vision, et ça c'est très important, retenez cela. En fait, la question que vous posez là, je viens de donner la réponse, je ne ferai que donner les détails. Chaque fois qu'il y a un dirigeant qui est mis à la tête d'un peuple, mais que ce dirigeant lui-même n'a pas de vision, automatiquement le peuple tombe dans le piège de l'obscurantisme. Et c'est ça qui est arrivé à l'Ivoirien. C'est arrivé à l'Ivoirien parce que avec surtout la fin du régime de Félix soufou qui était affaibli, il y avait eu trop, trop, trop de relâchement et des valeurs comme ne regardez pas dans la bouche du grillard de Rachid, et surtout, surtout, même si on ne le dit pas au grand jour, le tribalisme était devenu une mesure. Les Akans avaient pensé que eux étaient mieux à diriger la Côte d'Ivoire que quiconque. Qu'on le veuille ou pas, même au temps du foyer, il y avait des réunions dans des réunions. Et ça ne se disait pas. Et Dieu merci, la volonté officielle ne voulait pas que les Ivoiriens soient catégorisés. Mais tous les Ivoiriens conscients, et je mets B. Sengando au défi de confirmer ou d'infirmer ce que je dis, tous les Ivoiriens conscients sentait qu'il y avait une stratification des Ivoiriens. Mais tant que les dirigeants n'avaient pas favorisé ce discours et amplifié cela, les Ivoiriens, avec ceux qui ont fait confiance en la Côte d'Ivoire, vivaient en intelligence. Mais à partir des années 90, où le vieux va décéder en 93, vous connaissez l'histoire de la succession. Et à partir de là, Bédieu maintenant officialise ce qui était une vérité ou bien un fait mais qui n'avait pas été officialisé, l'ivoirité. Officiellement, ils disent que l'ivoirité, ce serait la culture ivoirienne valorisée dans tous ses aspects. Mais cette culture ivoirienne, quand elle exclut les gens du Nord, quand elle traite les gens de l'Ouest de bons danseurs, quand elle traite les peuples comme étant inférieurs les unes aux autres, et qu'elle dit que le Baoulé et Lacan sont ceux-là même qui, de façon royale, doivent être les dirigeants de la Côte d'Ivoire, cela va poser un véritable problème d'identité des différents peuples. Et donc, et donc, comme je le disais, ça amène maintenant les populations à se dire, pour que nous soyons en sécurité, il faut que nous-mêmes, dans notre enfant, ou même quelqu'un qui vienne de nous physiquement, soit à la tête du pays. Et donc, qu'est-ce que les différents peuples se disent L'Ouest se dit, mais nous, on va chercher le pouvoir. Le Nord aussi se dit, nous, on va chercher le pouvoir. Et ceux qui avaient le pouvoir se disent, nous, on ne lâchera pas, on ne lâchera pas le pouvoir. On peut continuer Ok. Et donc, ça crée un déclic dans la mentalité collective des gens. Les populations se disent que une fois que j'ai le pouvoir à travers un de mes enfants, c'est une sécurité pour nous parce que ça va nous donner un accès facile au bien. Ça va nous donner une position qui va nous faciliter d'avoir du boulot. Ça va nous être facile de connaître une vie tranquille parce qu'on n'aura pas à souffrir comme les autres. Et donc, vous allez voir une course vers le pouvoir, ce qui va amener la population à être exacerbée dans le sentiment du tribalisme, du repli identitaire. Et donc, quelles que soient les qualités d'un homme politique, s'il n'est pas de ma région, l'objectif n'est pas sa vision. Et j'ai bien dit qu'un homme politique sans vision, c'est un danger. Et donc, en Côte d'Ivoire, on ne tient pas compte de la vision. 
on tient compte d'abord de l'appartenance et de la proximité ethnique régionale avant les qualités. Et malheureusement, c'est là que quand vous prenez entre le président Oufouet Bani et le président Ouattara, on a connu Bédier, on a connu Gay, on a connu Babo. Mais quand vous regardez ces trois-là, c'est pratiquement 20 ans de gestion, mais ce n'a été que de la calamité servie aux Ivoiriens. Parce que le mauvais choix de penser que nos propres parents peuvent apporter nos choix, Gay Robert n'a pas pu apporter le choix aux Ivoiriens, Bédier n'a pas pu apporter, n'a pas pu faire le bonheur des, des accords, puisque les gens de Yann Sokro se plaignent. Et Laurent Babo lui-même a été une calamité dans tous les sens. Mais par contre, les dirigeants ivoiriens qui ont fait le choix d'avoir une vision politique, comme Alassane Ouattara ou Félix Oufo Boigny, Félix Oufo Boigny qui s'était basé sur le développement et l'unité du peuple, c'est la même chose pratiquement qu'Alassane Ouattara fait, mais à un rythme beaucoup plus accéléré. Vous voyez que ça donne un nouveau sens à la politique. Ça donne un nouveau sens à qu'est-ce que faire la politique. C'est quoi un homme politique Comme vous le dites, avant Alassane Ouattara, l'homme politique était vu comme celui-là qui était un beau menteur, qui savait exploiter l'ignorance du peuple et qui savait se jouer du peuple. Et le peuple avait fini de dire, comme ils sont comme ça, on accepte et puis on avance. Et donc, le peuple, dans sa généralité, avait dit, un homme politique, c'est un bon roublard, un menteur. Alors que c'est loin de tout ça. Et effectivement, il faudra que les populations, si elles doivent choisir un chemin, c'est le chemin de ces politiciens-là qui ont une vision claire. Et vous le voyez déjà. On demande toujours aux opposants, envoyez votre programme de société. Ils n'en ont aucune. Ils n'ont aucune vision programmatique. Ils tournent en rond. Ils ne vous emmèneront jamais un programme parce qu'ils savent que c'est la pièce maîtresse qui va les condamner devant le peuple. Est-ce que vous avez une fois entendu Laurent Babo parler d'un programme de campagne Est-ce que vous avez entendu Bédier parler d'un programme de campagne et Ainsi de suite, il en serait ainsi parce qu'ils savent que s'ils donnent un livre dans lequel on peut retrouver un programme de campagne, c'est qu'ils se sont donné une vision, alors qu'eux ne peuvent pas fonctionner avec une vision. Ils ne peuvent fonctionner qu'avec la violence, la manipulation du peuple. Et la méthode la plus simple, c'est de dire que les gens du Nord sont moins importants que les gens de l'Ouest. Si les dirigeants, ainsi de suite, mélangeaient les peuples, et dans ce désordre-là, eux prospèrent, et le peuple devient plus misérable. Parce que la paix, la stabilité permet au peuple de réfléchir et d'évoluer. Et c'est ça qu'il ne peut pas accepter. Parce qu'un peuple évolué, eux ne pourraient pas les manipuler. C'est ce que j'avais dit comme réponse. Merci infiniment, merci, merci. Mm -hmm. Je trouve que... Merci. Moi, je trouve que vraiment la population, je trouve que l'aide d'espère dans le mains en fait. Parce que si vous voyez que euh, euh, quelqu'un qui ne travaille pas et que vous le suiviez, ça veut dire que c'est vous-même qui, qui n'aimez pas votre propre destin, le, 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 votre bien-être. Oui, mais je ne sais pas Pour si... Moi, c'est ça, quoi. Je me dis que c'est la population. Je ne sais pas si oui. vous avez bien compris la subtilité. Mm -hmm. euh, Qu'on le veuille ou pas, euh, les mentalités ne sont pas aussi développées comme si l'on serait en Occident. Et ceux qui ne parlent pas peuvent se mettre en mien. Voilà. Et Yann, vous pouvez vous mettre en mien. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait accuser la population, mais c'est plus facile pour vous et moi de comprendre la situation aujourd'hui parce qu'on a évolué dans d'autres sociétés où on comprend simplement les plus petites choses. Mais figurez-vous que quand on va dire à des gens que si les doulas prennent le pouvoir, ils vont casser les églises, ils vont tuer tous ceux qui ne sont pas musulmans. Mais ça invite celui qui entend ce message-là, qui n'est pas musulman, qui n'est pas nordiste, mais ça l'invite à se protéger, à protéger sa vie. Ça l'invite déjà à se dire, mais ma culture, ce qui me représente, sera donc attaqué. Et cette manipulation-là marche malheureusement beaucoup. Et c'est sur ça qu'il faut travailler en éduquant les peuples, en demandant à ces politiciens-là de donner un programme réel, plutôt que de faire dans la manipulation. On pourrait certes accuser les peuples, mais leur niveau de compréhension étant aussi faible, il faut quand même permettre, c'est ce que B. Seigneur a dit, si tout ce travail qui est fait par Alassane Ouattara, ce sont les Sorogium, les Afinguesan et les Simon qui devraient venir à la tête de la Côte d'Ivoire. En toute vérité, ça veut dire qu'on aurait donc perdu tout ce temps gratuitement. C'est ce que j'allais dire. Merci infiniment, les mm -hmm. Monsieur. Vous avez fini, vous avez d'autres choses à dire. Ok.
Oui, je crois aujourd'hui c'est bon. Oh, okay. C'est bon aujourd'hui. Vraiment, merci. Merci. Oh, merci. 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 Ok. Et donc, euh, on va passer la parole euh, au commandant. Et après, donc, on va donner la parole à Yann. Donc, le commandant, vous avez non, la parole. Le commandant, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, mon, mm -hmm. mon général, d'avoir me donné la parole à nouveau. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est un grand jour, donc on va te poser les vraies questions. Mm -hmm. Parce que moi, je pose des questions, donc, mais les questions, mais ça, il n'y a pas de parole, parce qu'il faut parler. Mm -hmm. Donc, d'où vient votre inspira à inspiration? Bon. 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 On sait, on sait, on sait. On sait, on sait, on sait. Vous n'avez pas un appareil à Vous n'avez pas un appareil à Attends, 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 je crois. Ok. Ouais. Ok. Je crois que c'est bon. Okay. Bon, c'est pas bon, trop bon. Bon, c'est pas bon. Je crois que quand je parle, vous m'entendez deux fois. Vous voyez que quand je parle, ouais, quand... ça, ça résonne trois, quatre fois. Ouais, non, je n'ai pas un appareil qui est branché. J'ai même été la, la télévision, tout ça. Ok. Que, bon, mettez ça sur mieux au moins, peut-être que ça va faire la différence. Ouais, 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 ouais. Voilà. Ouais. Bon, L'inspiration, c'est quelque chose de naturel, mais ça dépend surtout de là où tu veux la canaliser. Euh, L'inspiration peut être positive comme négative. Je comprends bien ta question. Il ne faut pas penser que je suis intelligent. C'est faux. Il y a des gens qui savent dix mille fois mieux que moi. Mais c'est seulement un risque que je prends de me mettre en face des gens pour dire ce que moi je connais. Peut-être que je le rends d'une manière que, qui, qui vous plaît, mais il y a des gens qui savent plus que moi. L'inspiration, là, quelqu'un peut l'utiliser pour faire du mal, comme quelqu'un peut l'utiliser aussi pour faire du bien. Et peut-être le petit mérite qu'on a, c'est de se dire ce que nous, on a vécu. Vous voyez, quand je parle, là, je ne raconte pas des choses que je ne connais pas. Quand je ne connais pas, je dis ça, là, je ne connais pas. Mais ce que je dis, c'est ce que j'ai vu. Nous autres, comme l'a dit notre mère, qui avons été victimes des années blanches, qui avons connu la guerre en Côte d'Ivoire, qui avons vécu en zone de guerre pendant des années, qui avons vu les vues être détruites, qui avons été des victimes même des injustices en Côte d'Ivoire, si on n'est pas capable de dire cela clairement aux générations à venir, pour que ces mêmes erreurs, là, les gens puissent les éviter, parce que ce qui fait le plus mal, c'est quand un criminel veut se cacher, mais que tu dis, toi tu vas être un criminel, que tu le dis, tu le dis, les générations à venir s'en rendront compte. C'est ce mérite-là peut-être qu'on a, mais sinon, ce n'est pas parce qu'on est plus formé, on connaît la Côte d'Ivoire mieux que tout le monde. Il y a des gens qui connaissent mieux que nous. C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup, mon général. Mmh. C'est ça aussi la vie, non mmh. Et si quelqu'un doit, je cherche, à, je cherche à toucher un peu, un peu dans, dans tout, quoi, comme mmh. vous. Mmh. Donc, tu as rendu ma sauce pata et puis hier, ça a vos canards pour te donner. <rire> Donc, tous les nyananini, nyanan, parat, parat, et tu as dit, mais ta zoo là, c'est ça que nous on aime chez toi. C'est ce que nous rend même fiers même de vous-même. Et puis, ça, pour de ça, même on est collé à toi-même quand même là, hein, Donc, c'est la plateforme là, à partir de midi là, il y a un nouveau son à côté encore, il a donné ça. Mmh. On dit éclairé pour vérité, non Voilà, en nous, il y a là, c'est pousser, démarrer. Ça veut dire, on vous pousser, puis on vous démarrer, puis vous allez, vous allez devenir propre. Vous ne voulez, vous voulez pas comprendre, non Mais nous, on a nos messages là, on fait passer ça. Mon doigt, c'est tout ça qui fait que nous, on est fan de toi. Ça veut dire que... Les Italiens appellent ça une fondamentale. Après les Français, quoi les fondamentales Nous, on n'a pas là l'école, hein, mais on connaît les vrais, vous savez dire. Oui, vous connaissez un peu dans tout ce qui est fondamental. C'est ce, ce qui fait peur les, les maudits là qui se jouent intellectuels. Là. Ils disent qu'ils n'ont pas venu là, ils ne veulent pas venir. Mais t'es si ça, en coutu coutu ça, hein, bon ok. Pour aller un peu doucement, parce que avec la température, là, ça va en 100%. Je vais remercier Charlie qui vient d'essayer, jeune en nous. Bienvenue à Kouaba, la vraie Ivoirienne. Ouais, tu es une vraie Ivoirienne, maman. Et à l'année blanche que tu as passé là, pour te faire, ça veut dire pour toucher même point là, même là. C'est en 2010. Et en 2005-2006, il 
l'année scolaire 2005-2006, il y, y, y a eu l'année blanche. Et en plus, il y a eu l'année blanche deux fois que les Ivoiriens ne savent pas. 2002, brutalement, il y a eu l'année blanche. Après, après, ils ont divisé Côte d'Ivoire, là. Côte d'Ivoire 1, Côte d'Ivoire 2, là. L'autre côté, là, il est dans ça, mais Côte d'Ivoire 2, là, il y a eu l'année blanche là-bas. Maintenant, en 2006, là, l'année blanche là, tellement ça a été fort, euh, euh, 2006 là, ceux qui étaient maintenant sur le côté de, 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 de moi, tout bas, tout ça là, et ils devaient se retrouver, hein, ils, ont, ils ont trouvé un accord, parce que c'est trop bien, mais Babo qui dirigeait le pays là en ce moment, ils ont trouvé un accord que les, ceux qui étaient euh, sur le côté de moi, nous voilà là, euh, tu vois là, elle aura venu maintenant s'ajouter au Côte d'Ivoire D là. Je vous jure, il y a un moment où Mettez sur le mur, ceux ce qui ne parlent pas, mettez sur le mur. Ok. Allez, au gars. Oui, oui. Allez. Il okay. y a mon oncle qui, qui a été la, la première, ça veut dire qu'il a eu presque 200 et quelques points. Il a été le numéro 1 de toute région des, des zones rebelles là. Donc il était, ça veut dire que. Sa place, c'était directement, il devait pour région au moins lycée scientifique de Yamsoko, parce que c'est ça que ceci prend ça là. Il était fort. Les frères, je ne suis pas là à l'école, les résumés vite fait. Maintenant, en ce moment là, il fallait venir, euh, comment on appelle ça, en région de, 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 de Côte d'Ivoire D. Ces derniers là, je vous juge, j'ai été son tuteur à Djokoui. Pourtant, il parle des crises de Côte d'Ivoire là. Moi, il est, il est si bien placé pour en parler. Et en ce moment-là, en 2006, là, je vous jure, il y a quelque chose qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça a passé inaperçu. Les gens n'ont pas compris. En 2006, là, le bac a marché en Côte d'Ivoire plus que le mot marché même. Mais le résultat, c'était pour aller gérer le cabine. Et les frères, pays là, ceux qui dirigent là, on vient nous donner feu vert encore. Papa dit, la jeunesse, réveillez-vous en travaillant ensemble. Allez-y, enlevez les propos là -bas. Les dirigeants qui sont en Côte d'Ivoire là, travaillent, hein, c'est lui qui veut travailler, n'a qu'à travailler. Nous, on lâche rien. Maman, bienvenue. Faut dénoncer tout ce que tu sais. On en sait si le dossier là. Ils ont donné bac là, beaucoup comme ça, pour blaguer les gens. Ah, c'était pour venir gérer la cabine. Moi-même, il était maître même des cabines. Dieu merci, moi, il n'est pas là à l'école. Mais, hé, hey, il a géré la cabine même jusqu'à quand je connais tous les codes de ça. Et là, on va fermer ce chapitre-là. Maman, bienvenue. C'est ce que je disais à mon grand maître là. Que sa plateforme, ça là, <rire> ça a chauffé de... Ça va aller loin. Mais il a, il a, il, je vais remercier mon papa d'abord avec une petite chanson, si vous me permettez, mon commandant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Papa Ado, c'est un son vite fait même, modification, parce qu'il voit rien trop d'aéré. <rire> non, il y a d'aéré partout. Il a commencé à se mettre les lèvres, mais vers la fin, là, il voit rien, il va se sortir de là. Ado, Ado, hé hey, papa Ado. Tu vas nous dire. <rire> Adona, 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 Kaba, Adona, 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 Kaba, Tana, Abo, Adona, 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 Kaba, Tese, Kabo, Adona, 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 Kabo, Bonita, Komali, Wako, Bonita, Adona, 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 Lena, Tena, Bo, Adona, Adona, ça a été qui a pris la coupe. Ça, c'est la coupe Mali, Côte d'Ivoire, ça a qui a pris la coupe là. Et puis ça ne chauffe pas. On vous a dit ça, vous n'avez pas compris. Mais coupe ça là. <rire> On reste et essaye même à, à, dans ma langue, ça a les zoo encore. Coupoule, 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 aniketa loatema, coupoule, 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 aniketa fiti le fè, coupoule, 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 eh, papa, t'as pris coupe là, voilà, tes enfants sont en Ikaï. Mais papa, il y a un petit problème. Moi, je voulais prononcer sur ça. C'est vrai, il ne s'agit pas de critiquer la politi les politiciens. Et puis, sans les proposer, 
ce que toi tu peux les proposer. Moi, j'ai remarqué, papa, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a un problème. Mais c'est un problème technique. Mais je sais très bien, vous pouvez trouver une solution à ces problèmes-là. Papa, les ministres, les conseils généraux, ça veut dire ceux qui sont bien haut gradés. Là. Le vieux, il s'est fait une protection pour dire, et ils vont devenir députés en Côte d'Ivoire. Pour dire que non, parce qu'ils sont proches de vous, s'ils sont députés, ça va aider au moins votre décision. Mais par contre, ils s'en servent de ça, le vieux, pour faire des bêtises et pour une protection. C'est un livre de c'est code codé. Mais papa, ma proposition, c'est simple. C'est vrai. Les députés, là, ce que moi, je sais, là, leur rôle au moins, c'est pour bien défendre au moins la population. Mais moi, je vois qu'ils vont résultat, là, c'est zéro. Non, le vieux, la proposition, là, moi, je crois au moins à la chefferie que vous avez mis en place en Côte d'Ivoire. Papa, il y a, y a pas là. Donc, je si vous pouvez au moins donner un petit pouvoir même à la chefferie, même il n'y rien là pour augmenter le pouvoir là, un peu là. Papa, je disais que le pays là même là, les vieux sages là vont nous dresser même. Ben, le vieux, moi, mais c'est un tenu, mon ami. Hein. Et puis, il y a à ta, là, il sait que ça apprend. Parce que les gens là nous fatiguent trop. Le maudit là vient voler nos lins et puis il vient voler nos guerres facilement comme ça. Et puis pour les, pour les mêmes, même au Kava, même pour dire qu'il devient Kavacha là même là. On, on vient nous praler les gros gros français pour lui, l'humidité, Mamie à l'auto, je dis à Mourtamie. Levier. Envoie pour lui. Mais bonjour, cher René. Les Ivoiriens, ils aiment faire son nom au troisième république constitution on va te retourner ce mot là encore le vieux en pied là bas parce que c'est ça <rire> et ils n'ont pas encore compris le vieux les vrais ivoiriens nous adorent hey, papa on est fan on est fan de toi même quand moi mais il est souvent le vieux on est fan de toi quand on fan tagbe même là même là on veut fan on veut fan à ça même <rire> on veut tout faire ça même là ouais <rire> Maman Fatagbe, merci beaucoup d'avoir pris soin de nous, papa. Aujourd'hui, moi-même là, je sais que papa, c'est ça en sécurité. Parce que c'est ça aussi. Si Dieu dit, je vais faire là, on ne force pas, on va en soumettre les lèvres. Voilà pourquoi les. Les opposants ivoiriens ont eu dit, et ils ont trouvé les vraies personnes de nos pays. Levier, opposants Moko, on va prendre les places là, parce que Levier, on est plein de gens qui est en courrier. Ça, seulement là, c'est une promesse. Nous, on va s'équiper de Levier, ils sont trop petits dans votre affaire, vous avez démontré ça. Donc, tellement que nous, on veut que vous n'êtes pas en courrier, et il a droit. あ、こっちで、ディタメンラーだ、また、バラ。え、ビルビー。あ、マジでバラのアパートでレスね。前、ビエディ、ビエディ、あ、トンコヨヨヨア、オネディダン。サウジシトロアンダイロモ、ビエ
Mesdames et Messieurs, tout ça c'est pour rappeler que nous ne serons éternels sur la terre et que la Côte d'Ivoire va toujours continuer. Mais c'est la qualité des hommes qui vont continuer avec la Côte d'Ivoire, c'est ce qui doit nous intéresser. Et nous donnons la parole au grand maître Yann qui nous a fait l'honneur d'être présent avec nous ce soir. Cher grand maître Yann, vous avez la parole. Bonsoir mon grand oncle, tout me reste. Oui. Bonsoir cher Yann. Bonsoir, je vais, je vais déjà commencer à dire merci à, au Tout-Puissant, au très bien que Dieu qui nous a fait cette grâce-là, d'avoir un grand homme, un grand homme comme le grand maître, le grand guide, le grand leader charismatique, le gabarit par nom. C'est lui-là même pour qui on n'a pas encore trouvé de, de concurrent, d'adversaire à sa taille, tellement qu'il surplombe tous, tous ses adversaires. Notre grand leader, notre grand leader, notre bon berger, il lui a même qui conduit contre ses moutons, que nous sommes, nous sommes et nous en sommes fiers, qui nous conduit toujours vers de, de faire des pâturages abondants et de vers pâturages. Vraiment, euh, merci beaucoup, merci à toi, mon grand oncle, qui est le digne fils de ce grand homme-là, de nous avoir prié vraiment. Euh, toutes les conditions pour que nous soyons réunis autour de cette plateforme-là. Vraiment, merci pour tout. Merci à toi. Merci à toutes nos mères, à commencer par notre Mao, Mère Blanc, notre Mao, et Mère Kun Aki, notre Mao Nefertiti Nefertiti, notre Mao Fudado, notre Mao euh, euh, Nina, Nina, Nina Paul, et notre Mao euh, Fudado, notre Mao, euh, il va dire à Diara, merci, merci, merci à toutes tout nos Mao, toutes nos Mao, celles que je ne vais pas citer, que mon excuse, mais vraiment, vous toutes, on vous remercie, vraiment, c'est grâce à vous, grâce à toutes vos bénédictions que vous nous faites, qui nous permettent de, de tenir vraiment, euh, vraiment le travail qu'on fait important. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Les Chao, merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci à mes frères, Sundiata, La Moussa, le roi, Berté, Iberete, Iberete, Iberete. Vraiment, tu portes bien ton nom. Vraiment, et merci à nos parents, à notre parent, merci à notre grand patriarche, le Père Gras. Je ne serai, je ne vraiment, même, merci, même, 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 même au Koyaka aussi, merci. Voilà, donc c'est pour lui vraiment, je n'ai oublié personne. Si j'ai même remercié le croyera, je n'ai oublié personne. Vraiment, euh, je vais com 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 commencer comme ça par dire vraiment, 
Euh, mon grand oncle, je pense que tout a été dit. Tout a été dit. Bon, nous, on va essayer vraiment d'apporter juste notre petit grain de sel. Sinon, vraiment, la chose est bonne. Voilà. Toutes les interventions, vraiment, je remercie tous ceux qui sont passés. Nous sommes vraiment en choix. Nous sommes vraiment en choix parce que euh, grâce à Dieu, grâce à notre grand Sababou, le grand président, le guide bâtisseur, le guide éclairé, et il nous vient encore de nous montrer, de nous faire une leçon. Et nous venons encore d'apprendre auprès de lui que euh, la, euh, la patience, la patience et surtout l'intelligence, la sagesse et l'intelligence dont il, il a fait montre, dont qu'il qu a démontré, vraiment aujourd'hui nous permet aujourd'hui d'être fiers, d'être très fiers et vraiment d'être vraiment en soi. Parce que je pense que la façon dont il a négocié cette histoire-là de nos soldats, de nos parents qui étaient pris en otage par un gouvernement de djihadistes, par un gouvernement de terroristes, par un gouvernement de prédateurs d'otages, par un, un, un gouvernement de lâche, un gouvernement de non officiel, un gouvernement de, de, vraiment de des hommes de basse moralité qui... Qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont vraiment utilisé des méthodes même de, vraiment des, des méthodes même de, de, de bandits de grand chemin. Hein? Parce que quand on prend des, 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 des soldats, des dignes fils d'un pays reconnus reconnu officiellement par le pays et qu'on les transforme, en, 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 on les considère comme des mercenaires et qu'on essaie de, de, de mentir à ses voies, à ses... À, à, à leur cas, ils essaient, ils essaient de mentir à leurs illettrés entre eux là-bas. D'ailleurs, Bourouni là-bas, là, ils essaient de se mentir entre eux là-bas pour simplement empêcher, empêcher la vérité des corps. Et heureusement que nous avons, nous avons à la tête de ce grand pays-là, ce pays, pays, ce pays béni des dieux, un grand homme qui, par sa patience, par sa grande, grande, grande intelligence, a pu vraiment calmer, il, il n'a pas, il n'a pas, il n'est pas tombé dans le jeu de quelqu'un, il n'est pas tombé dans le jeu de nos, nos, nos opposés improductifs, ignorants, médiocres, qui aujourd'hui tous sont en train de, ils sont en train de faire, de faire leur propre funéraire eux-mêmes en eux là-bas. Voyez comment est-ce que nous sommes vraiment un, peu, un pays béni. Mon grand homme, tu as, tu as bien évoqué les sujets tout à l'heure quand tu as parlé de, 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 de la Côte d'Ivoire, de tout ce qu'on a pu vivre depuis le temps de Fouboigné jusqu'au temps du meilleur président du monde, qui est le président Alassane Ouattara, chef, euh, le, son excellence Alassane Ouattara. Je pense que quand on regarde bien les choses, tout ce que tu as dit m'a vraiment inspiré quelques idées. Je pense qu'aujourd'hui, à travers les valeurs, pourquoi aujourd'hui nous sommes quand on se pose la question de savoir pourquoi aujourd'hui nous sommes tant fiers, nous sommes si contents, nous sommes si, nous sommes sereins et nous sommes vraiment rassurés, tout dépend du leader qu'on a en face. Tout dépend du leader. Aujourd'hui, là, cet, cet esprit de, cet esprit de fou qu'on a connu, cet esprit de paix qu'on a connu avec Oufo Boyou, qui malheureusement a été caché par l'anarchiste, l'antisocial, l'anticonformiste, le, le, le négateur, celui-là même qui, 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 qui représente, le, qui, qui est la personnification du mal, qui est vraiment le suppôt de Baphomet, qui est le suppôt de Maman, celui-là même qui a caché toute sa médiocrité derrière sa vie, derrière sa haine, derrière sa violence, derrière sa vulgarité, derrière sa bassesse morale, qui nous a mis dans une, en 1990, dans une année blanche qui a formé des, des, des assassins, qui a formé des xénophobes, qui a formé des renégats. Et lui-là même qui a aujourd'hui mis, mis l'université dans un dans un pays pour dans un chaos total. C'est pour celui-là même qui est le malheur incarné de la Côte d'Ivoire. Lorsque Oufou Boigny était au pouvoir, qui a croisé ses trois pieds gauche là devant, devant notre père, devant le père de la nation. Aujourd'hui, qui a, qui à travers, à travers son comportement vulgaire, son comportement de personnes inélégantes, nous a mis en retard. 
on était trop tranquille avec le football. Mais l'anarchiste est venu, le diable est rentré, le, 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 le salamand est rentré par rapport à la, à la fissure. Et il a, il, il a mis le pays là, chaos, juste pour une seule chose, le pouvoir. Voilà la vision qu'il avait. Comment prendre le pouvoir il le disait, lui, il n'était pas là pour faire, pour, il n'était pas là pour faire quoi que ce soit, lui, il voulait juste le pouvoir, parce que c'est ça qui l'intéressait. Et tant qu'il a eu le pouvoir, comme lui, il a pensé juste à jouir du pouvoir, il n'a pas pensé à préparer ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là lui a échappé parce qu'il n'était pas à la hauteur. Vous voyez? Mais regardez, depuis qu'il a pris le pouvoir, il a commencé par la violence, il a fini par la violence. Pourquoi? Parce que l'esprit qu'il a animé là, avec, en prenant le pouvoir, c'est cet esprit-là qui a régné pendant tout son règne. C'est spirituel ce que j'ai dit là. C'est spirituel. Parce que c'est une personne qui n'est pas apaisée. C'est une personne qui, 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 a, un, qui a une violence, une violence cachée en lui, qui sort à travers son discours. Et un leader qui n'est pas un leader apaisé, qui n'est pas un bon berger, qui, qui, qui est un leader qui, qui, est un leader qui ne travaille pas, qui est un leader qui a des discours de cours commune, qui est un leader qui est tout le temps en train de régler des comptes comme si, comme si on est dans une cour commune. Pourquoi la dernière fois tu as pris mon piment, quand je t'ai donné mon sel, tu as pris ma casserole, tu as, tu, tu as volé mon tabouret, on est dans ça. Comment est-ce qu'un pays comme ça, comment est-ce que les gens peuvent évoluer, comment les gens peuvent être serrés, comment les gens peuvent travailler Il n'y a aucune valeur, à part la médiocrité des valeurs, des valeurs de, de haine, de régime et l'autre. Et ça crée, ça crée des, des, des petits monstres. Que je ne vais même pas citer, on les connaît tous. On a vu leur parcours à l'université. Des gens à qui on a donné les moyens d'aller s'instruire dans le temple du savoir. Qu'est-ce qu'ils ont été faits C'est découpé à la machette. Et qui tirait les ficelles, les ficelles, les ficelles en, et, et, et en arrière quand C'est le même. C'est lui qui tirait ces ficelles-là. C'est lui qui tirait mes ficelles. C'était le pareil officiel de cette fédération de là Ça a donné quoi aujourd'hui des, philo des, 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 des philosophes, des, des philosophes de proverbes, des proverbes sans technique pour endormir les gens. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez des gens qui sortent là pour raconter des, 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 des anéries à l'envers du temps Les gens n'ont pas ce temps-là. Pourquoi parce que, j'ai dit, un pays, l'esprit d'un pays est incarné par son leader, par le bon berger. Aujourd'hui, on n'a pas ce temps-là. Tout le monde travaille. Tout le monde cherche à rentrer dans une... Dans une parce que le, 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 un, un, un leader, c'est quoi C'est quelqu'un qui crée les conditions d'épanouissement de son peuple. Mais les gens, ils étaient tellement nuls. Il y a, il y a un, lui, 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 lui c'est monsieur. C'est le parrain, monsieur. Lui, c'est... Il remplit son ventre avec son canalis de bandit, et puis il a commencé le travail à 11h, arrêté à, à midi, et puis il est allé s'asseoir après midi, il fait, grave, il, fait, il, fait, il fait la sieste. Puis voilà, les, les, les spiritueux, les vins de l'ouïe, les, 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 les grands fruits, ça vraiment, il connaît. Le bon vin, il connaît. Bon, de ce compte, on est, on, est, on est dans une situation comme ça. Mais malgré ça, les nous ne prenons pas. Parce qu'il faut aussi dire quelque chose de très important. Un pouvoir, quand on prend un pouvoir, c'est pour le conserver sur le long terme. Même si on ne peut pas le conserver physiquement, mais on peut le conserver par son esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons encore du football. Voilà pourquoi aujourd'hui nos mères et nos grands-tantes et nos pères parlent du football. Parce que son esprit de paix, son esprit de sagesse règne encore et est, est encore incarné par le grand leader charismatique que nous avons aujourd'hui. C'est ça. Mais regardez ces improductifs de opposants. Vous avez entendu qu'ils ont déjà réglé un conflit, même pas à l'Afrique, dans la sous-région ici. Ils ne peuvent pas. Parce que les vraies, les vraies personnes, les, 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 les hommes investis, savent que ceux-là, c'est des gros, gros vauriens. C'est le groupe paresseux. On a déjà fait appel à la médiation de qui parmi eux pour aller régler un conflit. Il n'y en a pas. Ils ne sont pas à la hauteur. 
parce qu'il est vrai homme, savent sa connaître, savent sa lire, lire, lire dans ce, ce, ce genre de personnes-là. Et ils ont essayé, à travers des mauvaises méthodes, de vouloir garder le pouvoir. Et ils n'ont pas pu. Pourquoi ils n'ont pas pu Ils n'ont pas pu parce que eux mêmes ils n'étaient pas préparés pour ce pouvoir. Ils voulaient le pouvoir, mais ils ne se sont pas préparés pour prendre le pouvoir, mais ils ne se sont pas préparés pour exercer le pouvoir, pour incarner ce pouvoir-là. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Et comme on savait que le grand maître, l'homme providentiel, quand il allait venir, quand il allait venir, il allait, il allait, le, comme on dit, le, le coucher, comme les maîtres, le coucher comme, comme, comme une acte. Il allait les étaler comme des bêtes. Aujourd'hui, ils sont là. Ils ont tout fait, monsieur, monsieur, là, tout tout fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur lui Quelqu'un l'a fait plus de deux ans, trois ans. On ne voit pas son image à la télé nationale. Mais on a vu ça ici. Ton t-shirt, mais on l'a même bien, tu ne pouvais pas. À un moment-là, tu ne peux pas porter ça. Dans la vidéo, tu ne pouvais pas porter. On a vécu ça. On a vécu ça. On était obligé de faire nos sections. Vous c'est caché, 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 caché. On prenait les, les, les tout en commun. Souvent, même la même, on ne pouvait même pas se promener en groupe. Parce que quand on nous voyait, nous, on nous indexait. On nous faut regarder dans ses doigts. Si tu vois, si tu, si tu vois, agent bien dans ses doigts, c'est nous. Si le groupe ne peut pas vous marcher à toi, tout de suite, on vous soupçonne. Tout ça, on a vu ça. 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 Aujourd'hui, là, il est en train de montrer à ses amis, à ses, ses, ses détracteurs, que c'est lui l'homme providentiel. Donc, ça, souvent, la, la souffrance, là, la souffrance, souvent, c'est bon. Parce que ça nous permet de connaître le chemin. Et ça nous, c'est quelqu'un qui souffre, là. là mais, comme on dit, euh, après, la, après, après la souffrance, c'est le bonheur qui vient. Non, moi, je vais dire quelque chose. Concernant le pouvoir, pour éviter que nous connaissions ce genre de situation que nous avons connue dans le passé. C'est pas dire que les deux autres parlent, parlent, mais pour dire, dire que lui, il a tué son grand-père, c'est un montée ici, il est fort. Il n'a pas ce temps-là. Moi-même, vraiment, même, les supporters de ces ceux qui suivent ce temps-là, ils me font pitié, quoi. Vous, des grands, des grands messieurs comme ça, on est en train de vous infantiliser, on est en train de vous, de vous rendre bête. Et même, même si on a amené, je ne sais pas si c'est même le poids de vos guerriers, même si on a amené, excusez-moi du terme, si on a amené ça même au, au, au Pénin, mais vous réfléchissez un peu. C'est vrai, c'est tout le monde là, n'est pas peut-être allé à l'école. Mais il y a des logiques dans la vie. Il y a des logiques. Il y a... Je ne sais pas, quand tu vois le soleil là, on n'a pas besoin de te dire que c'est le soleil du Pénin. Quand tu vois le soleil du grand maître là, tu sais que c'est lui. C'est lui qui fait briller en ce moment dans le pays. C'est lui qui fait briller la sous de gens. C'est lui qui fait briller l'Afrique. Il fait briller dans une grande majeure partie du monde. Quand tu. Le yeux là, c'est pas n'importe qui. Le yeux, c'est pas n'importe qui. C'est parce que nous-mêmes, les noirs, nous là, on n'est pas nous-mêmes. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on n'est pas la valeur de nos jours. Le Dieu, là, il fait partie des sommes les plus influents et les plus puissants de ce monde. C'est pas n'importe qui. Mais comme même moi, même lui-même, lui, lui, là, comme on dit, même si on est lui, mais lui n'est pas prophète. Enfin, lui ne prophète chez lui, là. Mais pour nous, là, c'est exagéré. Quand ils ont posé un politique, là, s'ils si avaient ce monsieur, là, à la tête de leur parti, là, si le monsieur, là, c'était même de leur, comme eux, ils sont xénophobes, et ils ne vont pas côté africain, ils ne vont pas côté ivoirien. Ils allaient le célébrer matin. Ils n'allaient pas il aller au travail. Ils allaient tous les jours, ils allaient s'asseoir à son bain là-bas pour danser autour de, son, de, 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 de sa partie. Ils ont pu regarder leur le, 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 le leader. Parce qu'ils ont foutu la part, la haine, la guerre, qui ont cherché à libérer le gouvernement pour eux, garder le coup. Et ils remarquaient généralement que toujours les pauvres, c'est toujours les gens qui n'aiment pas travailler, qui sont toujours dans le débat des coups communes. Parce qu'eux se disent qu'ils sont là avec une fouille en or dans leur bouche. Il faut que les autres travaillent pour eux. Mais pourquoi pas tu vas travailler Parce que tu es un paresseux. 
que quelqu'un travaillait ne va pas demander que lui de catégorie 1 des Ivoiriens, et même ceux qui sont catégorie 5, 6, 10 là, d'après lui, d'après lui, c'est calcul. Quelqu'un même qui ne connaît même pas même son histoire. Mais lui, c'est comme ça que lui, il voit les gens. Donc, ceux-là, ils doivent travailler pour Moi, je me rappelle quand on parle des cas de celui-là, à la fin, le président, son excellence, a mis le cas de celui-là. Dès la fin, là, il fallait que cet argent, on, 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 on racketait tous les week-ends, on racketait nos pauvres parents du Nord. Là. Il fallait qu'un jour, cet argent-là, c'est à la cause nationale. Parce que quand eux, ils faisaient là, autant des, des opérations coup de poing avec les Wassénais et compagnie, là. mais cet argent-là, ça partait rempli de caisses à eux. C'était des caisses noires qu'ils avaient programmées pour ça. Quand il est venu, quand il a dit, il a dit non. On peut, si dans ce cas, on, on officialise des choses, et puis on fait des choses, et cet argent va servir à un état de l'État. Voilà tout son problème avec eux. C'est quelqu'un qui a une grande modernité, qui est très honnête, qui est très intègre, mais ça, les clients d'Arasie, ils n'aiment pas ça. Parce que c'est les, eux, c'est les seigneurs. Nous, nous sommes, nous sommes, nous, nous sommes leurs esclaves. Faut il faut qu'eux se nourrissent, il faut qu'ils en piquent de notre, de, 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 de notre sang. Mais ça, c'est fini. Pour que la Côte d'Ivoire soit une des indivisibles, il faut que on puisse, il y a des fondamentaux. Les fondamentaux, pour, selon moi, à part la, à part la valeur du travail, il y a la justice qui est très, très, très importante. La justice, ça permet à chacun de connaître sa place. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que le citoyen de l'Amba qui a un problème avec un, un, un homme politique, là, quand, il, pour, quand, il va la, à, quand il va au contrôle de la justice pour qu'il prenne, il faut que cet homme-là vienne répondre. C'est de cette somme comme ça qu'il faut pour que le, le, le pays est le, 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 le président en train de mettre le pays ici de Pont-Rail. Mais il y a encore des, des, des poulons et des écoutes qui manquent sur, 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 sur les rails-là. Il faut que la justice en fait partie. Vous allez voir que lorsque les gens vont se sentir en conscience vis-à-vis de la justice, lorsqu'ils vont savoir que la justice est impartiale et que la justice est la même pour tout le monde, qu'il ne faut pas être dans le CNP et puis qu'il faudra qu'il doit faire tuer les enfants des gens et puis te mettre parce que, parce que, euh, euh, parce que euh, tu, tu es capable, tu es capable de, 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 de faire intégrer les gens de ta région dans le parti au pouvoir, on fait que je suis sous certaines choses. Mais nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça. Parce que nous, on sait que, on sait que quelqu'un qui fait son travail, il n'a pas besoin d'aller chercher l'opposant. Parce que nous, notre parti, la RDR, à nous, quand on tue nos frères, on a dit tuer, on a dit, tuer, on est beaucoup. Nous, on a dit ça, là. tuer, on est beaucoup. On n'a pas peur de ça. RDR, RDR, on n'a pas peur de ça. On est beaucoup comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va aller s'emmerder à se arrêter dans les contrôles pour gagner quoi Ça, là, moi, je n'aime pas. Je n'aime pas. Aujourd'hui, on est content, mais il faut que aussi dans la joie, là aussi, on puisse aussi, comme souvent les gens disent, il faut ayons, ayons, la, ayons, ayons la, la victoire, la victoire et, 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 modeste. Et il faudrait que aussi la défaite nous permet aussi de réfléchir et, 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 et pour, pour, à, à, à nos erreurs. Soyons un même dans la victoire. Moi, je suis très content, très fier de mon président. Mais il faut aussi qu'on puisse aussi rester vigilant. Et il y a des fondamentaux. Maintenant, il y a quelque chose moi, qui me tient à cœur. Si on commence tous, en tant qu'Ivoiriens, à parler une langue commune, je ne parle pas du nous aussi, du nous aussi, là, ça c'est une langue humaine, mais à parler d'une langue commune qui est basée sur nos fondamentaux au niveau de nos langues. Parce que dans toutes nos langues, là, il y a des fondamentaux, il y a des mots qui ont les, qui ont les mêmes significations. Et ça, ça peut être une base d'études, une base à, pour, pour, pour les linguistes d'écrire. Il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des gens qui l'ont fait. On en a déjà, j'en ai déjà parlé dans, dans, sur notre plateforme ici. C'est très important qu'on qu puisse au moins se reconnaître à travers cette identité linguistique. Ça va, ça, ça, va, ça, va, ça va diminuer les barrières. Ça va faire que les menteurs qui sont dans les villages, qui sont plus longs que eux, quand ils vont devenir présents, ils vont arracher la terre aux étrangers. Alors que eux, ils savent que leurs frères, ils se sont assis en train de chercher les femmes, en train de chercher les femmes, en train de faire les femmes, et puis c'est eux qui sont allés vendre leurs champs. Ils ont fini de s'empoisonner chez qui, c'est entre eux là-bas, ils n'ont plus maintenant des champs. 
Et nous devons maintenant venir encore être aigus, être jaloux, nous avons des à qui ils ont vendu leur sang. Et comme ils n'ont plus d'argent pour aller marier leur cinquième, sixième fois, mais le président se lève à Bidjan, ça va maintenant à leur dire, ah, vous voyez, c'est parce que nous n'avons plus le pouvoir quand vous avez vos terres. Vos mais comptez sur nous, votez pour nous. Bon, vous voyez comment c'est malsain, vous voyez comment c'est, comment c'est, 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 c'est vraiment méchant, vous voyez comment c'est insulter même l'intelligence des gens. Et cela, il faut, il va falloir que, ou à travers une langue commune, et on peut le faire, on peut le faire. Il suffit juste d'une volonté politique, ça peut se faire. Et si ça se fait, je pense que ça va beaucoup, beaucoup rapprocher les gens. Ça va beaucoup, beaucoup. Le métissage est tellement, tellement, tellement centré. Dans, en, il n'y a, a pas quelqu'un qui va vivre dans sa grande famille, dans, dans sa grande région. Il n'a pas de lien de mariage avec d'autres, d'autres, d'autres frères de, 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 de la Côte d'Ivoire. Bété Marie qui l'a. Bété qui l'a, un homme qui se marie Moi-même, dans ma famille, il y a, tout, il y a toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Il y a enfin, il y a enfin, c'est nouveau, il y a enfin Baoulé, j'ai le neveu Baoulé, j'ai le neveu Pété. Bon, c'est vraiment, on est beaucoup. Donc c'est tout simplement pour dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas se, on ne peut pas se séparer. Si on veut se séparer là, c'est vrai que nous, on est en train de débarrasser une partie de nous-mêmes. Mais à cause de nous, des, des intérêts égoïstes de nos hommes politiques, on est toujours, 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 en train de eux, ils, tra- ils, ils travaillent en fonction de eux-mêmes d'intérêt. Dès que lui n'a pas eu ses milliards, il faut qu'il se mette. Alors que l'argent va même en train de l'étouffer. Lui, on est tellement inconscient, il ne sait même pas que l'argent est en train de l'étouffer. Les gens même, les, les gens même avant, ils n'avaient pas une belle voix. Maintenant, là, même, ils sont en train de quitter dans leur panne, ils n'avaient pas une belle voix. Ils ont en train de quitter dans leur panne, ils n'ont pas rien. Mais il est toujours malgré son âge. Il est en train d'aller vers sa femme. C'est là même chose en quoi fait le tableau. Regardez-moi des personnes comme ça. Quand ton copain a fait tout tes dix ans en train de jouer seulement, voir le champagne sortir avec les femmes, tu as passé tout ton temps à faire la vie de Louga. Maintenant, comme tu n'as pas le pouvoir dans ta arracher de ta misère, on est venu arracher ça dans ta main. À tes presque mis à deux pas de la tombe. C'est pour ça que tu cherches en quoi fait le tableau. On va aller où avec ça? Pas des ressources à cause de ces petits enfants qui retournent dans ton village. Hein, tu racontes des histoires des coups communes et puis des têtes là, la deux balles là, à tes petits enfants, ils vont rigoler. Mais il faut nous laisser en paix. Il faut vraiment nous laisser en paix. On nous prend pas. C'est ce que je vous aimerais dire pour ce soir, si tu as quelque chose à rajouter. Vraiment, merci beaucoup, Yann, pour tout ce que vous venez de dire. Et je crois que c'était une belle réexplication de ce que nous avons déjà dit. On va toujours continuer l'émission. Et il y a quelqu'un qui vient de nous informer que l'arrivée des soldats, leur aura été un peu repoussée. Et comme je l'ai dit, il y a des vérifications et d'autres procédures certainement qui sont en cours. Mais on reste toujours en attente. Et vous restez toujours en ligne si vous le souhaitez. Et comme on a dit, hein, situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. On va aller un peu en musique. Messieurs, à travers la manifestation de la joie, nous profitons à travers les musiques de la Côte d'Ivoire pour rappeler la diversité de ce pays qui fait sa beauté. Et donc, je ne sais pas si euh, il y a le cyclone ou bien son commandant qui veulent la parole. 
Et donc, euh, la parole, elle est complètement libérée. Moi, il voulait la parole, toi. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Ok. Euh, okay. Euh, cool. mm. Comment on vous avez la parole Comment vous avez la parole Ok, merci. Comme ça, ça, ça voulait guider un peu parce que je sais que tu dis que le cyclone en l'air là, c'est bien chargé là. <rire> Et merci d'avoir me redonné la parole. Ben, ça, on a en joie. Et quand tu es en joie, vraiment, il faut en profiter. Oui, merci encore. Aujourd'hui, On va dédier une mission spécialement à nos papas présidents. Parce que le but là, sincèrement, il ne va pas finir de nous étonner. Logé, j'ai un petit message pour toi. Les Africains, il y a un gros oiseau en Afrique qu'on appelle le Kalao. Et nous les nous en Côte d'Ivoire, nous avons, nous avons interprété le caractère de Kalao et nous avons tiré une conclusion. Chez nous, à la gare, on dit Kalao n'aime pas foutaise, on ne peut pas de toi. Oui, nous avons remarqué que Kalao est un gros oiseau qui n'a pas assez de force. Ça veut dire qu'il a compris la philosophie même de la vie. C'est-à-dire que le kalao là, le vent là le prend et puis il l'amène où il veut. Mais comme le kalao s'est rendu compte de ça, le kalao ne regarde pas trop devant lui. Le kalao il ne regarde jamais devant lui. Il est toujours son coup est penché du. Yeah. Mais c'est pour dire, <rire> il essaie de mettre son coup en une position où il peut tout contrôler. Mon papa, vous avez l'esprit de Kalao. Et sincèrement, Kalao aussi n'aime pas Foutez. Vous n'avez pas accepté que les Maliens là aiment Foutez sur nous. Chao, je t'en remercie pour ça. Oui, tu es un vrai chef. Et les Ivoiriens sont fiers de vous. Et 2025, c'est bouclé. <rire> c'est ça qui leur fait mal. <rire> Et ça, ça va toujours vous faire mal. <rire> Et on est là. <rire> Papa, vous nous avez démontré que vous êtes quelqu'un qui faut compter sur si, vous. Si, si, si. Les Ivoiriens doivent toujours compter sur vous. Tu sais, Roger, pourquoi vous avez. J'ai dit que vous n'avez pas fini de nous étonner. Il y a une situation qui s'est passée. Le vieux qui moi m'a rendu encore fort. Ça veut dire, moi-même là, je me dis, je suis fort. Hein. Mais au fin, je, je, me suis, je me suis remis en cause pour dire, mmh, il y a des hommes aussi, mmh. aussi mmh. ils sont forts dans la vie là. Les... Le vieux exemple. Il y a une situation qui était plus compliquée dans le temps des élections là. On a perdu Amadou Bonkoulibali. Que nous, on l'aimait beaucoup. Parce que c'était un combattant. C'est un vrai homme. Et nous allons lui rendre hommage jusqu'à Alkiam. Monsieur, tellement c'était fort. Monsieur, vous êtes resté l'homme. Ah, monsieur, c'était du dé. On quitte là encore. Lui-même, que nous-mêmes, on se ressent dans nous-mêmes, le Gordon Boy. Le 
Mais vu l'histoire de Côte d'Ivoire, c'est triste, mais c'est ça aussi qui fait la grandeur d'un pays. Ça veut dire, quand vous partez regarder dans le message de Golden Boy, là, le vieux nous a laissé un message à la jeunesse ivoirienne. Golden Boy nous a dit que lui, sa mission, là, que c'était pour mourir pour vieux, là. Vous n'avez pas compris ça. Mais ça est dans son message. Écoutez bien ces messages, vous allez trouver ça dedans. Mais le vieux, vous êtes resté serein. On a tout attendu. On, ils ont dit. When you get close. Yeah. C'était pour vous déboulonner. Mais le vieux, tu nous a montré qu'un vrai Ivoirien là. Le vieux est encore tient comme ça. Parce que nous, on dit ça sans s'en rendre compte. On dit que le découragement n'est pas ivoirien. Il y, a, il y a un autre sens encore. Ivoirien est, est déboulonnable. Chers Africains, on va toujours vous interpeller pour dire que ça vous déplaise ou quoi. Respectez la Côte d'Ivoire. Prenez exemple sur le président de la République de Côte d'Ivoire. On va tous vous interpeller. Tout ce qui se dit panafricain là, les gens peuvent être à terre. On dit, pays qui dit que l'Afrique là, l'évolution de l'Afrique là, parce que les choses là, il faut qu'on vous dise les noms dit. Les blancs là, ils ont fait les statistiques. On dit en 2050 là, l'Afrique peut, peut casser œuf. Même si on ne peut pas faire omelette là, on peut casser et son demi 50 Alors que si quelqu'un qui peut casser et demain la personne là, il va penser à fabriquer ou mettre des effroi. Et s'il si a commencé à faire ou mettre des plats, c'est qu'il va, il va, il va chercher à fabriquer plein. Donc l'évolution du monde là, c'est comme ça. Alors, vous savez qu'actuellement, là, on est, un terrain, on est un terrain qui est vraiment glissant. Donc, on a porté de tous les tirs. Si vous ne savez pas ça, là, réveillez-vous. Merci encore pour le peuple ivoirien du 21e siècle. Merci pour le peuple ivoirien. Ivoirien nouveau. Ils ont compris. Et mon commandant, vous savez ce qui me plaît chez vous. Vous parlez les choses au bon moment. Dans votre introduction aujourd'hui, vous avez remercié tous ceux qui vous ont combattu. Ceux qui voulaient que la Côte d'Ivoire sombre. Vous avez remercié tous ceux qui ont mené dans leur réseau. Vous savez dit tous ceux qui ont fait ce combat. Oui. Vous avez dit les choses au bon moment. Et moi, j'apprécie ça chez vous, personnellement. Car c'est ça aussi, la communication. Personne ne se sent oublié. On a besoin de tout le monde. C'est ça qui fait malheur maintenant pour les politiciens africains. Parce que quand on s'écoute comme ça, c'est que l'autre a oublié là, l'autre vient avec ça. Et c'est ça qu'on va faire pour arriver. Mais ceux aussi qui n'ont pas compris là, on ne vous a pas dit que non, vous avez compris, vous avez mal, vous n'avez pas compris que vous avez mal fait. On vous dit, devez-nous nous, nous faire comprendre que ce que vous, vous n'avez pas compris là, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, pour qu'on puisse discuter. C'est important. Parce que ce pays, il a que vous, que vous le voulez ou pas, on ne va pas vous laisser faire. Il faut que le message soit clair. 
mon commandant n'a pas monopolisé la parole. Je vais me réserver un peu. Ok. Ok. Donc vous pouvez mettre une minute. Donc vous pouvez mettre une minute. Et donc comme on l'a dit, hein, c'est aussi un argument pour nous d'attendre que nos soldats arrivent à 21h45 heure d'Abidjan. On va aller tout doucement et on va maintenir la cadence. Et donc ça c'était nos parents Bété qui rendaient un hommage à Félix Soufouad Boigny, qui a été un digne président en Côte d'Ivoire, au même titre qu'Alassane Ouattara. Et donc on va passer la parole au cyclone s'il veut euh, l'obtenir. Ok, merci beaucoup éclairé. Mm -hmm. euh, je dis merci à tous les auditeurs, mm -hmm. tous les chroniqueurs, tous ceux qui, qui, qui m'ont écrit, qui partagent. Mm -hmm. Je dis bonsoir à Mère Fouladou, euh, bonsoir à tous nos Mao. Éclairé, je vais répéter encore les chansons des de, de, de Maliens que moi j'ai écouté aujourd'hui, ça m'a plu. Mm -hmm. Et je disais comme ça que, comme il en sort, c'est lourd, c'est pas Avec papa, il n'y a pas pour tout. Il ne faut pas s'habiller. Et je dis merci à tous les EPD, à tous les communiqués, tous ceux qui ont partagé le direct des premiers. On vous dit merci. Merci à vous. Merci. Et Hier, mm -hmm. on a eu à parler, chacun d'entre nous a, a déploré l'accident qui s'est passé à la rentrée de Yam Soukou. Quand on a perdu les parents, vraiment, qui nous ont fait, vraiment, qui nous ont touché tous, chacun d'entre nous, on a intervenu. Et Dieu merci, ministre des Transports, M. Amadou Kone est sorti. Il a fait une déclaration. J'ai vu vraiment qu'on doit aider nos pays. Et les autorités des pays sont au travail. Les lignes bougent, mais ça doit bouger avec nos critiques et nos appréciations. Ça, c'est clair. Ça, on va pas, il n'y a pas de début mesure dedans. D'autres qui étaient dedans là, ça c'est fini. Parce que on, on a eu l'impression à un moment donné que nous les Ivoiriens, il y a un sentiment qui nous est envahi jusqu'à nos droits. On ne voyait même pas dedans et on n'était on pas capable de parler de nos droits et revendiquer et critiquer. Mais aujourd'hui, ces choses faites. Grâce à qui Grâce à Dieu. Et par le courage d'éclairer la pauvreté. Éclairer, vous avez marqué le territoire. Oui. Parce que pour être écouté maintenant, il faut critiquer pour de la vérité. Oui. On a trop laissé aller. On s'est trop amusé avec notre pays. Et nous tous, nous sommes tous coupables. Mais Dieu merci. Il y a un temps quand on marche, il y a un temps qu'on faut t'arrêter pour faire le bilan de ce que tu as fait. Si je dis nous tous, parce que nous sommes une et indivisibles. Et c'est notre pays. Quand on dit Bédier, c'est un Ivoirien, il a dirigé la Côte d'Ivoire, il a dirigé les hommes qui étaient nous. Même si le monde, aujourd'hui, à la lune où on s'en va, le monde n'était pas comme ça. Mais c'est parce que eux aussi, ils ont été mauvais. Ils ont tout gâté. À un moment donné, les dévanciers, ceux qui sont forcément la vérité à ce temps, n'ont pas voulu jouer au rôle. Ou, je ne sais pas, il y a de quoi en tout cas. Mais aujourd'hui, on arrive à s'exprimer dans l'état de président de la République. Oh, pourtant, lui, il a été empêché en Côte d'Ivoire pour s'exprimer. Il a été empêché. Ce militant il a été empêché. Ça, c'est clair. Qui peut dire que j'ai mal à la C'est un fait réel. Et pour conclusion, tout le monde a pris. 
Mais Dieu merci, avec l'arrivée du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, aujourd'hui, là, qui ne pas en Côte d'Ivoire Même le plus gros criminel de tous les temps, le prisonnier en bilan, qui est pied gauche, qui est Kawa, qui peut pour venir devant les gens, n'est pas civilisé, qui a liquidé tous ses amis à cause du pouvoir, et qui a eu, qui a détruit les Ivoiriens. Par où Il parle. Et la parole a été libérée. Libre expression dans la vérité, dans la loi. C'est normal, c'est légal. Oui, c'est légal. Chers parents, il est temps qu'on parle. Tant qu'on ne parle pas, on ne va pas aider les autorités, on ne va pas aider nos pays, et on ne va pas aider nos parents. Et nos conscients vont nous, toujours nous corriger. Parce que chacun peut faire de son nouveau à aider ses pays. Il ne faut pas dire ce qu'il fait, c'est petit, ou bien je ne fais rien. Non! Petit que tu fais là, il faut faire ça de manière propre. C'est bon. Ça va compléter. Et ça peut aider beaucoup de nos frères. Le ministre des Transports, M. Amadou Kone, est sorti après déclaration hier. Et il a dit les enquêtes sont en cours et les responsabilités vont être situées. Et celui qui va avoir tort, qui a laissé la route, ses compagnies seront être, ils vont supprimer ses compagnies et prendre les, les, les travailleurs de ses compagnies pour aller les former. Parce qu'il faut une formation. Mais monsieur, monsieur le ministre des Transports, M. Amadou Kone, avec tout respect, vous avez parlé, moi j'ai beaucoup aimé. Si la parole a été, si la parole est accompagnée avec l'action, là, nous les Ivoiriens, on va apprécier et on va vous soutenir. Mais il ne pas, faut pas, ne, aller pas devant nous et puis après, il n'y a pas de suivi et on ne comprend rien de là. 14 mois, c'est trop et nous n'en voulons plus. L'accident vient, personne ne peut être souhaité, mais il y a le comportement d'abord. Avant d'être sauvé, toi-même, il faut te protéger. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. Le président a mis le goudron pour que les Ivoiriens puissent être à l'aise dessus. Pas pour aller se faire Par des voyous qui ne sont pas formés. Donc, tous les compagnies des cas doivent être contrôlés. Et les cas doivent être contrôlés. Et ce que le chauffeur, contrôler le nombre de voyages qu'ils font pendant les périodes de fête. Parce que, euh, je sais, le mais, conquérant. Monsieur le ministre. Eh, euh, le cyclone. Oui. Nos soldats viennent d'arriver à Abidjan. Oh là là, voilà, maintenant là, voilà, maintenant <rire> moi je vais parler. Nos soldats viennent d'arriver. Maintenant là, je vous ai dit, tout ce qu'ils disaient, ça me crantait, mais maintenant là, voilà, on va se dire les kéné kéné. Mais attends d'abord, on va jouer une petite musique de Goumbé pour t'encourager. Goumbé pour t'encourager. Ouais, bon, ok. Euh, ouais, moi, ouais, bon, ouais, bon, je vais te dire, 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 je voulais mm -hmm. répondre sur ce point-là, mais mon drame, même là, c'est un, un lion qui répondit même sur si, 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 si la gazelle. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. Je vais vous dire sincèrement, de faire attention à tout. Et la musique que tu as mis pour nous encourager d'abord, que aujourd'hui c'est une journée spéciale, mm -hmm. comme on, on aime le bien, on aime bien le dire. Mm -hmm. Je vais vous remercier d'avoir pensé à cela, Douane. Tu es quelqu'un, Douane, au fond de toi-même, qui est fier d'être africain, tellement que tu es fier d'être africain là. Tu ne veux même pas que la culture, ça veut dire les côtés bons, qu'elle y veut nous faire oublier là. Et ça n'a pas se fait. Tu as joué ce son tellement par mal. Tu as aimé ça, Douane. Et j'ai besoin qu'il y ait un inbox qui m'envoie mon artiste là un peu. Il n'y a pas de problème. Il veut promouvoir ça, Gwaïn. Oui. Il n'y a pas de problème. Maman, merci beaucoup d'avoir rendu nos grands tomes comme ça. Et je vais aussi dire à les maires de Côte d'Ivoire que nous, nos plateformes ici, on va se créer. 
Bon, grand, il y a un grand qui a qui s'est prononcé sur si si cette question-là hier pour dire que nos présidents à la SAM, la chaque ville de Côte d'Ivoire, lui, il n'a pas dit, il s'est limité sur dire. Il a dit, les écoles, même les mandrasa où on écoute le à Salam, après on va découvrir ça à être président à la SAM. Mais qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est nous et les nids. Parce que, il a dit, où on est arrivé là Donc, Je vais passer un message vite fait à tous les pays internationaux qui décident dans le monde entier. Nous, le grand président qui s'appelle président Alassane Draman Ouattara, il a des enfants qui sont prêts pour prendre au moins sa, sa vision et puis montrer dans le monde entier que la Côte d'Ivoire était une terre bénie et puis tu peux réclamer dans le monde entier ce qui s'agit de la paix parce qu'on a le symbole qui s'appelle qui est, le, qui est la basilique d'ailleurs, qui est la plus grande au monde, que vous ne voulez pas dire ça. Mais le message de mon président dans des jours là, qu'est-ce qu'il a dit ici, la crise ukrainienne il, il vous dit que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix. Et que le monde entier aussi a besoin de la paix. C'est vrai, l'Union européenne, les Occidentaux, ils vous ont soutenu pour vous dire que. La Russie est venue en Ukraine là, c'est illégal, c'est pas bon. Donc lui, il ne soutient pas ça. Mais en retour, il vous dit que toutes les possibilités sont bien pour envoyer la paix. Mais avec les bonnes manières, avec la sagesse, et que Poutine même voulait s'appuyer même d'abord au niveau du Mali, et que les Maliens voulaient, les cons maliens là, ils voulaient au moins s'appuyer sur Poutine pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais c'est la sagesse du président Alassane Draman Ouattara, parce que nous, nous ne sommes pas cons aussi que ça. On comprend le jeu stratégique qui se passe en Afrique aujourd'hui. Mais il faut un homme comme Alassane Draman Ouattara pour diriger tout ce coup-là. Les bâtards qui veulent voir nous, nos papas, là. comme un rien n'est là. Ça veut dire que nos pères, là, si nous on, veut dire, on va vous dire dans le monde entier que c'est quelqu'un, c'est pas n'importe qui. Donc, la dose veut remonter alors qu'on doit la consommer les lèvres. Je, je, je vous laisse en, en gagner un peu du temps. Ok. Ok. Donc, on va mettre ça sur. Donc, on va mettre ça sur. On va mettre ça sur. On va mettre ça sur. Monsieur Suron. Monsieur Suron. Sur mieux, voilà. Et avant de donner la parole au cyclone, si je ne me trompe, euh, qui, qui avait la parole, on va jouer deux musiques, une musique de force spéciale. Et après, comme le cyclone aime bien le goumbé, on va lui servir aussi une nouvelle musique goumbé.
C'était, comme je le disais, une monnaie de valaisonner aux différentes cultures africaines et nous jouons toutes sortes de musiques. C'est pour aussi célébrer nos soldats, célébrer nos dirigeants et montrer notre joie. C'est un jour particulier pour nous. Et sur ce, je donne la parole au cyclone qui avait la parole. Ok, merci beaucoup, Claire. Merci à tous les auditeurs. Merci. Et on dit à quoi va à nos caranais qui viennent d'arriver en Côte d'Ivoire et les familles vont donner dormir tranquille. Et la parole donnée du président de la République, il vient de le honorer devant tous les Ivoiriens. Il a promis à tous les Ivoiriens que nos enfants seront bientôt de retour. Un père responsable, respecté, qui respecte ce qu'il dit, il dit, il fait ce qu'il dit. Papa Ado, nous on est avec vous. Nous sommes fiers de vous. Vous êtes un exemple. Papa Ado, nous allons prier Dieu, nous les Ivoiriens qui ont compris la majorité qui veut la paix, qui veut que les êtres humains vivent sur la terre des hommes, qui ne veut pas ôter la vie à quelqu'un. Monsieur le Président de la République, nous sommes ces enfants, vos enfants, nous sommes beaucoup, nous avons pris conscience. Vous manière de diriger, ça nous est séduit, on est tellement fort, on ne sait pas, ça est dans nos corps, dans les grivous, nous plus la place. Monsieur le Président, ils ne vont pas vous aimer. Nous, on sait. Vous-même, vous le savez très bien. Mais la Côte d'Ivoire, on est obligé de vivre ensemble. Parce que dans un sens, on met crabe, poisson, piment, huile rouge, huile blanc, guéri. Avec les... On met tout. Mais c'est ça qui fait la sauce. Mais nous allons faire attention à piment. Parce que ça pique. Ils sont mauvais. Ils ne sont pas gentils. Ils n'ont rien donné. Ils ne pourront rien donner. Et la Côte d'Ivoire les dépasse. Monsieur le Président, vous êtes un chef, un président de la République, bien respecté, qui prend tous ses enfants, qui prend soin de ses enfants, qui protège ses enfants. C'est pas bon pour rien dans la vie ici. Il nous a envoyé quelqu'un aux États-Unis, aller payer les armes. Mais il nous a dit, quand ils l'ont pris, Babo dit, lui ne connaît pas. Il dit, quand on t'envoie, la fois, ça va t'envoyer. Et bien maudit comme ça, il n'y a pas de Boroka qui va venir nous diriger. Monsieur le Président, à la lune où vous avez envoyé la Côte d'Ivoire, <rire> c'est devenu lourd. Je suis sûr et certain. Cinq ou dix ans après ça, on va chercher les politiciens à un torche. On ne va pas les avoir. Parce qu'il ne s'agit pas de venir faire pour lui. Il s'agit d'être capable. Tu peux donner quoi Est-ce que tu peux soigner les Ivoiriens Est-ce que vous pouvez dépendre les Ivoiriens Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Chers parents, chers maliens, vous ne pas mon parents. Vous êtes des voisins, loyers. Et je vais vous dire, et vous avez dit, vous, vous avez dit, vous avez oublié, on va vous rappeler. Parce que ce qui a été dit, c'est de ça qu'on va parler. Oui, c'est pourquoi on dit, nous, vous avez parlé, on vous a observé, on était étonné, surpris à la fois, parce que en vous voyant parler, vous, les Maliens, avec vos gueules, Oh, pourtant, vos pays qui est Mali, enclavé, qui n'a rien que poussière. 
Tout votre vie de Côte d'Ivoire. 10 millions de Maliens vivent en Côte d'Ivoire. Ils sont à l'aise parce que partout au monde, il n'y a pas un ambassade, un ambassade de Mali qui fonctionne. En Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Les Maliens sont sans papier chez nous, mais ils ne sont pas inquiétés. Le pouvoir les protège. C'est clair que ça. Et vous êtes versé en France. C'est vous qui avez dit à bas la France. Tout ce que vous donnez à manger, vous avez mordi les mains. Vous êtes un peu perdu, dénaturé, et vous êtes. Et vraiment, on va vous coloniser, on doit vous désenvoûter, parce que c'est devenu une obligation pour nous, parce que vous êtes trustés. Il faut prendre soin de vous. L'éducation vient d'être commencée. Ouvrez bien les oreilles. Vous avez obligé la Côte d'Ivoire, mais pas vos camarades. Nous, là, on parle de métro maintenant. En bio, là, c'est percé. À répondre la même, là, on doit ne pas assez la même nouveau. Papa n'a pas tard. Lui, il a étudié. Il est crédit. Pour voir, là, on allait le chercher. Parce que c'est lui qu'il fallait. Faites faire sur vos pays. Les grands présidents d'Afrique qui reposent en paix, il a regardé autour de lui. Dans tout Afrique, là, c'est papa a donné la vie. C'est pas hasard. Parce qu'il sait qu'il a étudié, il est respecté, il est capable. C'est l'homme qu'il faut, au moment qu'il faut. Monsieur le Président de la République, faites faire sur vos qui est décédé, qui est nos pépés, qui a formé nos papas, et ah, tiens, voyez, vous n'avez pas, pas un choix. Soit, venez-nous le Mali, par procuration, on va casser la justice à Côte d'Ivoire, parce que c'est petit pour nos papas. Oui, lui, il avance, il faut que ça soit clair. Prenez conscience, passez à votre avenir, passez à l'avenir de vos enfants. Regardez, dans les deux ans, que les poutines sont venus à la tête de Mali, il y a eu combien de morts, il y a combien de corrigés, il y a combien de villages qui se sont déplacés, il y a combien de Maliens qui descendent en Côte d'Ivoire. Mais avec tout ça, la Côte d'Ivoire a encore mangé au Mali, même si Mali paye. Pensez à cela. Et on a vu. Les vies du religieux qui sont censés à parler avec la population pour, être, pour mettre la population en sérénité, pour dire calmez-vous. On va trouver une solution et plaider pour trouver une solution. Il y a un imam qui est sorti qu'on appelle Maï Ouattara. Je dis nous, on est là pour dire ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui a été dit. Si ça vous fait mal, c'est mon problème. Mais je ne mens pas. Ça a vérifié. Et toi-même qui me coupe là, tu sais que ce qu'il a fait de la c'est vrai, ça s'est passé. Il doit il faut souffrir à ce que je vais dire. Parce que nous, on avait mal, on ne comprenait pas. Mais comme vous vous êtes calmé maintenant, vous êtes perdu dans vos jeux, nous on va vous rappeler les faits. Il a dit ceci. Il s'en fout des locaux de Côte d'Ivoire. Et il a parlé mal de nos papas. Oh putain, c'est pas son catégorie. En plus, un gueule de religieux de Mali, qu'on appelle Mali Ouattara, que moi-même. Je l'écoutais beaucoup. Mais depuis le jour, j'ai entendu ça dans sa bouche. Je l'ai banni. J'ai vu que c'est l'ami, c'est l'ami de Satan. Tu un que du religieux qui est à la place des prophètes à l'intérieur de toi. Il ne pas parler comme ça. Il va passer, il va être juste au milieu. C'est ça, on dit l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est ça. Il faut être béni. Il ne faut pas regarder ton banc. Mais vous êtes plein comme ça au Mali. C'est ce qui a détruit le Mali. Quand on dit les gens. Le religieux ne le religieux fait pas la politique. C'est pour. Quand on dit religieux, c'est dans sa politique même les autres. Si tu es marié deux femmes, là, tu es un politicien. Voilà. Si tu as trois là, même, tu es devenu un maréchal de dames. Quatre même là, c'est le derby. Tu es devenu le large des politiciens. Parce qu'il faut savoir faire. Tu ne vois pas en parler avec beaucoup de bruit. C'est clair. Ouvrons les yeux. Le Côte d'Ivoire n'a rien à vivre au Mali. Et nos présidents. Il n'est pas contre le Mali. Il est reconnaissant. Il veut sauver le peuple malien. C'est ça. Mais vous êtes pris en otage par un petit coup, un bandit, des voyous qui ont tout pillé la richesse des Mali. Et je vais vous dire la vérité. Vos saints colonels, là, si vous avez fouillé bien, là, je vais vous trouver que dans toutes les régions, là, ils ont construit, ils mettent partout. Il y a d'autres, il y a un colonel, là, il a séparé à Bidjan là-bas. Terrence Bill, Jaoula, colonel Jaoula, il a fait. Ça tente à, 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 à Abidjan. Oui. Renseignez-vous, vous les Maliens. 
mais ils ont fait sortir les familles. Et vous, on vous sur la pour travailler pour vous. C'est ils ont dit que Ibeka n'est pas bon. Ils géraient mal. Mais quand Ibeka, la totalité des Mali était là. Même s'il y avait un problème au nord. Mais ce n'était pas à, à cette allure. Mais aujourd'hui, c'est comment Mali reste que Bamako, Koulouba, Kati, Abana. Asimi ne peut pas sortir. L'homme qui est censé aller chercher manger, aller chercher les biens pour envoyer le pays, lui, il ne peut pas bouger. Il a peur. Il tourne les films seulement devant vous. Pour vous narguer. Tout est pour. Même quand il était à la mosquée, il y a un jeune qui est venu, il dit, va les gorger. Hey, C'était pour mon taille. Et c'est le jeune le mieux fou. Nous, on s'est analysé. Tout ça, on a vu ça chez nous. Babou nous a fait, nous a fait tout ça. Et vous, Babou vous a cantonné dans votre ambassade au plateau. On sait comment ça s'est passé. Mais à travers ça, nous, on a beaucoup de nos frères qui sont tombés. Mais vous, les Maliens, à la dernière minute, c'est vous. Et c'est vous qui avez trouvé Babou comme référence. C'est ce que vous avez montré à la Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais aimé les dormir de Côte d'Ivoire. Il faut que ça soit clair. Donc nous, là, on va se méfier de vous. Vous êtes nos voisins loyauté. Et nous, on va demander à nos présidents, pour le là, on va mettre on va mettre grand portail, on va mettre candidat. Il faut que ça soit clair. Vous pouvez la garder, donc moi, plus bien, même c'est bon. Et on vous dit, la Côte d'Ivoire en marche, et on va booster la population ivoirienne. Vous allez voir, dans quelques années, on va vous envoyer avec B. On vous donne le cadeau. Parce que tout ce que vous êtes, en 2015, vous avez voulu détruire nos pays. On dit tchadis, tous ces voyez, la honte pour vous. Je regarde pourquoi j'ai connu, j'ai été au Mali une fois. Là, je vais stop de parler là. Vous m'avez parlé, stop de parler. C'est pas vous, je parle de A. C'est A, c'est de A là, il parle. C'est du coup de bourrier. Tu regardes, des frères citoyens au Mali qui aiment bien son pays, ils sont tous pris en otage. Mais vous, on va vous désaboter avec des bénédictions parce que vous avez tapé à la mauvaise porte. On ne s'attaque pas, papa, à nous. Tout ce qu'on fait, c'est fait. Et vous avez tué des bébés. Vous prenez le micro, filmez, mais si la toile vous dit, vous avez donné une semaine à président Ouattara parce que son petit, je lui ai laissé. C'est pourquoi vous avez attrapé les mercenaires. C'est ce que vous avez dit. Et vous avez laissé les soldats. Où sont nos armes Ce n'est pas fini. Bon, là, ce côté n'est pas trop rentré. Mais j'ai soldé pour attirer l'attention. Mais je sais que ça ne va pas rester qu'à vous. Parce que notre défense était là-bas. Vous connaissez. Vous ne pouvez pas donner. Pas de bâtard que vous êtes. Nous, on fait rien avec vous. C'est ce qu'il a dit. Pouvoir, pouvoir. Nous, on sait que nos papas, lui, il a senti bon. Lui, il ne va pas nous comprendre. Mais ce qu'il a si, si moi, que, un stress que vous avez mis ici, les Ivoiriens, là, nous, on parle de vous. Mais dans vos yeux, on ne peut pas vous rater. On va vous montrer que les réseaux sociaux, là, en Afrique, là, c'est nous les Dibolons, on contrôle. Malgré toutes vos manipulations, RFI, tout, tout, tout. Tout le monde était avec vous en 2020 pour déstabiliser ces pays-là. Vous avez vu, non Les enfants et les petits-fils du président de la République sont les séances à la Sainte Ouattara. On a pris nos petits caméras, on s'est assis. On a montré que nos pays, nous, on est. Mettez-vous ensemble avec vos milliards. Pédi a donné, Sora a donné, Bobo a toujours donné milliards. Nous là, on a payé les passes 20 euros, 10 euros. On vous a déconstruit par des maudits que vous êtes. Et pour vous rassurer, si terrain là, on est encore plus efficace que ça. On est rempli. Ça ne laisse pas, hein. Babo, tu nous es formé. Parce que tu voulais nous assassiner. Et on t'a apporté. On t'a frappé comme un fruit pourri. Avec un silo de 50 francs. Tu as eu la chance. Papa n'a pas pris le silo 100 francs. Tu as pris 100 francs. C'est pourquoi, toi, Babou, tu es hanté. Tu ne peux pas rester tranquille. C'est Papa Ado seul qui peut te sauver. Mais malgré tout, ce qu'il fait, il ne pourrait pas. Parce que tu as été assassiné. Tu es hanté par le sang des Ivoiriens. Et tu vas toujours parler. Et c'est ça qui va t'apporter. Dieu merci. Les, la majorité des Ivoiriens ont commencé à aspirer à le développement des présidents de la République. Les routes, les universités, les salaires augmentés, les emplois créés. Et papa, si tu es fâché, quand tu es là, 
Conseil qui est dans la mesure, il faut regarder deux fois, tu es content déjà, tu es parti. La journée est bon. Tu es déjà ça pour toi. Le toi, tu es malin. Tu dis nous tous, c'est mon watra, c'est mon watra. Dans chacun de notre famille, amen. Que Dieu nous donne encore, amen. Que Dieu nous donne encore. Que Dieu nous éloigne de manger les babots, payer, se regarder, de goûter, euh, euh, Simon Babo. Vous êtes des satans d'Afrique. Et vous avez parlé, et vous allez tamiser la Côte d'Ivoire. Vous avez dit, toi, Babo, avec ton point, vous avez dit, vous allez tamiser la Côte d'Ivoire. C'était des terroristes que tu parlais, parce que c'est nous qui avons assassiné. Et tu as assassiné beaucoup de nos frères. Mais Dieu merci. Dieu est resté dans sa miséricorde pour, te mettre, pour vous mettre en face d'un grand monsieur qui est béni, qui est respecté, qui est aimé. Nous, on l'est. Et vous êtes désavoué. Vous êtes dépassé. Et papa, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. En monté, à tout camisé. Et aïe, bon, les bons messieurs, à camisé. Pas de tramon. C'est à toi qui fais le son. Mali, on va vous coloniser. Vous voulez ou vous ne pas vous allez vous, vous allez vous incliner parce que vous n'avez rien et vous ne savez pas développer. On doit vous éduquer. Acceptez. Acceptez. Oui, éclairé. Je vais m'arrêter un peu là. Euh, je vais lancer un appel. Si le roi est là, ou bien M. Suliata est là, Rode Kérensi est là, essayez de faire monter les informations dans le commentaire. Ça va nous enjailler. Parce qu'ils sont déjà arrivés. Moi, mais si tu es important. Non, mais euh, envoyez. Parce qu'on risque d'accompagner pas, voilà, c'est ça. Okay. Donc je m'arrête là, mais c'est à l'écoute d'éclairer. Ok. Comme il y a Yann qui est là, et aussi s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, on peut les ajouter. Donc s'il y a des gens qui veulent parler, ils peuvent s'ajouter au groupe. Et je ne sais pas s'il y a Yann qui veut prendre la parole, ou bien si c'est le commandant, ou bien si vous êtes fatigué, on va conclure. Tout dépend de vous. Donc euh, on est là. Moi ici là, mais moi ici là. Ok. Donc, je peux parler euh, Il y a quelqu'un Au Gabon non, non, Moi, ici, calé. Au Gabon. Moi, ici, calé, même. J'avais oublié d'animer le signal. Oh, ok. Donc, vous avez... Non, okay. Non, non, non. ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et hey, les shows, là, c'est vraiment belo et là. Donc, merci encore d'avoir toujours... D'avoir toujours enjaillé le son même, ça veut dire de placer les bons sons, tu joues d'autres, nous on attend, tu joues d'autres aussi. Voilà, nous on n'attend pas, je suis sur ça, rend les bouchons encore, patac, patac, patac. <rire> Merci beaucoup d'avoir me donné la parole. Et je vais abonder un peu ici, le sens que mon pauvre, mon pilote était là, framboyé la fille. Savez-vous, les Maliens, nous on est content aujourd'hui là que nous, 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 nous 46, euh, 46 qui restent derrière là, qui rentrent en Côte d'Ivoire, sains et sauf. Maliens, c'est que vous ne savez pas, vous avez encore beaucoup à faire. Ça, c'est une réalité. Vous avez, vous avez encore beaucoup à faire. C'est-à-dire, vous croyez tellement à vos buts de religieux là que les politiciens maliens aujourd'hui C'est toi dans ces jeux-là, au fait. Et les guides religieux, si on peut les appeler les maudits de la terre, ils prennent ça pour instrumentaliser le peuple malien. Et comme le peuple malien aussi, ils sont aussi bêtes, parce que c'est ça on va dire. Ils ne se posent pas question. Si on dit c'est blanc, et tous disent ensemble c'est blanc, et ils sont bêtes moutons comme ça.
qu'on a souveraineté en cas de souveraineté. Ce n'est pas souveraineté qu'on va vous donner des mains. Parce que je ne peux pas imaginer que ceux qui se battent pour un, pour un pays et que quelqu'un qui vient prendre le ça veut dire que la personne là vient prendre le pouvoir avec quelqu'un. Et puis le Malien laisse, laisse faire ça. Et puis il arrive, à, il, il va loin, mais jusqu'à il s'en va assassiner Dieu là. Et que Mali, Mali, il a dit, t'en as vu Mali Fara. Nala, t'en as vu Fara. Parce que nous, c'est qu'à nous, quand on ne croit pas au coin, à ce qu'à café. Moi, je me suis dit que je suis un Mali, 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 je suis un parce que ni n'est ni quoi ni quoi t'es mal, t'es balou. Alors elle est coulant. Et puis alors elle fait un petit peu de balou. Ni quoi 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 ni alors, tu as pour le point de l'émission là où on a dit. Quand on a dit, 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 quand on a a à cause de nos papas, non. on ne va pas vous souhaiter le mal. Parce qu'on sait que nous, on le connaît, c'est un homme, il est dans un autre level. Ça veut dire, allez vous dater mes minami, sans que mes n'importe dater, allez vous si vous avez dit, allez vous dire, 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 allez vous C'est vous, vous voulez venir vous mesurer avec un président comme mon président papa Ado. Ou bien, à Fala Mikel Ko Ado, vous pensez que nous, nos papas, là, il a accepté, non, là, comme ça, quoi. Non, là, c'est. Regarde, c'est simple. Si tous les sens que tu veux prendre, c'est lui, Ado. Bon, alors là, pas mal en canal. Quoi, il y a un dos. Même les cinq fait un dos, il va un dos. Même il a un maïdaïn, il va un dos. Avec tout le dé, au bini, ton ali, en prix même, il crée, à plus de ce qu'on a fait, il va un dos. À combien de cinéma, il va un dos, 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 il je suis un directeur, 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 je suis un et que comme les Maliens, là, ils sont bêtes à ce niveau, à, à, juste à 21e siècle, là, ils sont tellement bêtes à ce niveau, que nous-mêmes on dit, ah, on a un problème. Hein. Parce que quand on imagine, à la vitesse où la Côte d'Ivoire va aujourd'hui, et qu'on fait le calcul, on voit que le Ghana fait frontière avec la Côte d'Ivoire. Mais le Ghana, c'est un pays, si on veut parler de les pays qui sont développés en, en Afrique aujourd'hui, 
mentalement, parce que vous êtes des animaux, vous êtes des animaux, on va vous dire ça, vous êtes des animaux encore, on va vous dire ça. Non, c'est que Ghana là, ils sont, et ils sont intelligents. D'un côté là, Côte d'Ivoire n'a rien à craindre, stabilisé, stabilisation, ok là-bas. Maintenant, on vient regarder maintenant côté Mali. C'est moi qui ai joué. Alors que nous, on vient que nos pays là. C'est vous qui n'avez pas compris ça. Voilà, comment, voilà pourquoi quand vous, êtes, vous étiez là, piqué, on va bombarder. On va, nous, nos points, on a construit, papa, attends, qu'elle a mal. A donné, on va m'aller à Ghana, on est 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 à Ghana, tous les Maliens qui se sentent vrais, vrais Maliens là, et ils sont intelligents. Et même, tu sais que non, il est temps pour qu'on dise les choses, pour les, eux-mêmes les aider, parce qu'ils ont besoin de nos aides. Il faut qu'on vous aide. Vous avez besoin de nos aides. Voilà, et puis là, il y a un bail à Malien. Et quand vous voyez, les gens sont en Europe. Quand ils voient, vous avez, vous avez un article. Hey, je ne vous donne pas de quoi. Au vous êtes bizarre, on dirait un boutique dans le chef. Vous me vous parlez des trucs même qui sont. Qui se... Il m'a demandé, il dit, mais c'est la même là, même, il s'attend à parler même. On a fait le deuxième ciel. Le deuxième ciel. Et vous nous dites que nous, on n'a pas coupé le courant. Que vous allez partir à vos amis pour aller payer leur bouquet. <rire> Le groupe est la Le malin est tout quoi. Et tiens, non. Et puis, vous êtes doux, on dirait à l'eau. C'est ce que si vous êtes basé sur ça, qu'on a pour te nanana le coup. Ou te hey, ah, ah, ou là, le coup, tout bourré, ou là, le coup, mais tout bourré là. On pourrait jouer ce jeu là avec les Ivoiriens. C'est-à-dire que c'est qu'on vous dit pas là. Nous n'avons pas qu'il y a encore d'Ivoire là. Nous, on envoie les, les, les voitures en Côte d'Ivoire. Par exemple, moi, ici en France, je prends ma voiture et envoie en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que pour faire descendre ma voiture en Côte d'Ivoire, si je vais payer, c'est ce qu'on vous dit pas, si je vais payer au moins 500 000 francs pour dévoiler ma, ma, ma voiture, le Malien qui a pour cette chemise, ça veut dire que remercier la Côte d'Ivoire encore. Ça veut dire votre truc, si moi, une voiture, maintenant, pas de malienne sauvage, là, toi, tu payes ta voiture, tu dis, ça va descendre en Côte d'Ivoire, quand on est parti au Mali. Maintenant, comme la Côte d'Ivoire sait que le Mali est pauvre, là, et qu'il a besoin de lui pour, pour, pour sauver les animaux qui se promènent là-bas pour bien créer au Mali, tous les réseaux sociaux, là. La Côte d'Ivoire rend ça facilement, facile à le Mali. C'est comme si un Malien là, il ne veut pas trop abuser, parce qu'il ne connaît pas les chiffres exacts. Mais je sais que la réduction est faite à ce que le Malien puisse se mettre en l'aise. Ça veut dire que nous là, on paye plus cher que vous, les sauvages là, si vous ne savez pas ça. Non, non, rien, vous. Allô, qui est ni à qui est de bébé à nous, pour nous, à nous, pour pas trop bien dans la réseau sociaux, quand on a un avec elle, avec elle, avec elle. Et puis, il y a un bata qui vient faire une émission et dit non. Lui veut dire à les Ivoiriens qu'on a arrêté de dire. Toi, tu peux, tu peux enlever la fierté. Vous-même, vous savez qu'un Ivoirien là, là, il a dit la partie là pour que ça rentre. Vous savez très bien que nous, les Ivoiriens là, nous, nous sommes fiers. Et quand on veut dire ça même là, on dit ça est toujours nos dernières forces. Pour te montrer que même ce que tu dis là, c'est pas, c'est pas yaya. Il veut que le message passe bien même. Ivoirien est fier. Et nous, qui est Ivoirien, tu n'as pas rien fait. Pourquoi tu n'as pas rien fait Et oui, ben, il m'a dit, mais on a eu qui joue, il n'a pas sauté, il n'a pas calé en l'air. Et puis, non, ça n'a rien qui sait. Il m'a dit, on Il dit, non, lui, il va partir à l'Ivoirien là. Lui, il va, il dit, avec les gens qui ont été en train de se faire, ils 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 ont été en train de se faire
C'est quand vous imaginez quelqu'un qui veut se noyer, qui vient lui sauver la vie, et qu'en retour, cette personne te dit que lui-même là, il n'a pas besoin de ton aide. Mais franchement, ça fait mal. De vous à moi, les Maliens, Aujourd'hui, là, vous allez vous retourner sur les vrais problèmes. Pour dire, c'est quand nous allons faire les élections. C'est quand le Nord sera libéré. Mais ce que vous ne savez pas, là, est que c'est trop tard, parce que le film qu'on vous a tracé, là, ils en ont profité de, de se faire, ça veut dire, de se couvrir et de ces renforts. Et aujourd'hui, je vois le mot dia qui disait hier pour très très urgent. Je vois certaines bâtards qui sont là appelés, qui sont là, qui sont là interpellés les mêmes des de religieux, les salauds, les fils de... Pourquoi Pour dire qu'ils n'ont qu'à essayer de se révolter encore pour sortir encore contre les... les hey. Voilà, il y a des gens qui ont été élevés, 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 donc il y a un qui voulait prendre la Allô, Yann Je peux me demander. Ok, donc à vous. Bon. Oui, oui. Alors, euh, je, peux, je, peux, je peux parler Oui, oui. Mm -hmm. Ok, merci beaucoup. Merci au commandant Yannou Yannou. <rire> de vraiment, de, vraiment euh, tout ce qu'il a dit. Vraiment, je, je vais toujours aller dans le même sens que lui. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui... Euh, les Maliens doivent comprendre et doivent vraiment se réveiller. S'ils ont encore un peu de lumière dans leur esprit, ils cherchent vraiment, vraiment, vraiment à comprendre la manipulation qui est organisée par les, les, les cinq commandants climatisés, les cinq djihadistes déguisés en, déguisés en pays, en, en soldats, pour, pour, les mettre, pour les mettre vraiment en retard. Il faut qu'ils comprennent cela. Parce que, bon, le coup d'État n'arrange pas. Le coup d'État ne, ne permet pas de développer un pays. Les, la propagande inutile, là. 
tout ce qu'ils sont en train de faire, nous, on est passé par là déjà. Nous, on a vécu ça avec les, les, les anciens sorciers, là. Les vieux sorciers qui sont là, qui, qui, qui nous ont mis en état, là. Voyez, moi, aujourd'hui, ceux-là, je les en veux beaucoup. Je les en veux beaucoup parce que si euh, l'autre pays, là, qui s'est fait assassiner comme un, comme un, 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 un petit, un petit, un petit euh, bidasse, s'il avait, il avait eu un peu de lumière dans son esprit, imaginez-vous, même si on ne peut pas refaire, on peut pas ramener le temps, le, les années 2000, si le, si le grand maître avait pris le pouvoir en 2000, imaginez-vous aujourd'hui à quel niveau on était. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait très mal, parce que le, 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 le grand maître était vraiment en... Il était encore dans, dans la... Je veux dire, il était encore en jeune par rapport à l'âge qu'il a aujourd'hui. Hein? Peut-être qu'il avait quoi, 40, 50 ans, pas plus. Et imaginez-vous ce monsieur là prenait le pouvoir. Mais bon, c'est l'homme et son destin. Tout ce que Dieu fait, bon, on prend comme ça. Simplement pour vous dire quelque chose. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, nous, on ne doit plus s'occuper de ce qu'on parle. On ne doit plus même s'occuper même de ceux qui, sont, ceux qui sont, sont abonnés dans les coups d'État. Il y en a même qui font, qui font deux coups d'État dans l'année. C'est devenu leur mood. Vraiment, ils ne savent pas qu'ils sont en train de se mettre non seulement en retard sur le plan du développement, mais même mentalement, ils sont en train de se mettre en retard. Et puis, un pouvoir militaire. Militaire, là. Je n'ai pas dit que les militaires ne réfléchissent pas. En tout cas, nous, nous militaires, là. Militaires de Côte d'Ivoire, les réfléchissent. Mais militaires, leur dernier recours, c'est les armes. Militaires, ils ne négocient pas. Militaires, c'est lui qui doit respecter, c'est lui qui représente la force. C'est lui qui doit faire respecter la loi. Et c'est lui, en, quand, ça, quand, quand on, les, les, les civils ne veulent pas respecter la loi, c'est lui qu'on appelle pour imposer, pour, pour obliger le civil à respecter cette loi. -là. Mais pourquoi c'est dangereux quand un militaire prend le pouvoir C'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Et regardez, quand les militaires, c est, c est, c est, c est, c est, quand ils se laissent manipuler par les hommes politiques comme c est, c est, ça a été le cas chez nous, l'armée était divisée parce qu'ils avaient instrumentalisé les, 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 ils avaient instrumentalisé nos militaires pour que chaque militaire se, se, se mette dans le camp de sa communauté ethnique. On était dans un, dans un gouvernement, un gouvernement exclusionniste, un gouvernement ethno-centré, ethno un gouvernement anarchique, un gouvernement xénophobe qui, qui, qui voyait que l'Ivoirien à travers lui sa communauté ethnique. C'était ça. Je viens de voir l'image de nos, de, de nos voyants, voyants, voyants soldats. Mais des, comme on dit, des Ivoiriens concrets, bontés, des Ivoiriens max. Et ceux-là, des, des, des gens qui ont dirigé ce pays-là, des individus qui ont dirigé ce pays-là, se sont permis de quitter de leur nationalité. Mais vous-même, aujourd'hui, là, ces gens-là, ces gens qui sont nos, 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 nos patriotes qui sont rentrés, nos garçons et nos, nos vaillants, vaillants guerriers qui sont rentrés, ils vont vous voir comment vous. Ils vont vous voir comment. Parce que vous, 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 vous n'avez que la haine en vous. Ça dit tout faire, tout faire, tout faire pour que ce pays-là se détruise parce que vous n'êtes pas au pouvoir. Toi-même, tu es en train de semer la haine. Là. Tu penses que toi, tu peux finir de semer la haine. Tu peux finir de, de, de propager ton discours de division. Et puis toi-même, tu penses que tu vas vivre dans l'unité. Pour qu'on qu réfléchisse à ça un peu, pour que nos gens politiques la réfléchissent. Ceux qui ont fait les, les grandes études, qui ont fréquenté, qui ont fréquenté partout, déjà même, ils ont fait la, il y en a même qui ont fait que la thèse, ils sont professeurs de géographie, d'histoire géographique. Il y a 